。第零零幺章燃血的逃亡。南美洲亚马逊雨林中心腹地，砰砰砰，哒哒哒哒。原本理应寂静无声的雨林腹地中，忽而被一阵急促的枪声所打破。雨林中原本显得阴潮的空气中，立即弥漫起了一股刺鼻浓烈的硝烟味道。So， 层层林木中，忽而看到一道挺拔的身影急窜而出，不准确的说是两个人，还有一道身影正趴在他的后背上。从那妙曼的曲线来看。应该是个女人，饶是背着一个人，可并没有影响到她自身的速度与身法。她行动如风，且又悄无声息。身后传来的枪声渐渐远去，这道身影也稍稍放缓了脚步。在一处低矮的灌木丛中，他先是警惕的查看四周后，停下了脚步。叶君浪将背后背着的女人轻轻的放在了地面上。这是一个正值妙龄的女人，她双眼闭着，看上去像是已经昏迷过去。饶是如此，仍旧是遮掩不住她那宛如出水芙蓉般的绝丽容颜，一张脸洁净如玉。浑然天成，显得无比的精致。而这种精致代表着的是极尽的美丽。叶君浪检查了一下这个女人的身体机能，确认她没什么大碍后，他对着耳麦低沉的说了声：“王超，王超。”听到回话，半晌过后，耳麦中仍旧是没有丝毫的回音，这让叶君浪那张涂满了油彩的脸上面容一沉。他接着又联系了两名战友，依旧是杳无音信。这意味着什么？已经是不言而喻。叶君浪深吸口气，他又联系了最后一名战友：刚子，刚子。听到请回话，声音刚落下，耳麦中立即响起了一声森然冷漠的刺骨声音。你逃不掉！咔嚓，这话刚传来，叶君浪的耳麦中立即传来一声刺耳的声音，像是另一端的耳麦话筒直接被人捏碎了。那一刻，叶君浪拳头紧握而起，阴沉的目光中泛起了丝丝血色，一股浓郁的近乎实质的血腥杀气从他周身弥漫而起，那股怒杀之意宛如一座正在复苏的火山口，随时随地都要喷发而出。叶君浪将耳麦取下，他面沉如湖，狂怒的杀意被他压制了下来，整个人变得无比的平静。宛如一潭死水般的平静。了解他的人都知道，这个状态下的他绝对是最可怕的。撒旦一怒，血流成河。这绝非是浪得虚名，而是通过一场场的血战，一次次的杀戮，才能在黑暗世界中所形成的无上威名。叶君浪开始检查身上大大小小的伤口，他这副身体已经遍体鳞伤，任何一个细微的动作都会牵扯到身上的伤口，使得那血水不断的渗透而出。带着一个处在昏迷中的女人，要想逃出敌人层层布置下的陷阱杀机，这很难。但在叶君浪的字典里，永远都没有“不可能”这三个字。数公里外，一片明显是经过战火洗礼过的山林中，一个络腮胡男子手中正拿着一个耳麦，他高大魁梧，穿着一身迷彩服，双臂的袖口已经挽起，露出了那奔张而起、宛如囚笼般的肌肉线条。他前方的战场中倒着一名华国战士，肢体已经不全，那张被硝烟熏黑的脸上却是呈现出一抹决然无悔之色。一个人而已，在包围圈中居然还能拼掉我这边15名战士，真是令人难以置信。不过这场战斗也该结束了，还有一条漏网之鱼。络腮胡男子冷冷开口，接着他眼中凶芒一闪。一股嗜血的杀机汹涌而出，他大声说道：“那条小鱼就在12点钟方位，他带着一个女人逃不远。”立即通知前方的第四、第五小队，从前方两侧截断他的去路。蝮蛇、毒蝎，你们两人立即率领所有战士，以最快的速度包围上去。无论如何，都不能让对方把那个女人带出去。那个女人可是价值一亿美金。老大，收到。战场四周，两名男子纷纷回复，他们一个个手持武器，显得无比的凶残悍勇。身上烙印着一股杀伐气味，明显是在战场中摸爬打滚的狠角色。代号为“蝮蛇与毒蝎”的男子将战士队伍组织而起，足足有将近二十名战士，以这雨林四周的林木地形作为掩护，朝前急速追踪。络腮胡男子也朝前走着，经过那名肢体不全、已经战死牺牲的华国战士尸骸前时，他将手中已经被捏碎的耳麦扔了下去。方才他正是听到了耳麦中有声音传来，他才拿起耳麦接听。腹地深处一处空地中，苏红秀缓缓醒过来的时候，只觉得眼中的视线显得无比的刺眼。他的睫毛眨动了几下，稍微习惯后定眼一看，自己正躺在一处干燥的地面上，四周古树参天，炽盛的阳光透过那茂密的枝叶透射下了斑驳的光影。这是什么地方？苏红秀的神色紧张而起，那双秋水美眸中掠过丝丝慌乱之意。他昏迷前的记忆定格在了那一声轰隆巨大的爆炸声中，而后他昏迷了过去。在昏迷之前，他感觉到有着一只有力而又温暖的手臂将他抱住，过后的事情他就完全不知道了，直至此刻醒来。醒了，冷不防的。一声低沉而又充满磁性的声音传来，苏红秀连忙循声一看，赫然看到前方数米开外的一块小空地上，宛如标枪般的站着一道身影。看到这道身影，他心头一暖，宛如那无根的浮萍找到了归宿般，内心的惊慌与惶恐减退了大半，心中滋生起了一股莫名的安全踏实之感。但下一刻，苏红秀的内心宛如被针扎了般，有着阵阵刺疼之感，眼圈也不由自主的通红了，隐有晶莹的泪花在浮现。只因他目光所及，竟是看到前方那个男人上身赤裸着，所呈现而出的却是大大小小的伤痕。有些伤痕兀自还渗着血水，彼此纵横交错，宛如血染的画面，极为的触目惊心。此刻，这个男人手中正握着一柄军刀，正在剔着腰侧上一处血肉模糊的伤口，地面上有着一堆升起的炭火。这个男人将军刀烧红之后，沿着伤口一划
。看到这一幕，苏红秀芳心一紧，她张了张口，想要说什么，可却又一个字都说不出口。她心中很痛，想要帮点什么，却又不知该怎么去帮。这一路逃亡以来，若非有这个男人一路护送，她早已经落入那些武装分子的手中，下场只怕是比死都还不堪忍受。一直以来，她都是别人眼中的女强人，也是别人眼中的冰山女神。她的情感极少会有波动的时候，可在这段逃亡之路上，她看到了一个男人的勇敢、担当与无畏，如何不让她内心为之触动？是。这时，叶君浪从腰侧那血肉模糊的伤口中拔出来了一枚弹头，他两根手指夹着的弹头随手扔在了地面上，这才转过身来看了眼已经坐起来的苏红秀，冷声说道：“你的前面有水，还有一些野果根茎，给我吃了。味道也许不好，但不至于会让你饿死。你只有五分钟的时间。”说着，叶君浪走到了另一边，将一件军用背心划成了布条，开始缠住腰侧上的伤口。腰侧处的弹头取出后，他感觉轻松了许多。倘若不将这枚弹头取出，不仅会影响他接下来的行动，伤口也会随之发炎。在这阴潮的雨林中，他清楚的知道，一旦这样的创伤口发炎后，会引起什么后果。苏红秀咬了咬牙，这一路逃亡，他已经有些习惯了来自于这个男人命令般的语气。这要是传出去了，只怕会让人难以置信。要知道，在他所在的繁华大都市中，他可是女神一般的存在。每一个男人对他不是毕恭毕敬、小心翼翼的攀交着，哪像这个家伙，一副冷脸，不苟言笑，还显得极为的霸道。苏红秀也的确是饿了，他拿起面前的军用水壶，咕噜咕噜的喝了几口水，看着地面上的一些野果，他咬了咬牙。还是拿起来放进了嘴中。这些野果明显是还未熟，味道有些青涩泛苦，绝对不好吃。可苏红秀还是给吃完了。接着，他站起身，走到了前面的空地。趁着叶君浪没有注意的时候，他俯下身，从地面上将那枚沾血的弹头捡起来，紧紧的握在了手中。叶君浪这时已经将腰侧的伤口缠好，他穿回了迷彩作战服。他转头看了眼苏红秀，这个女人身上的一袭长裙已经多处撕裂，特别是腿部位置，裙摆的一道长长裂口。使得原本包裹在内的那对雪白滑腻的修长美腿彰显而出，极为的诱人眼球。饶是叶君浪也历经过不少角色尤物，可仔细想想，无论是从容貌还是气质上，能够与这个女人相提并论的似乎没有。他不知道这个女人是谁，但从对方的气质来看，肯定是出身不凡。好在这个女人并没有那些千金大小姐的娇气，一路逃亡还算是坚强冷静，这无形中也算是帮了他的忙。他的任务就是务必要将这个女人一路护送离开，杀出敌军的合围，直至等到援军前来接应。呼！叶君浪猛地深吸口气，算算时间，也差不多到时候了。他站起身，手中拿着脱下来的防弹衣，走到苏红秀的面前，说道：“穿上它。”“不，你更需要。”苏红秀说道。“穿上。”叶君浪语气一沉，带着不容置疑的威势。“你。”苏红秀心中暗恼，他最终还是接过了防弹衣，穿在了身上。“跟我过来。”叶君浪开口，他脸色一沉，刚毅的脸上沉着冷静，布满血丝的双眼中隐隐折射出丝丝凛然的杀意。他手中端着一支 M 9 9狙击步枪，沿着山林往前走。但那路线并非是继续往前，而是折返。苏红秀心中一突，他知道接下来又要有战斗发生了，因为他再度从叶君浪的身上感受到了那股临战前的气息，冷静、沉着、临危不乱。第零零二章冷血的撒旦。这一次营救行动，除了叶君浪之外，还有龙影组织的四名战友。由于叶君浪他们所接到的情报有误，前来的时候陷入到了敌军的合围圈中。当时叶君浪率领龙影组织的战士突袭之下，将苏红秀救出。为了确保苏红秀的安危。叶君浪吩咐其余四名战士朝着不同方向引诱敌军，将合围追踪的敌军给分散开来。方才他联系其余的四名战友都没有得到任何的回复，说明他们已经牺牲。如果沿着起初的逃亡路线继续前行，必然会落入敌军前方的包围圈中，后面还有敌军追击。一旦陷入前后夹击的境地，那就很难脱困。倘若只有他一人，他倒是无所畏惧。关键是身边还有他需要保护的苏红秀，所以他才折返。他所要做的就是杀后面追兵一个措手不及。雨林茂盛，古树参天。低矮起伏的灌木丛连绵一片，进入密林区，即使那炽盛的骄阳也难以渗透半分，给人一种不见天日的阴沉潮湿感。在那种阴潮的空气中，却又无形中有种极为压抑的气氛，仿佛暗中有着一张无形的大网正在围拢而至。叶君浪身为龙影兵王，龙影组织中的最强战兵，他的单兵能力要说第二，无人敢称第一。残酷的特训使得他能够适应并且熟悉任何一种地形的作战，是以在这片对于寻常人而言可以说是危机四伏的雨林中，他却是显得游刃有余。他带着苏红秀在雨林中穿行，凭借自身那股堪比野兽般的敏锐直觉，判断着前方的情况，同时又通过雨林中水分气味来辨别方向。跟我来，这边记住，走我所走过的路面。叶君浪对着身后的苏红秀低沉说道。苏红秀点了点头。置身于这片原始苍茫的雨林中，要说他心中没有任何的害怕与惶恐，那是假的。只不过对他而言，只要抬头看到前方这道挺拔伟岸的身影，那他心中的不安也会减轻许多，反而是有种说不出来的安全感，那就是一种依赖的感觉。如果没有这个男人在身边，在这片分不清东南西北的雨林腹地，只怕他连坚持半分钟的勇气都没有。叶君浪凭着丰富的雨林经验，朝着右侧前行之下，果然是看到了一片高地。叶君浪带着苏红秀前行了过去，在这处高地中，叶君浪找到了一个小
你要去战斗了吗？苏红秀问着。叶君浪没有说话，看着苏红秀不为所动，他索性将苏红秀整个人抱起，将其塞入了这个洞穴内。接着他开始布置伪装。苏红秀咬着牙，双眸紧紧的盯着这个男人。即便是处在这样危机四伏的情况下，他仍旧是从未看到这个男人身上有着半点的慌乱与不安。他脸色一如既往的从容与镇定，仿佛一切事情都尽在他的掌握中。眼前这个男人身上的遍体伤痕，很多时候都是为他所抵挡的。包括昏迷之前，他所听到的那巨大的爆炸声。醒来之后，他毫发无损。想来当时是这个男人用他的身体护住了他，承受住了那巨大的爆炸声所席卷而来的气浪。无论面对任何危险，他始终都犹如一座大山般的耸立在他的面前，给予他一个安全的庇护。你还会回来的，对吗？苏红秀忍不住问着。叶君浪看了他一眼，说道：“这是战场，不是游戏。战场的情况瞬息万变，没有谁说能够避开所有的意外与危险，这也包括我。”苏红秀一口晶莹的贝齿轻咬下唇，他说道。很抱歉，我帮不上忙。我所能做的就是自己帮自己。所以，你能否给我一柄刀？叶君浪脸色一正，冷漠的双眼中流露出一抹柔情。他深吸口气，将一柄军刀拔出来，递给了苏红秀。他明白苏红秀的意思。倘若他回不来，追击的武装分子又找到了他，那他所能做的就是用这柄刀来结束自身的痛苦。死亡也许很可怕，但更可怕的是未知的耻辱与痛苦。这至少要比落入那些武装分子的手中更好。叶君浪已经将洞口处的伪装布置好。旁人丝毫看不出来，这里会存在着一个洞口。他对着里面的苏红秀说道：“记住我的话，还有，现在还没到绝望的时候，所以你手中的军刀可要拿好，不要伤到了自己。”这话说完，叶君浪已经悄无声息的离去。层层伪装的洞口内，苏红秀蹲坐着一动不动，右手紧紧的抓着一柄军刀的刀柄，过度用力之下，手指头都泛起了异常的白色。“你一定要回来，一定要回来！”苏红秀呢喃自语，所有的坚强在这一刻宛如冰雪消融了般，早已经在眼圈中打转的泪花扑簌扑簌而落。高地上。叶君浪宛如一尊雕像般一动不动地埋伏着，他利用四周的掩体掩护自身，使得身上所穿的迷彩服与四周的环境几乎融为一体。手中端着一支 M 9 9狙击步枪，右眼盯着狙击镜，浑身的气息完全收敛而起。片刻后，狙击镜中忽而掠过了几道身影，对方显得极为的谨慎，一路前行，速度也很快。不过，仍旧是无法避开叶君浪的狙击搜索。终于来了吗？叶君浪冷笑了声。眼底深处闪过一抹森然杀机，他扣住扳机的右手食指已经在逐渐用力。当狙击镜中浮现而出的身影越来越多的时候，叶君浪果断的扣下了扳机。咻！饶是装了消声器，可那狙击弹头划破虚空的尖锐笑声仍旧是刺耳无比，朝前狙杀而去。一枪落下，叶君浪没有去看结果，枪口一转，又再度开了两枪。咻！咻！又是两发狙击弹头朝前狙杀而出，三发狙击弹头几乎是同一时刻出膛。如此迅速的狙击手法，堪称是神乎其神。前方右侧方位。蝮蛇正率领着一支武装分子朝前急速前行，突然间，砰！前方一名战士的脑袋突然炸开，溅起了红白之物，激荡上空，在纷纷扬扬的洒落而下。这还没完，眨眼间，砰砰！又有两名武装分子的眉心被那突如其来的狙击弹头射杀而入，那种脑袋爆裂的声音接二连三的响彻而起，惊惧人心。蝮蛇至此才反应过来，他脸色一变，大声喊着：“敌袭！规避！规避！”其余的武装分子战士纷纷寻找掩体，亦或是第一时间趴下。砰！然而，一名武装战士刚要闪身藏入几棵大树的背面，但他终究是慢了一步，一发狙击弹头狙杀而至，从他的胸腹上穿过，带出了大鹏的鲜血，整个人的身体几乎被打断成两截。嗖、so, ！高地上埋伏着的叶君浪身形猛地一动，宛如吐起葫芦，速度快到了不可思议的地步，风驰电掣般的朝着这支武装分子所在的方位急冲而去。书友们，新书推翻重写，力求更好，让我们一起继续战斗。第003章专职杀戮一。蝮蛇眼中闪动着嗜血而又亢奋之色，饶是一个照面他身边有四名战士被狙杀，但却是未能让他退却，反而是如同发现猎物般的亢奋而起。如果他能够率先击毙目标，抢先一步的抓到那个女人，那他可以单独分到一城的酬金。这个世界上，金钱可以让人变得疯狂，即便是付出生命的代价。跟我冲上去，目标就在前面。他已经受伤，还带着个娘们，他跑不远。蝮蛇低沉喊着。他将身边的一个个武装战士组织而起，彼此分散开来，朝着锁定住的枪声传递而来的方位急速前行。当然，在这个过程中，蝮蛇也不忘联系那名络腮胡男子，毕竟那可是他的老大。络腮胡男子正从后方不紧不慢的赶来，接到蝮蛇的讯息后，他脸色一正，浓密的双眉拧在了一起。蝮蛇那边已经发生战斗，这跟他的设想出入太大。他本以为那名特战兵会带着目标朝前前方逃离，随后陷入到第四、第五分队的包围圈中，不曾想对方竟是折返而回。针对他后面的追兵进行袭杀，该死！络腮胡男子爆了粗口，他立即联系前方的两支分队战士，让他们速度前来合围，也通知了毒蝎，让他率领另外的武装战士迅速前往支援蝮蛇。雨林中，四声狙击枪的声音响起过后，一切又归为平静。蝮蛇率领着身边还剩下的六名战士朝前前行，可是四周的一切重归死寂，没有丝毫的声音，
，看不到一道人影，也感应不到任何异常气息的存在，唯有原始雨林中的那种死寂。渐渐的，蝮蛇额头上已经密出了一层细汗，紧紧的握着一挺 AK 4 7突击步枪的双手，手心也有些潮湿了。他显得艰难的吞了吞口水，整个人开始有种寒毛耸立的感觉。他隐隐觉得，在他所看不到的地方，似乎有着一双冷漠无情的目光正在盯着他，那是一双死亡之眼。渐渐的，四周的空气仿佛凝固了般。每呼吸一下，都会变得无比的凝重，使得一股足以将人逼疯的厚重压力碾压而至。不仅是蝮蛇，其余的武装战士也感应到了，有危险！蝮蛇忍不住大喊了声，然而已经慢了。就在刹那间，嗖！一道身影从搪塞的灌木丛中斜斜的冲刺而出，短短的一瞬间，那冲刺的速度赫然已经达到了急速的地步，宛如风驰电掣般的急冲而上。接着，一道血色锋芒从前方一名武装战士的咽喉上一闪而过，是这名战士的咽喉上立即被划开一道血口。飙射而出的鲜血宛如一道血柱冲天起，这道血色锋芒再度一扬，这柄通体泛着一层血色的军刀刃口从旁侧另一名战士的咽喉上洞穿而过，砰砰砰！三记急促的手枪枪声响彻而起，三名刚反应过来的武装战士都没来得及做出任何的反击，他们的眉心上便是永久的定格上了一个弹孔。这道宛如神魔般的身影再度朝前一个闪冲，从最后一名武装战士的身侧掠过，手中的血色军刀上立即又带出了一盆鲜血。好，蝮蛇终于是反应了过来。他怒吼着，手中的 AK 4 7立即转过来，正欲扣动扳机进行大范围的扫射。呼！然而，一记呼啸的破空声响彻而起，一记横扫腿式，宛如那出膛炮弹般横扫向了蝮蛇持枪的手臂。咔嚓！一声刺耳无比的臂骨折断声响起，蝮蛇手中端着的 AK 4 7在那股巨大的腿式冲击下脱手而出，右臂也被打折了。蝮蛇惊骇欲绝，当他转过头来的时候，便是看到呈现在眼前那黑洞洞的枪洞口，那是一支九十二式手枪。砰！枪起枪落，蝮蛇直挺挺的倒在地上。双眼圆睁，死不瞑目。横扫这片战场后，叶君浪深吸口气，他迅速的将这些武装分子的战术背包一一拿起，翻看一看，里面除了一些食物净水之外，还有弹药。让叶君浪眼前一亮的是，这里面居然还有反步兵地雷。叶君浪将所有的反步兵地雷都收走，捡起了两挺 M 1 6自动步枪，填充上了足够的弹药，身形一闪，很快便是在那层层雨林中失去了踪影。片刻后，三队武装分子终于赶至。他们出现在了战斗过的地方，也看到了横尸倒地的一具具尸体，当中就有死不瞑目的蝮蛇。随后，络腮胡男子走了过来，看到了这片散发着血腥味的战场后，他脸色变得更加的阴沉，眼中闪动着一股疯狂的怒杀之意。这个该死的蠢货，想要独自贪功，不等人骑过来，再合围追击，他自己擅自行动了。络腮胡男子冷声开口，接着他看向前方，他的鼻子使劲的闻嗅了一下，像是在辨别着什么气味。最终，他伸手朝着前方一指，冷声说道：“那家伙逃向这个方位，给我分散开来。”追过去，老子就不信在这雨林中，他受伤之下带着个女人能逃多远？这次，络腮胡男子手底下残余的武装战士都已经齐聚，约莫有二十七八人，一个个杀气腾腾。他们依照络腮胡男子的命令，彼此分散，形成了一个包围圈，就此朝前前行。有了前车之鉴，这支武装分子战士格外小心，他们的身份实则是雇佣兵，一个个在战场上已经摸爬打滚多年，因此在这雨林中，他们知道如何借助掩体来前行，尽可能的不将自身暴露出来。即便如此，前行一段距离后。络腮胡男子的脸色陡然一变，他忽而暴喝了声：“有危险！”咻，仿佛是为了应验络腮胡男子的话，就在他发出警示的同时，一声刺耳的笑声响彻而起。对于这些雇佣兵而言，他们知道虚空中爆发出这种笑声意味着的是什么。狙击弹头，砰！果然，一发狙击弹头狙杀而至，一名雇佣兵的脑袋应声而爆。这仿佛是连锁反应。接下来第二个、第三个，一个个雇佣兵在那神出鬼没的狙击弹头的袭杀下，简直是无处藏身。无论他们藏匿的如何隐蔽。临死前都不知道自己是怎么死的，反击！给我反击！络腮胡男子怒吼着，他端起一挺轻机枪，朝前疯狂扫射。哒哒哒哒哒！在络腮胡男子的率领下，其余的雇佣兵也纷纷持枪朝前扫射，进行了强大的火力反击。前方一处掩体中，一道身影急窜而出，在地面上一滚，手中的狙击枪被他放在地上，左右双手各持一挺 M 1 6自动步枪，齐齐扣动扳机之下，枪口喷射出了道道火光，一发发子弹朝前扫射。这正是叶君浪，狙击枪的子弹已经用完。收缴的弹药中并没有适合的狙击弹头，是以他只能动用突击步枪。叶君浪现身开火后，前面的那些雇佣兵也锁定住了他的方位。这些冷血悍勇的雇佣兵立即借助强大的火力压制，开始朝着叶君浪所在方位合围而上。叶君浪的脸色宛如古井无波，没有丝毫多余的情感，唯有足够的冷静与沉稳。他身形开始奔行，在奔行中不断的开枪，同时利用四周交错的陵墓来掩护自身，时而虎扑在地，时而接连翻滚，无数的子弹从他的身边呼啸而过。甚至好几次一发，发榴弹几乎是擦身而过，险之又险。饶是危险重重，可叶君浪的反击没有丝毫的紊乱。两只突击步枪似乎被他当成了狙击步枪来使用，打出了点射的效果。砰砰砰砰！叶君浪
，枪口激射而出的子弹朝前呼啸而去。前方从右侧追击出来的三名雇佣兵刚一现身，便是被那呼啸而来的子弹扫射而中，当场倒地。叶君浪的脸色猛地一沉，双足突然间一个蓄力，他的速度突然提升，朝着左前方一个方位急速奔行。那是一个高地，也是苏红秀藏身之地。第零零四章鬼雷。苏红秀蹲在山洞内，右手仍旧是用力的握着那柄雪亮的军刀，一直过度用力之下，手指关节已经泛白。当只有他一个人的时候，他才感觉到自身的渺小、不安与恐慌也随之侵袭而来。这时候，他才明白，在这片该死的雨林中，叶君浪已经是他唯一的依靠。叶君浪在山洞口布置下的伪装极好，他看不到外面的情况，但依稀却是听得到那阵阵起伏的枪声。每一记枪声的响起，都会让他的心中咯噔一下，显得极为的紧张。他不知道叶君浪的情况究竟如何了，但既然有枪声，那说明他还活着，还在战斗。倘若他已经遭遇不测，那些枪声也不会连绵回荡在四周。他忐忑不安。所能做的，唯有在心中默默祈祷。就在这时，哗啦，山洞口处那些藤条、干草布置而成的伪装被人一手拨开。这突如其来的变故让苏红秀心中一惊，她惊呼了声，手中的军刀本能的朝前一刺，啪！然而，一只温暖而又有力的手抓住了他的手腕，接着他耳边响起了一声熟悉的声音：“是我。”苏红秀定眼一看，看到了那张涂着油彩的熟悉面孔。那一刻，苏红秀狂喜而起，脸上的表情更是瞬息万变，也不知是哭还是笑。这一刻，他突然间有种想要扑入这个男人胸怀的冲动。快跟我走！叶君浪开口，将苏红秀从这个山洞口中拉出来，带着他立即朝着前方奔行。苏红秀可不是战士，并没有经过特殊训练，因此他再怎么跑也跑不快。叶君浪索性将苏红秀拦腰抱起，一阵淡雅的体香味扑鼻而来，怀中佳人娇躯柔软，触手所及的肌肤充满了柔软的弹性。叶君浪却是无暇多想，饶是抱着一人，但他自身的速度却是丝毫不受影响，借助四周的林木地势而奔行。哒哒哒哒，砰砰。砰！在身后阵阵密集的枪声此起彼伏，扫射而来，交织成了一张铺天盖地般的火力网。如此险境，苏红秀竟是没有丝毫的害怕与惊恐。被叶君浪抱着的时候，他脸颊一红，有些滚烫，一颗心宛如鹿撞。叶君浪胸膛的温暖以及那股独特的男性气息，将他整个身子包裹而住。这一刻，苏红秀心中甚至产生了一个极为荒谬的想法：即便是死了，那也无所畏惧，只要能够跟这个男人在一起。突然，奔行中的叶君浪突然间朝着地面一趴，随后一个翻滚。他将苏红秀压在了身下，这让苏红秀脸上的红晕更深。他张了张口，想要说什么，可骤然间，轰轰轰，一声声震耳欲聋的爆炸声响彻而起，方圆四周的地面似乎都抖动了一下，接着便是一阵阵嗤嗤嗤的破空之声。啊！随之而来的便是阵阵凄惨的叫声。后方追击而来的雇佣兵在那爆伤声中被掀飞而起，一枚枚破片形弹珠朝着四面八方击射，洞穿了踏入这片雷区的一个个雇佣兵的身体。鬼雷。那正是叶君浪提前布置下的鬼雷，以收缴来的那些反步兵地雷来布置，最终诱敌前来，形成了这一次的绝杀场面。饶是距离雷区地点有一段距离，可那激荡而起的尘土仍旧是扑簌的落在了叶君浪的后背上。爆炸声过后，他立即起身，对着地面上的苏红秀说道：“趴着别动。”说着，叶君浪端着两支突击步枪，朝着后方一冲，左右双手同时扣动扳机，突突突突，两挺突击步枪的枪口中扫射而出的子弹。朝着爆炸过后的场地方位射杀而去。敌军的武装战士刚遭遇一场鬼雷爆炸的冲击，这已经打乱了他们的合围阵型。即使是从这场鬼雷爆炸中幸存下来的战士，短时间也无法组织有效的阵型反击。是也，现在正是将这支敌军战士一网打尽的最佳时机。叶君浪身为龙影兵王，在黑暗世界中更是被称之为魔君撒旦的存在，这样的机会又岂会错过？在那火力扫射中，敌军有些战士刚站起来便是被扫射而中，有些负伤的战士想要撤逃。却是倒在了途中。络腮胡男子并未踏入雷区，鬼雷引爆的瞬间，他已经趴在了地上。当他再度起身的时候，所看到的却是眼前这一幕惨烈的场景：存活下来的战士已经不足十人。不要慌乱，反击！给我反击！络腮胡男子怒吼出口，他端着轻机枪朝前疯狂扫射。在迎面来的枪火中，叶君浪竟是朝前突进。他必须要突进，对方人数占优。如果再度组织起来反击进攻，他身边带着苏红秀之下，将会陷入到极大的被动局面。突进的过程中，能够给他造成一定威胁的。也就是络腮胡男子手中轻机枪的扫射。对此，叶君浪眼中一片森冷的杀意。他左手持着的 M 1 7突击步枪专程扫射向了络腮胡男子所在的方位，右手持着的 M 1 6突击步枪则是横扫向了其余的雇佣兵。前方的络腮胡男子感应极为的敏锐，他四周没有什么牢固的掩体。当叶君浪那一缕杀机传递而来的时候，他果断的扑倒在地上，接连翻滚，避开了那一排排扫射而来的子弹。络腮胡男子翻滚腾挪，寻找就近的掩体来掩护反击。在这个间隙，他手中的轻机枪暂时无法提供威胁的火力扫射。这一瞬间的机会被叶君浪抓住了，他眼中杀机毕露，原本面沉如湖的脸面骤然间变得狰狞而起。一直压制在他心中的那股怒杀之意
，宛如火山喷发般的彻底爆发而出，浑身杀气汹涌，隐隐泛起了一股宛如尸山血海般的血腥气味。这一刻的叶君浪，宛如一头嗜血凶兽，彻底复苏。仅仅是从他自身散发而出的一缕气息，都足以让人心胆剧烈。那股至强威压，更是让人心生一种无力抵挡之感。这才是真正的撒旦本色！突突突突！叶君浪右手的突击步枪，先是呈半圆形扫射。压制住前方残存雇佣兵的火力，接着他双腿一蹬，施展出了自身最强大的身法战技——闪冲。叶君浪蓄力爆发，全力一个闪冲之下，往往能够瞬间朝前突进十几米。这是他在战斗中的一个杀手锏。一个闪冲之下，已经是临近了敌军阵地。接着又是一个闪冲，叶君浪宛如一尊杀神，倚着风卷残云的气势朝前急速突进。第005章专职杀戮。前方一名雇佣兵藏身在掩体，避开扫射而来的突击步枪的火力。待到枪声过后，他手中端着的 AK 4 7朝前一指。正欲进行火力反击，是。然而，现身而出的他所看到的却是一道血色锋芒。电光火石间，这道血色锋芒已经没入了他的咽喉。下一刻，叶君浪的身影现身而出，以这一股铁屑杀伐的气势，硬生生的杀入了这支残存的雇佣兵的阵营中。叶君浪已经舍去了手中的两支突击步枪，如此近身搏杀下，最好的武器反而是军刀与拳头。同样的，残存着的十名左右的雇佣兵看到叶君浪宛如恶虎扑食般的杀伐而入，他们的阵型也已经乱了。在叶君浪那不断闪烁的速度身法之下，他们手中的武器也无法准确定格瞄准。倘若一直持枪在手，反而是成为自身的一种短板。这些雇佣兵也是身经百战，心知这样的情况下，唯有军刀对军刀、拳头和拳头的搏杀才是最有效的。他们立即纷纷舍去武器，拔出军刀、拳头，悍勇无比的扑杀向了叶君浪。这时，络腮胡男子已经寻到一处掩体。当他架起手中的轻机枪，朝着战场一看的时候。整个人立即傻眼了，他竟是看到叶君浪已经强势无比的杀入了他手底下战士的阵营，并且一个个战士在那道宛如神魔男人杀伐之下纷纷倒地。络腮胡男子手中的轻机枪也根本无法锁定瞄准，叶君浪的身影在那些雇佣兵战士中不断的闪烁。他倘若开枪扫射之下，只怕格杀的不是叶君浪，而是自己手底下的战士。然而，感受着从叶君浪身上弥漫出的那股深沉如玉般的恐怖气息，看着叶君浪那强大的让人绝望的搏杀战绩，络腮胡男子心中早已经信心崩溃。没有丝毫的勇气，胆敢冲上去与叶君浪搏杀。难道这次的行动就要失败？上百名人手布置下了层层陷阱杀机，对方仅仅是五个人而已，居然还是以失败而告终。不，我不甘心！络腮胡男子眼中闪动着不甘与怨恨的目光，冷不防的，他脑海中灵光一闪，还有那个女人，这家伙出现在这里，那个女人肯定也在周围不远，只要抓住那个女人，眼下的战局就可以逆转。络腮胡男子激动而起，他的身形猛地一动，朝前疾掠而去。并非是加入混战厮杀的战场，而是朝着前方急冲。这时，叶君浪身边所残存的敌军战士还有五人。当他再度一刀刺穿一名雇佣兵战士咽喉的时候，他猛地感应到了一股疾掠而去的风声。他眼角的余光一瞥，便是看到了络腮胡男子朝前急冲的身影。该死！叶君浪瞬间狂怒而起。络腮胡男子朝前急冲的方向，正是苏红秀趴在地上的方向。倘若络腮胡男子冲了过去，苏红秀一个柔弱女子根本无法抵抗。杀！叶君浪狂暴而起，他身体猛地朝前一撞。手中的血色军刀接连挥舞，扬起了道道血色凌厉的锋芒。苏红秀一直趴在地上动也不动，她脸色苍白，极为的紧张与担心。也不知过了多久，他猛地看到一道魁梧高达的凶狠男子朝着他所在的方位一路冲过来。那一瞬间，他脑海先是一片空白，接着他反应过来，那是敌人。跑！这是苏红秀的一种本能反应，他迅速站起身，朝着后方奔跑。此举却是加快了络腮胡男子发现他踪影的时间。苏红秀一动之下，络腮胡男子立即有所感应，他嘴角扬起了一抹狰狞笑意。加快速度追向了苏洛西。这时，络腮胡男子心头一凛，他赫然感应到身后有着一股锐利的杀机席卷而至。络腮胡男子想也不想，手中的轻机枪朝后一扬，摆动扫射，接连的开枪却是未能阻止那股恐怖气息的逼近，带给这名络腮胡男子的感觉，就像是那主宰人间地狱的撒旦降临，所带来的唯有毁灭与死亡。嗖、so, ！陡然间，络腮胡男子眼角的目光一跳，他的余光看到了身体右侧方位一道身影已经急速闪现而至。络腮胡男子手中的轻机枪立即转过来，呼！然而。一记闪电般的腿势先发制人，狠狠地横扫在了他的右臂上。砰！络腮胡男子手中的轻机枪立即脱手而出，他心中一惊。这时候他已经追上了前方的苏红秀，他眼中凶芒一闪，右手一抹锐利的锋芒闪现，一柄军刀朝着前方的苏红秀直刺而去。络腮胡男子这是孤注一掷，苏红秀感到到了身后的凌厉劲风，他一回头，所看到的是一柄寒光四射的军刀，直挺挺地刺向了他的心窝。那一刻，苏红秀愣住了，整个人也石化木然，脑海一片空白。危在旦夕间，苏红秀猛地感觉到一只刚劲有力的手臂猛地将他拦腰抱起，接着这道身影另外一只手中绽放出了一缕血色寒芒，直取向了扑杀而来的络腮胡男子。时间仿佛就此定格住了。当苏红秀回过神来的时候，看到叶君浪正在
他赫然看到那名络腮胡男子手中的军刀没入了叶君浪的身体，叶君浪右手持着的血色军刀却是刺入了这名络腮胡男子的咽喉，直至没柄，同归于尽。这个念头冒出的时候，苏红秀只觉得支撑着他一路坚强的那道精神支柱崩塌了。眼圈一红，豆大的泪花浮现出，他哭了出来，显得无助而又悲痛。我说：“小妞，老子还没死呢，你这么急着哭丧是什么意思？”冷不防的，叶君浪的声音缓缓传来。苏红秀脸色一正，旋即一种莫大的惊喜突如其来的涌现而出，他忍不住惊呼出口：“你，你还活着？你，你，我，我，呜呜！”巨大的喜悦下，苏红秀不知该说什么，到最后反而是呜呜哭出声来。叶君浪暗自摇了摇头，女人真是让人难以理解的动物，高兴了哭，不高兴了。也还是哭。叶君浪脸色仍旧是平静如水，他盯着那名络腮胡男子，缓缓的将手中的军刀拔出。此举是为了避免骤然拔出军刀之下，对方咽喉上一股血剑直接喷射而出。任谁也不愿意在正面之下被这样一道血剑喷得浑身都是。接着，他也将刺入他身边的那柄军刀拔出。这一刀刺来的时候，他的身体在千钧一发间进行了细微的挪动，使得这一刀刺入的并非是要害部位。即便如此，对于早已经负伤累累的他而言，这一刀所带来的伤势无异于压倒骆驼的一根稻草。倚着一己之力，拖着伤痕之躯，横扫络腮胡男子率领着的三十多名武装战士，饶是倚着叶君浪素来变态强横的体魄，这一刻的他也是感到无比虚脱。扑通！叶君浪一屁股坐在了地上，大口大口的吸着气。苏红秀见状后，也急忙蹲下来，一蹲下来，便是看到叶君浪身上的刀口不断的往外冒血，他慌了，急忙说道：“你，你的伤口在流血，战场上流点血算什么？”叶君浪语气淡漠，旋即他的神色渲染上了一层悲怆，轻轻自语。再说了，流再多的血也换不回我那些兄弟的性命。苏红秀闻言后，脸色一正，旋即他神情有些黯然，也有些内疚。他记得最初的时候，叶君浪他们是一共五个人将他营救而出，到现在却是只有叶君浪一人了。苏红秀咬了咬牙，不知该说点什么。就在这时，轰隆隆，上空中有着阵阵轰隆作响的声音响彻而起，接着便是看到头顶上的茂盛的雨林之夜，仿佛被一股股狂风席卷，东倒西歪。那一刻，叶君浪猛地将苏红秀抱起，在一处掩体上藏身，眼中的目光锐利而起。盯住了上方，他心知那是武装直升机直飞而来的声音，不知是敌是友。就在这时，叶君浪的耳麦传来一声清厉的声音：“撒旦，我是叶莎，神剑特战队队长，收到，请回话，收到，请回话。”听到这声声音，叶君浪轻吁口气，援军终于到了。上空五架武装直升机正在盘旋，其中一架武装直升机上，一个身穿迷彩作战服的女人正在对着耳麦说话。她很年轻，穿在身上的迷彩作战服仿佛是量身打造般。穿在他身上，恰到好处的将他那极为性感的凹凸曲线勾勒而出，脸若银盘，眉似远山，一双点漆般的眼瞳中闪动着冷静之色，身上更是有股巾帼不让须眉的飒爽英姿的气质。他的美丽中带着一种阴烈的气势，让人看一眼便是心知他绝非什么柔弱女子。他正是夜莎。这时，夜莎将耳麦拿下，沉声说道：“已经锁定住撒旦的方位，通知所有战士即刻降落，展开营救。”很快，半空中一道道身影撑着降落伞一跃而下，他们正是神剑特战队的战士。落地后，这些战士身手敏捷的将降落伞收起，朝着定位仪所显示的方位冲了过去。一路冲过来，这些战士看到了那一片片触目惊心的战场，看到了那一具具横躺在地的尸体，他们能够想象而出，这里曾历经过多么惨烈的战斗。叶君浪带着苏红秀现身而出，神剑特战队的战士看到后立即赶来。他们一个个看到浑身染血的叶君浪时，所流露而出的目光是一种绝对的敬畏与尊敬，甚至这种尊重中还带着一丝丝狂热的崇拜。因为站在他们面前的正是他们的偶像，也是他们所崇拜的强者。叶君浪吩咐这些战士照顾好苏红秀，他便是独自一人朝前走。那背影看上去显得有些落寞萧索。苏红秀这一刻已经知道自己安全了，他目光一直看着前方那道渐走渐远的身影，他有太多话未曾来得及开口。有太多的感激未曾表达，他他是谁？苏红秀忍不住问着，他这才想起，这一路逃亡至今，他还不知道他叫什么名字。军人在任务过程中没有名字，只有一个代号，所以周边的神剑特战队战士没人回应苏红秀的话。求求你，告诉我他是谁？求求你了！苏红秀抓住身边一个战士的手臂，不断的恳求说道。这名战士看着苏红秀那哀求的脸色，他于心不忍，看着前方那道孤独却又宛如高山耸立般的身影，他眼中流露出一丝丝的崇敬。他说道：“他叫撒旦。”提起这个名号后，这名战士脑海中也浮现出了关于这个名号的一个传说，以撒旦之名行杀戮之事。第006章悲与怒。夜叉率领着其余的神剑特战队队员赶赴而来的时候，抬眼便是看到了前面正走来的叶君浪。夜叉的心头却是猛地一凛，他所看到的是叶君浪那双冷漠的、宛如坚冰的目光，双目中隐隐泛着一层的血色，如同择人而噬的凶兽。即便夜叉身为神剑特战队的队长，一身的实力，放眼华国特战队中也是顶尖的存在，可被叶君浪如此盯着。却也是让他不由自主的冒起了丝丝寒意，那种感觉就像是一头巨龙在俯视蝼蚁般。夜莎暗暗深吸口气，
，将心头的不安压制下去，对着身边的战士说道：“你们前去清理战场。”是，队长。那些特战兵开口，他们行动敏捷，朝前奔行。经过叶君浪身边的时候，他们都不约而同的纷纷致敬，投以敬重的目光。呼，叶君浪深吸口气，他猛地一个踏步，随着他的步伐落下，整个地面似乎都有着轻微的晃动。三步两步之间，他已经来到了夜莎的面前。一股狂风而至，大步而来的叶君浪仿佛裹挟巍峨大山而至。一股厚重的威压也弥漫出，席卷向了夜叉。是叶君浪右手一伸，猛地揪住了夜莎的衣领，将他朝前一提。夜莎，你们的援军来的可真是时候，恰好在战斗结束之后，真是特么的巧的不能再巧了。叶君浪盯着夜叉那张宛若银盘的玉脸，眼中闪动着阴冷而又极度危险的锋芒，一字一顿的说道：“撒旦，我已经是用最快的速度赶过来。”夜莎开口说道。叶君浪的脸上闪过一抹戾气，他右手拧着夜莎的衣领，又是朝前一拉。如此一来。他胸膛便是立即接触到了一片高耸的柔软，倚着夜叉那性感成熟的身段，身上所穿着的迷彩服根本就包裹不住那片雄伟壮观的傲挺，依旧是如山耸立，让人叹为观止。故而，叶君浪揪着他的衣领朝前一拉之下，自然也就使得他那两座山抵在了叶君浪的胸膛上。对此，叶君浪却是浑然未觉，他的声音拔高而起，近乎是吼了起来：“放你娘的臭屁！足足两天一夜，如果你们立即赶来，会这么晚吗？还有，你给我的情报所说的，只是一股武装分子，这他娘的是武装分子！”睁大你的眼睛看看，这是一支雇佣兵，一支全副武装、武器精良的雇佣兵，整整上百人，布置下了层层陷阱杀机。这就是你所所谓的乌合之众的武装分子。夜莎脸色一变，他说道：“撒旦，我只是接到军部的命令指示，再将这些指示传达给你。当时你跟龙影战士距离亚马逊雨林最近，因此让你带领着龙影战士前来化解目标的危机。至于在这里埋伏着的是一支雇佣兵，这也是我事先想不到的。我很抱歉，抱歉有用吗？一句抱歉就能够换回我四名兄弟的生命吗？”叶君浪怒吼而起。青筋毕露，状貌狰狞，彰显出了他内心的悲痛与愤怒。什么？其余的龙影战士，他们已经……夜莎怔住了，美丽的玉脸上也流露出了丝丝沉痛之色。每一个龙影战士都是华国最为顶尖的终极战兵，所以可以说，每损失一个龙影战士，对于华国的特战兵队伍而言，都是一个莫大的损失。告诉我，这个错误的情报究竟是军部哪一个人物下达的？叶君浪红着眼，冷声问着：“撒旦，你要想干什么？即便是军部情报有误，那也是被误导所致，错不在军部。”你给我冷静点！夜莎大声而起，冷静！老子身边四名兄弟就此战死牺牲，你特么的，却是叫我冷静！情报中所说的援军即刻就到呢，两天一夜，直至战斗打完了你才过来，这就是即刻就到。如果你们来得早那么几个小时，那些龙影的战士也不至于撑不住，也不至于用牺牲来换取眼下的局面，明白吗？撒旦！我的确是率领着神剑特战队的战士一路赶来，但这里是其他国家的境地，我们的直升机要过来也需要一定的时间。你以为我是在故意延误吗？我也是恨不得第一时间就能够赶过来。老子不想听！叶君浪怒吼了声，他右手猛地朝前一甩，夜莎竟是被甩飞而出，身体撞在了一棵树木上。倒地后，夜莎站了起来，倚着他的身体素质，这点撞击根本不算什么，他也没有受到什么伤势。夜莎盯着叶君浪，他看得出来，叶君浪整个人正处在一种狂怒的状态，称得上是一点极然。这时候去招惹他，绝对是不明智的选择。他也知道，这个男人将兄弟情谊看得比什么都重。他是龙影兵王，更是龙影组织的队长，每一个龙影组织的战士都是他的兄弟。因此，这么一个重情重义的男人，在战场中得知自己四名龙影兄弟战死牺牲，那种悲痛，常人难以理解。夜莎也知道这一点，他心中也很是愧疚，但他已经尽力，已经尽最大的能力，全力赶来支援，终究还是晚了一步。带着这次的营救目标离开吧，给我滚！我不想看到你们。叶君浪开口，他朝前走着，每一步都显得极为的沉重，看着就像是一个受伤的野兽，拖着伤痕累累的身躯，独自回巢。撒旦，你要去哪里？夜莎看着叶君浪的背影，大声问着。叶君浪没有回话。也懒得回话，他这是要去将那四名战死牺牲的龙影战士的尸骸一个个找回来。即便是他们已经残缺不全，即便是他们已经身首异处，但哪怕是一根手指头，他也要一个个的找到，然后拼凑起来，带回华国，将他们安葬故乡，魂归故里。直至现在，他所能做的也就只有这些了。小超、刚子、阿华、雷子，大哥对不起你们，没能把你们活着带回去。大哥对不起你们，对不起。叶君浪呢喃自语，这个在战场上冷血无情、杀伐滔天的男人，这一刻竟是双眼湿润。布满血丝的眼球中透出一股沉痛的悲伤。后方，苏红秀跑了上来，她想要冲上去追赶叶君浪，却是被叶莎拉住了，让她静一静吧。叶莎说道。苏红秀咬了咬牙，看着前方那道步履蹒跚、透着无尽萧索孤寂的身影，她心中没来由的一痛，悲从心来，原本止住的泪花又再度浮现。她心里面一定很痛吧？第零零七章龙归都市。一个月后，江海市、江海大学，江海大学是一所全国著名的重点高校，无论是资历底蕴、师资力量，还是研发成果。都足以位列全国十大高校之列。此外，江海大学让全国其他学府的学生所羡慕、嫉妒、恨的是，这所高校
成为了其他高校校花所绕不过去的一座大山。仅仅是冲着这一点，就足以让叶君浪感到兴奋不已的了。因为他现在正是江海大学的一名保安，这两天也正好是新生前来报道的时间，也恰好是叶君浪刚来江海大学的第一天。走在这青葱校园里，看着迎面来的少年少女。叶君浪都觉得自己无形中年轻了好几岁。叶先生，这边请。叶君浪的身边还有一名年轻男子，他语气显得很客气的开口，正在给叶君浪指路。叶君浪只知道他叫小王，隶属于江海大学的人力资源部。他刚到江海大学，小王就前来接待他了。叶君浪为何会出现在江海大学？这还得从一个月前的亚马逊雨林行动有关。那一次行动过后，返回军部，叶君浪直接一个退伍报告打了上去。此举惊动整个军部。要知道，叶君浪可是华国特战兵中的一个王牌，只要有他在，华国特战兵对外行动就有着足够的底气跟自信。如此一个王牌战兵，居然要求提前退伍，这如何不让军部高层为之震惊？此事甚至都惊动到了军部中德高望重的秦老将军。秦老将军一手组建龙鹰组织，对叶君浪更是屡屡栽培，所以他很了解叶君浪。心知叶君浪此举的缘由，在于军部这边提供了错误的情报。使得亚马逊行动中四名龙影战士牺牲，这件事成为了叶君浪要求退伍的一个导火线。不过，即便是秦老将军出面安抚，叶君浪也不改初衷，坚持自己的决定。秦老将军也是没办法，他将叶君浪此举当成是一时的意气用事。最后，秦老将军只是批准了叶君浪回到都市中无限期休假。至于那份退伍申请，则是被压了下来。既然要回归都市，可以选择的城市就很多了。叶君浪倒也没有选择去那些繁荣发达的一线城市，而是选择了江海市，因为。他记得宋刚的老家就是在江海市，宋刚正是一个月前在亚马逊行动中战死牺牲的刚子。叶君浪选择要来江海市后，秦老将军那边也就应他的要求，给他安排了一份普通低调的工作。江海大学保安，已经是八月底，天气仍旧是很闷热。不过走在校园的林荫小道中，倒也是让人感到丝丝凉意。离开军部，走到这向雅塔的校道中，叶君浪感觉到前所未有的轻松。他执意要离开军部，并非是逃避什么，相反，他有自己的打算。不管军部那边是同意退伍也好，还是批准无限期休假也罢，对他而言。只要有自由，那就足够了。在他心中，他绝不会让四名龙影兄弟白白牺牲。叶先生，到了，就是这里。这时，叶君浪耳边传来小王的话，他盯眼朝前一看，看到已经走到了一处小院前。小院内有着两间瓦房，青砖、琉璃瓦，显得古色古香。院子内种植着一株株青竹，青竹如剑，笔直而上，显得高风亮节。点缀着这两间古色古香的瓦房，倒也是一个极为清幽宜人的圣地。叶君浪注意到院子前还有一个牌子，他定眼一看，听竹小筑。想来这就是这个院子的名字了，倒也是很有诗意。试想盛夏之夜，推窗而坐，听着窗外风吹竹林的沙沙声，那是一番如何引人入胜的情景。只不过叶君浪自认自己是个粗人，这种意境也就是想想罢了。小王带着叶君浪走到了右边的瓦房前，说道：“叶先生，这就是学校方面为你安排的住所，这是房门钥匙，你可以先进去放行李。接下来你有时间了，再去行政楼的二楼找保卫科的赵科长办理入职手续就完了。”“好的，这一路上真是麻烦你了。”叶君浪笑着说道。小王连忙摆了摆手，说道：“不麻烦。”不麻烦，要是没什么事，那我就先走了。如果叶先生还有什么不了解的地方，随时可以找我询问。好，叶君浪点头，接过了房门钥匙。小王就此告别。叶君浪也打开了房门，推门而入。屋子内有过闷气，大概是有段时间没人居住，加上门窗紧闭之下，空气不流通所导致的。屋子内床、家具、家电什么的都齐全，还有一个卫生间、一个小厨房，基本上能够满足居住生活的一切需求。真没想到江海大学的福利这么好，当个保安都给安排住所。叶君浪自语了声，而后他走过去，将屋子的后门打开。打开一看，他眼前不由一亮，这居然还有个后院，后院也有着一片竹海，环境非常优雅。旋即，叶君浪注意到后院是分隔开的，两间瓦房的中间有着一道篱笆分隔起来。两间瓦房都住人的话，如此分隔开来，也就互相不打扰，拥有更多的私人空间。叶君浪不经意间目光一瞥，朝着左边屋子的后院看去，一看之下，他双眼却是发直了。他看到了什么？左边后院竟是亮着一件件女性衣物，比方说什么镂空式、绳带式、吊带式的内衣裤，在那骄阳下迎风招展。尽情的彰显出一股火辣辣的热情，居然还有 T back。眼尖的叶君浪看到了，他愣了一下，可以说敢穿 T back 的女人不算多。这不仅是需要自信，更是需要足够好的身材来衬托，才能穿出那种性感的韵味。啧啧，叶君浪啧啧几声，双眼冒光。经验老道的他，能够通过那些亮着的贴身衣物上推算出大概的罩杯尺寸。也正因如此，他才会感到震惊。这少说也是的吧？看来旁边不仅是住着一个美女。而且还是一个很有料的美女啊！从这些衣物的款式来看，这个美女的性格应该是很豪放，这太符合我的胃口了。叶君浪情不自禁的点上根烟，抽着，眯着眼欣赏着前方的美景。骄阳盛，有风来，五颜六色的内内迎风招展，仿佛在彰显着主人的热情与奔放，诱惑人禁不住要走上前去闻嗅当中散发出来的残留气息。砰！突然间，左边屋子的后门被人一把推开，接着一声带着七分冷冽、三分恼羞的声音传递而来：“哪里来的登徒子？好意思在这里丢人现眼？”第零零八章尴尬的误会。什么是意外？意外就是在你毫无防备的
，还正好听到了他的自言自语。这特么的是贼老天在故意捉弄吗？随着那恼怒的斥喝声响起，一阵香风袭来，隔着这道篱笆，叶君浪的眼前便是站立着一道高挑的倩影。当叶君浪定眼一看的时候，吧嗒，叼在他嘴边的香烟突然掉落，他显得有些目瞪口呆。一方面是这意外情况，另一方面则是，该死，这女人也太漂亮了点吧！站在面前的女人穿着一套黑色的职业装，身姿高挑妙曼，极尽婀娜，一张玉脸笼着一层寒霜。那双仿佛汇聚了漫天星辉的眼眸，正怒视向了叶君浪。叶君浪见识过不少各色美女，各个国家的都有，饶是倚着她的阅历，眼前这个妙龄女人仍旧是带给她一种为之惊艳的感觉。护膝发皓齿，双额平翠眉，玉脸如开莲，素肤若凝脂。她的美丽恰到好处，增之一分则太长，减之一分则太短，施珠则太红，这粉则太白。祸水！这样的女人放在古代，绝对是祸国殃民的红颜祸水。一张玉脸，宛如绽放于雪山之巅的玉莲，无瑕无垢，唯美圣洁。玉脸上点缀着的那双眼眸，仿佛汇聚了满天星辉般闪动着让人心醉的光芒。高挺的琼鼻下，一张娇艳的红唇，宛如盛开的玫瑰花瓣，散发出一股浓浓的诱人品尝的韵味。黑色的职业制服根本遮掩不住她那成熟性感的娇躯曲线，甚至在她生气之下，她那片过度饱满的傲挺，仿佛是要助长主人胸威般，兀自还在起伏颤动着，简直是凶器侧漏，太凶了，也太霸气了。咕噜，叶君浪下意识的咽了咽口水，只不过这时候发出如此不雅的声音，多少引人误解。果然。眼前的大美女更加气恼了，她一手叉腰，一手指着叶君浪，怒声说道：“你这个登徒子是哪来的？怎么会在这里？给我如实招来！”沈晨瑜的确是很生气。他身为江海大学的副校长，新生报道的这两天，他都要忙得焦头烂额了。吃过午饭后，他返回住所休息片刻，然后再去办公室。不过休息的过程中，他隐隐听到门外传来说话声，这让他颇感好奇。毕竟厅主小住一直以来都是他一个人住，先有人会过来。被打扰之下，他也无心休息，当即起身。却是意外的听到后院似乎有人在自语，当即他走过来一听，正好听到叶君浪那该死的评论：“爹，有料，豪放，符合胃口，这都是什么跟什么？简直是不堪入耳，太粗俗也太无耻了。”脾气火爆的他忍无可忍，当即推门而出，指着叶君浪的鼻子大声斥喝起来。叶君浪怎么说也是见识过大风大浪之人，他回过神来，连忙收起了诸葛样，一本正色的说道：“这位美，哦，这位老师，你误解了，我，我真不是你想的那样。”叶君浪心想着。这个美女住在这里，不可能跟自己一样是个保安。他推测应该是江海大学的一名美女老师。误解？你倒是说说，怎么误解你了？还有，你怎么会出现在这里？这个院子是私人住宅，你到底是什么人？沈晨瑜接连质问，语气也越来越冷。这位老师，我是江海大学的保安。至于我为何会出现在这里，那是因为我以后就住在这里。叶君浪正儿八经的开口，接着说道：“这是学校方面给我安排的住所。不得不说，江海大学的福利真的很不错，很有人情味，照顾的很周到。”对了，你住在隔壁，那以后咱们就是比邻而居了，得要和睦相处，创造一个和谐的邻居关系。保安，学校方面安排的住所，编出这样的话拿去哄骗三岁小孩，只怕别人都不信。沈晨瑜身为学校的副校长，他很清楚，类似于学校这种小院子，只有郑教授级别的才有资格入住，而且还是资历老，在学界拥有一定知名度的教授。眼前这家伙口称自己是江海大学的保安，还说什么这是学校给他安排的住所，这谁信啊？再说了，兴许他不认识江海大学的保安，但江海大学的保安一定会都认识他，只会称呼他为沈校长。而不是老师。想到这，沈晨宇警觉而起。隔壁房子是锁着的，这家伙是怎么进来的？这是一个小偷，也只有小偷才会如此手法娴熟的，能够撬开门锁，才能神不知鬼不觉的溜进来。沈晨宇越发肯定自己的这种想法，他猜测这家伙一定是偷偷溜进这间屋子里，准备行窃，偏不巧撞见了自己，所以才编出这样的谎话。好你个小偷，光天化日之下竟然胆敢行窃！你你，沈晨宇愤声而起，说到最后，他才意识到他的手机放在屋子里。当即话没说完，他立马转身回屋，他的意图很明显。那就是打电话通知保卫科，让保安过来把这个家伙给扭送到公安局。叶君浪当场懵逼，这到底是什么跟什么？怎么自己摇身一变，居然成为个无耻盗贼了？大学不是知书达理的地方吗？大学老师不是最应该讲道理的吗？果然，圣贤所言不差，美女是最不讲道理的。可是不讲道理也就算了，他是从哪一点来判断自己是个小偷的？老子玉树临风，风度翩翩，心性高远，不惊，嗨嗨，不近女色，哪一点像是个小偷了？叶君浪很是生气，当他反应过来的时候，脸色一变。暗道一声不好，如果发现小偷会怎么处理？那肯定是要报警。叶君浪估摸着那位美女跑进屋子里，肯定是找手机报警去了。真要惊动警察过来，那真的是太丢人了。喂，美女老师，你千万别冲动，我真的没骗你。叶君浪情急之下，也不管三七二十一，一个翻身便是落在了对面的后院中。他冲进了沈晨瑜的屋子内，果然，叶君浪一进屋，便是看到沈晨瑜拿起了手机。喂，那个妞，你给我放下手机。情急之下，叶君浪都爆出了习惯用语：妞。第零零九章强势暗道。沈晨瑜一看，叶君浪居然冲进了他屋子里，他脸色也惊变而起，他急忙说道：“你，你不要过来，你这可是私闯民宅。”
，他勉强还能保持镇定，可心中却是有些惶恐。新闻上屡屡爆出一些歹徒行事败露之后，却是凶性大发，犯下了种种让人感到触目惊心的罪行。沈晨瑜也有这方面的顾虑，心想着，万一把这个小偷给逼急了，对方会不会情绪失控之下犯下些什么事儿？真要发生了，那事后再怎么弥补也是无济于事了。特别是在这听主小筑中，平时就先有人来，极为的幽静。真要发生点什么事，还真的是叫天天不阴，叫地地不灵。你你不许过来，你给我出去，出去！沈晨瑜大声斥喝，一张毫无瑕疵的玉脸上煞白而起。他一步步的后退着，别害怕，哥是好人。叶君浪开口，他嘴角一扬，努力的泛起一丝看上去人畜无害的温暖笑意。殊不知，他的这种笑意落在沈晨瑜的眼中，却是显得极其的猥琐与淫荡。那分明就是一种见猎欣喜色心大发的坏笑。沈晨瑜总算是明白了，为何这家伙的目光总是时不时的落在他的胸脯上。原来早就有预谋，这不仅是个小偷，还是一个登徒子。冷静，一定要冷静。沈晨瑜心中告诫自己。同时，他目光飞速的左看右看，想要找个趁手的自卫武器。这时，叶君浪的脸色猛地一变，他急忙喊了声：“小心！”原来，叶君浪注意到沈晨瑜身后有个箱子，如果他继续后退，肯定会绊到这个箱子，引发的后果可想而知，那就是仰面倒地。叶君浪不出声提醒还好，这一出声，沈晨瑜心中更慌了，右腿也本能的朝后一退，但这一脚没有踩到地面，而是绊在了身后的箱子上。啊！沈晨瑜的身体立即失去平衡，他惊呼了声，整个人已经朝后仰倒。So， 一阵劲风刮起。叶君浪一个闪身冲了过去，下一刻，沈晨宇脸色怔住，他没有感觉到身体接触地面、脑袋磕在地板的痛感，而是有着一只强壮有力的手臂搂住了他的腰身，竟是将倾倒的他给扶住了。这是怎么回事、啊？沈晨宇定眼一看，便是看到了叶君浪那张近在眼前的脸。那一刻，沈晨宇花容失色，他惊呼而起：“你这个色狼，你放开我！”说着，沈晨宇右手正拿着的手机朝着叶君浪脸面砸去。够了！叶君浪冷喝了声。他另一只手闪电般的扣住了沈晨瑜的手臂，他明显有些不耐烦了。他猛地将沈晨瑜直接拦腰抱起，大步流星的走到了旁侧的那张床上，将沈晨瑜扔下。接着他双手按住了沈晨瑜的双臂，俯下身看着他，说道：“我说你们这些大学老师怎么都不讲道理呢？就你这样的态度还能教好学生？别以为你是女人就可以不可理喻啊！”沈晨瑜奋力挣扎，可却又无法动弹半分，反而是在不断的挣扎下，使得他腰肢扭动，娇躯乱颤，那片傲挺更是大发凶威。仿佛要猎衣而出为主人示威般的壮观，沈晨瑜又气又恼，心中又无比的委屈。都到这个份上了，这家伙还想着在犯罪之前为自己洗白吗？你能不能别动了？这真的很考验我的定力。你安静的听我说几句可以吧？叶君浪很是无语的说着，两人的此刻的姿势显得有些少儿不宜。他正将一个活色生香的大美女按在床上，真要被外人看到了，肯定会误会。让他无语的，这个美女也太不安分了。难道他不知道他一动之下牵一发而动全身？再挣扎下去，只怕他衬衣上的纽扣都要绷不住了。到时候弹出那傲视群芳的存在，他能不能继续保持淡定是另外一回事了。我不是什么登徒子，什么小偷，我这么帅气逼人，还需要当个登徒子，还需要当个小偷？我真是江海大学的保安。不对，我第一天来还没来得及去办理入职手续。叶君浪开口，接着说道：“还有，我真是你的邻居，以后我就住隔壁，这是学校方面安排的，这事儿不怪我呀。”沈晨宇也稍稍冷静了下来，他看到叶君浪说话的时候，眼睛中所流露出来的真诚，不像是在骗人。难道他所说的是真的？他真的是一个刚来的保安？学校方面还安排他住在厅主小住，与自己比邻而居。天哪，这样的事我怎么不知道？沈晨瑜只觉得整个人都有些凌乱了，因为这样的安排太不符合规矩了。正想着，沈晨瑜右手拿着的手机突然响起，有电话打进来了。不过叶君浪还按住他的双臂，他也无法接电话。你能不能放开你的手？我要接电话。沈晨瑜没好气的说道：“当然可以，只要事情解释清楚了就好。”叶君浪笑了笑，他松开了双手。沈晨瑜立即坐起来。那双宛若星辰汇聚的美眸，依旧是充满了恼恨之意的瞪了他一眼。看了眼手机后，他连忙接了电话：“喂，郑主任，怎么了？沈校长，不好了！刚接到保卫科的电话，说是校门口有人闹事，据说我们学校还有学生被打伤了。什么？竟然还有这样的事情？就在校门口吗？我这就赶过去。”沈晨宇语气急促的开口。挂断电话后，他一看，叶君浪不知何时已经离开了他的屋子。沈晨宇这时候也顾不上去证实叶君浪的身份问题了，他立即匆匆忙忙的走了出去。一路朝着校门口赶去。这两天正是新生前来报道的日子，校门口居然有人在闹事，还有学生被打伤。这样的事件，倘若不能快速平息，所造成的影响将会极其恶劣。毕竟今天不仅是新生前来报道，还有许多陪同前来的家长。要是校门口有人闹事，影响了秩序不说，也会给新生以及那些家长们造成一个不良印象。沈晨瑜身为副校长，所主管的是学校方方面面的问题，遇到这样的事情，他肯定是需要出面去解决。叶君浪从自己的屋子里看到了沈晨瑜匆忙离去的背影。沈晨瑜接电话的间隙，他就走了出来。不过还是隐隐听到了沈晨瑜的通话声。校门口有人闹事，叶君浪眼中目光微微一眯，泛起了一丝惊芒。第零幺零章滋事生非。校门口，当沈晨瑜脸色匆匆的一路赶来
，郑主任到底是怎么回事？沈晨瑜问着。郑金抬手摸了摸额头上的汗水，说道：“我也是刚了解到初步的情况，外面有一帮社会分子追赶我们学校一名学生，该生逃到保安室中躲避。那些社会分子还不依不挠，要让我们交出那名学生。”沈晨瑜闻言后不由皱了皱眉。这时前方围聚的人群中有着阵阵斥喝声传来，沈晨瑜立即走了过去。这是怎么回事？啊？这些都是些什么人啊？怎么追着一个学生喊打喊杀的？学校方面都没人出来管了吗？江海大学不是国家重点高校吗？怎么会有这样的事情发生？治安这么差，怎么放心让孩子在这里上学啊？就是，要是外面的社会分子可以这样肆无忌惮的对学校里的学生喊打喊杀的，那多让人不省心啊！沈晨宇走上前的时候，便是听到了四周围观的一些家长的议论声，请大家让一让。我是江海大学的副校长沈晨宇，各位放心，有什么事，学校方面一定会进行及时处理，也会保护好每一个学生。沈晨宇开口说着。他从人群中挤了进去。那些围观的家长听到沈晨瑜的话后，纷纷转眼朝着他看来。一看之下，一个个全都惊呆了。这是江海大学的副校长，如此年轻，还如此的漂亮。沈晨瑜挤上前后，也看清了前方的局面。只见有着八九个满脸横肉、凶神恶煞般的大汉，一个个目露凶光，盯着前方与他们对峙的五六名保安。这些保安的后面站着一个体型高瘦却又透出一股倔强之意的男生。这些保安明显是将这个学生保护了起来。前方一个为首的大汉冷冷的盯着眼前的保安，说道。识相点就把那个小子交出来，否则你们一个个可都是记住了，老子是什么人，你们也知道。此话一出，那些保安一个个脸上隐隐流露出一丝的不安，可他们并没有忘记自身的职责，仍旧是将那名学生给护住。你们到底是什么人？光天化日之下这么嚣张狂妄，这到底是怎么回事？沈晨瑜站了出来，他脸色一冷，喝声说道：“沈沈校长，您来了。”这些人一口咬定这个学生偷了他们东西，非要让我们教人。校门口处执勤的保安看到这些人追赶这名学生，我们担心真要把这个学生交出去，只怕会遭到他们的毒手。一个穿着保安制服的中年男子开口说着，他将近40岁左右，肤色偏黑，看上去显得极为老练。他正是江海大学保卫科科长赵海。我没偷东西，他们这是诬赖，他们是地痞流氓，想要勒索我。那个被保安护在后方的学生大声开口，他显得又气愤又害怕，瘦削的脸上鼻青脸肿，明显是被殴打过，以至于他那略显瘦弱的身子都在发颤。沈晨宇点了点头，他深吸口气，看向那几个状貌凶狠的大汉，说道。如果你们真的认为这个学生偷了你们东西，可以好好谈。为什么要追赶殴打？这样的事情完全可以交由警方来处理。其实就在沈晨瑜出面的时候，这几个脸色不善的大汉早就注意到了。当他们的目光齐齐看向沈晨瑜的时候，一个个全都傻眼了。天地良心，扪心自问，他们从未见过如此漂亮性感的女人。这一刻，他们感觉自己是白活了这么多年。一张清丽出尘的玉脸，不染尘俗，自身那股优雅高傲的气质，让人只能仰视。加之一身职业制服，勾勒而出的那丰腴凹凸的曲线，所散发而出的浓郁醉人的成熟韵味，更是极大的挑动任何一个男性牲口内心深处的原始野望。这样的女人让人见之忘俗，只怕是电视上的那些女明星都要自惭形秽。而且如此一个大美女，居然还是江海大学的校长。为首的一个满脸横肉的男子眯了眯眼，他眼中的目光极其贪婪的从沈晨瑜的胸前掠过，忍不住下意识的咽了咽口水，说道：“这位是江海大学的校长，还真是一个名副其实的美女校长啊！你们学校的这个学生手脚不干净。”偷走了我的一个金项链，再怎么说也是价值上万，总不能这样算了吧？我没偷东西，我是清白的。你们这是血口喷人，分明是想要栽赃诬陷，你们就是想要勒索我。那个学生咬了牙，怒声说着。那名满脸横肉的男子脸色一冷，他沉声说道：“小子，不要敬酒不吃吃罚酒，乖乖站出来认错。看在美女校长的面子上，可以饶你一次。”沈晨瑜皱了皱眉，他说道：“你们就这么确认这个学生偷了你们东西？真有这样的事情，理应让警方来处理。你们这就动手打人，这是你们的不对。捉到小偷，当然要揍一顿，才能让他长点记性。”美女校长要报警也是可以，不过警方来了，查出事情真相，证实了这个小子就是个小偷。美女校长不怕到时候会辱没了你们学校的名声。满脸横肉的男子冷笑着说道。顿了顿，这个男子盯着沈晨瑜，又说道：“依我看，此事还是私底下解决的好。要不美女校长抽个空，陪我们哥几个去吃个饭、喝喝酒什么的，大事化小，小事化无，你看如何？”无耻之徒！沈晨瑜忍不住怒斥了声。对方那看过来的不怀好意的目光，让他浑身都泛起了一层鸡皮疙瘩。有种深深的厌恶感。作为当事人的那名学生，他突然间感到身边似乎有人擦身而过。他转头一看，却又看不到人影，当即以为是围观的人太多，所以别人不小心碰到了他。紧接着，一声显得懒散而又漫不经心的声音在人群中响彻而起：“这是哪来的阿猫阿狗，如此恬不知耻的跑来学校门口闹事来了？也不撒泡尿照照，就你们这满脸横肉的模样，走在大街上都影响市容市貌，也好意思来这里滋事生非？”第零幺幺章，贼喊捉贼。这声声音不算大。却是仿佛带有一种魔性的磁性，响彻而起的时候，场中所有人都听到了。沈晨宇脸色一愣，他突然觉得这声音有些熟悉，他立即循声一看，果然竟是看到叶君浪从那人群中走了出来。那一刻，沈晨宇感觉到有些凌乱，这家伙怎么会出现在这里？且说
不曾想，竟是看到叶君浪主动走了出去。小子，刚才那句话是你说的？为首的男子脸色阴沉而起。叶君浪笑了笑，说道：“你是不是有点耳背啊？你刚才没听清楚，要不要我再重复一遍？”这名满脸横肉的男子冷笑着说道：“小子，这年头多管闲事的人都没什么好下场。你算什么东西？没事找事是吧？我不算什么东西，我只是江海大学的一名保安。作为学校里的一名保安，保护学校里的学生是自己的一份责任。这样的情况下，我当然要站出来。”叶君浪正儿八经的说道。此言一出。场中的那几个江海大学的保安脸色纷纷一怔，不由自主的看向了叶君浪。保安，新来的吗？怎么以前没见过？保卫科科长赵海先是脸色诧异，随后他脑海一个机灵，想起了早些时候人事部那边传过来的一份文件，提及会有一名保安前来入职。难道人事部那边说到的那个新来的保安就是他？赵海心中暗想着。沈晨于那张玉容上，则是一副难以置信的脸色。在听主小筑中的时候，他并不相信叶君浪说自己就是江海大学的保安，但现在如此众目睽睽之下，叶君浪如此坦然的说他就是江海大学的保安。这应该就是真的了。保安，满脸横肉的男子眯着眼，上下打量着叶君浪。叶君浪似乎看穿了对方的想法，他说道：“对，保安，第一天来，还没来的，穿上保安制服。听说有几个王八蛋在校门口闹事，我就赶过来看看。我说，你他妈是想找死来的吧？”这名大汉怒声而起。叶君浪淡然一笑，朝着这名满脸横肉的大汉走去，说道：“我真是好奇，你这张脸的脸皮有多厚，居然能够如此面不改色、厚颜无耻的在这里上演贼喊捉贼的把戏。”这句话似乎戳到了这名男子的痛处，眼中目光一沉，凶芒毕露。叶君浪此前的言语挑衅已经让他按耐不住，在听到这话，他忍不住出手推搡向了叶君浪，说道：“哪里蹦出来的胡说八道的疯子！你小子想要找死，老子成全你！”看到这名男子推搡过来，叶君浪不退反进，他迎了上去，与这个男子经过了短暂的交缠。紧接着，场中围观之人只感觉到眼前一花，叶君浪不知何时，也不知用什么手法，居然摆脱了那名凶狠大汉的纠缠。那名男子也是一脸懵逼的样子，自己刚才明明出手抓住了这个家伙，正想狠狠的揍他几拳，怎么突然间他就挣脱出去了？难道自己滑手了？这时，叶君浪的声音再度响起，他说道：“你不是口口声声的说这个学生偷了你的金项链吗？那好，我让这个学生来出面对质。”说着，叶君浪走到了那名当事人学生的面前，他一笑，说道：“你叫什么名字？”“徐乐。”这个学生说道：“我相信你是清白的，但清白口说无凭，得要证明。跟我过来，我还你一个清白。”叶君浪说道。不知怎么的，面对着叶君浪，徐乐感觉到有种令人放心的安全感。徐乐点了点头，随着叶君浪走到了场中。你们说。这个学生偷了你们东西，那你们认为那条金项链他藏在了哪里？叶君浪问着，在他裤兜里。一声充满了肯定的声音响起，并非是为首的那个大汉开口，而是他身边的一个尖嘴猴腮的男子说的。那个为首大汉当即也点头附和说道：“对，就在他裤兜里。”徐乐，把你的裤兜翻开看看。”叶君浪说道。徐乐闻言后，将自己的裤兜翻了个底朝天，并没有看到所谓的金项链，只有一些零花钱。看到这个结果，那几个大汉一个个面面相觑，显得有些难以置信。为首的男子目光一沉，怒声说道。肯定是他藏在什么地方了。够了！叶君浪猛地冷喝而起，整个人的气息宛如利剑出鞘，透出了些许锋芒，一股厚重如山般的威势在弥漫。他盯着那个大汉，一字一顿的冷声说道：“依我看，你分明是将那条金项链摘下来，藏在自己的裤兜里，然后再污蔑这个学生。你们这种仗着人多势众贼喊捉贼，欺负一个弱小学生的事情，我见多了。放你娘的屁！老子的裤兜里什么都……”为首大汉怒声而起，他张口说着，可话到一半，却又戛然而止。只因在说话的过程。他双手已经掏入自己的裤兜，往外一翻的时候，他居然摸到了一条项链。拿出来一看，果真是一条金项链。这是怎么回事？啊？为首男子的目光立即看向了那名尖嘴猴腮的同伴，那凌厉的目光似乎都恨不得将自己这个同伴给杀了。那个尖嘴猴腮的男子早已经目瞪口呆，他脑海一片空白，他自己也不知道这到底是怎么回事。他明明记得在追赶这个学生的时候，眼看这个学生逃到保安室，他就急中生智，把这条金链子塞入了这个学生的裤兜里，然后他们再以这个学生行窃为由。堂而皇之，让江海大学的保安把人给交出来。可是这条金项链怎么突然间便回到了自己人的裤兜里？这简直是太神奇了！为首大汉也不傻，他想起了刚才跟叶君浪的推搡纠缠，他立即明白了怎么回事。他脸色阴沉而起，盯着叶君浪说道：“小子，你敢坑我？”四周围观的家长、学生看清了事情经过后，一个个义愤填膺，纷纷开口声讨：“这些人真是没有公德心，竟然好意思去污蔑一个学生！他们分明是想要用这种卑劣无耻的手段来敲诈勒索，简直是太欺负人了！”这种社会败类就应该把他们扭送去公安局。一声声愤怒的声音响起，那几个男子听到后，脸色也纷纷挂不住了。为首男子重重的哼了声，他盯了叶君浪一眼，说道：“今天这事先这么算了，改天我们再玩玩。”兄弟几个，我们走。说着，这几个男子正欲转身就走。等等，事情还没完呢，何必急着走？在他们身后传来了叶君浪那略显淡漠的声音：“第012章，拉风的霸气。”事情还没完。听到这话，为首那名大汉的脸色阴沉而起，眼中闪动着丝丝森冷的寒芒。方才之事，他本以为胜券
，先行离开。却没想到刚转身，都还没迈开脚步离开，身后竟然传来了叶君浪的话：“小子，你还有什么事？你真要想玩，大爷我陪你玩玩。”为首大汉转过身来，他正憋着一肚子火气，无处发泄呢。事实证明，你们是贼喊捉贼，自取其辱。所谓的行窃一事已经水落石出，可你们要这么一走了之，难道就心安理得？叶君浪语气淡然的说道：“老子想走就走。”要什么心安理得？怎么？难不成你想留下我不成？为首男子冷笑了声，眼中的目光充满挑衅意味的盯着叶君浪看着。很抱歉，我性取向正常，对于留下你没有任何兴趣。叶君浪开口，接着说道：“我只是想跟你讲个道理。这个学生被你们栽赃诬赖不说，你们还把他给打伤了。看看这鼻青脸肿的，你们还真是下得了手。所以这笔账该算一算了。”为首大汉双眉一拧，他这才明白叶君浪把他们喊住的原因，就是为了这事儿。他突然感到很好笑，这小子的意思是让自己为这个学生负责吗？他现在相信这家伙是新来的保安了。否则，在这一代的地盘上，谁不知道他鼎鼎大名霸哥的称号？这一代的地盘就是他管着的，他不去惹人，别人都自求多福了。这新来的保安却是在没事找事，好玩，真是太好玩了。那你倒是说说，怎么个算法？霸哥眯着眼问道：“打人赔钱，天经地义。这学生送去医院的治疗费用，还有精神损失费等等，杂七杂八的加在一起，少说也要一万块钱。所以，就算是一万吧，赔偿一万，你们就可以滚了。”叶君浪开口，接着说道：“当然，还有第二种办法。”不过，我倒是觉得第一种办法是最妥当的。哈哈，霸哥忍不住笑场了，听着叶君浪这正儿八经的话，仿佛是听到了天底下最好笑的笑话般。他的确是感到很可笑。平日里只有他向别人索钱，什么时候轮到别人向他索钱了？果然是新生牛犊不怕虎啊！霸哥心中感慨了声，他冷笑连连，说道：“小子，你说的这个办法行不通，老子倒是很好奇，你所谓的第二种办法是什么？”叶君浪也不恼，反而是笑了笑，朝着霸哥他们一行人一步步走去，说道：“第一种办法是用嘴巴讲道理。”第二种办法是用拳头讲道理，你要选择第二种，我也很无奈。看着叶君浪一步步的走来，霸哥的双眼瞳孔骤然冷缩，脸色突然间变得惊骇而起，仿佛是看到了什么可怖的事情一般。只因霸哥能够真真切切的感受得到，随着叶君浪一步步的朝前走，一股无形中散发而出的至强威压，竟是将他牢牢的锁定住了。在他眼中，叶君浪自身的气息也变了，从起初那种懒散状态，瞬间变成了一头恐怖无比的庞然大物一般。那股气息更是宛如深渊，深沉如玉。随着叶君浪走来。每一步都仿佛踩踏在他的心房上一般，让他的心跳不由自主的加快，甚至整个人都开始有种窒息的感觉。这是一个恐怖的人。霸哥冒出这个念头后，他歇斯底里的怒吼起来：“快，冲上去，把他给我拦下，把他给我打倒！”快！霸哥一声令下，他身边的那几个跟随眼中凶芒一闪，纷纷朝前急冲而上。那一刻，叶君浪也动了，双足蓄力一蹬，以着一股风卷残云般的气势急冲向前。呼！一阵凌厉的劲风呼啸而起，一个黑衣男子刚冲上来，人影都看不到。紧接着，一个硕大的拳头便是出现在了他的眼前。砰！这一拳轰在了这名男子的脸面之上，鼻梁骨直接被打断，一张脸血肉模糊，整个人飞了出去。呼！又是一声呼啸而起的劲风刮过，叶君浪的右腿朝着前方两名冲杀而来的男子横扫而去。腿势刚出的瞬间，那股锐利的风声已经刺人耳膜，威慑人心。砰！砰！两声无比沉闷的撞击声响彻当空。只见那两个男子刚冲上来，却又极其充满戏剧性的以着更快的速度倒飞了回去。一腿横扫之下。两人横飞而出，隐约有着阵阵咔嚓声传来，也不知他们的肋骨折断了几根。这些地痞流氓对上叶君浪，完全就是纸糊的一般。叶君浪抬手之间就可以将他们压制住，倘若是放在战场上，那就是秒杀。So， 叶君浪跨步向前，右肘朝前一记挥击，狠狠地轰击在了另一名黑衣男子的脸面之上。对方口中狂喷血水，直接应声而倒，直挺挺地躺在了地面上。叶君浪简直是如同虎入羊群般，所过之处，一个个原本还嚣张跋扈的黑衣大汉纷纷倒地。根本没有一人能够抵挡住叶君浪的一己之力，四周围观之人早已经看呆了，只觉得这样的一幕幕场景理应是在电影某些桥段中才会出现，不曾想现实中居然也活生生的上演了。这真的只是一个保安吗？这也太彪悍了点！叶君浪将眼前最后一个黑衣大汉一脚踹飞的时候，猛然间他感觉到一缕锐利的风声从身后传来，与此同时，小心啊！一声惊呼声响彻而起，那是沈晨瑜的声音。站在沈晨瑜的这个角度，他赫然正好看到那名为首大汉霸哥正掏出一柄寒光四射的匕首。冷不防的朝着叶君浪的后背直刺了过去。那一刻，沈晨宇忍不住惊呼出口，脸色都吓得发白。且说霸哥手中的匕首直刺而来，眼中闪动着凶狠的光芒。这个机会他已经等待许久了。到了这个份上，他心知光靠拳脚肯定不是叶君浪的对手，所以他掏出了随身携带的匕首。叶君浪却是冷笑了声，他都没有转过身来，右手朝着后方一扣。只见霸哥的右手手腕仿佛是自动往叶君浪的手里面送一般，他手中的匕首还没触及叶君浪的后背。叶君浪朝后一扣的右手已经钳住了他的手腕，随后霸哥竟是发觉他的右臂完全无法动弹了。他使出全身的力气，奋力的往前刺，但竟是未能动弹半分。
，所有的力气仿佛泥牛入海般，消失的无影无踪。叶君浪的右手五指宛如那铁钳一般扣住他手腕之后，任凭他怎么挣扎都是徒劳。叶君浪这才转过身，盯着早已经面无人色的霸哥，随后他的右手五指陡然发力，直接朝下一掰，咔嚓！霸哥的右手手腕赫然被硬生生的掰断，手中的匕首也。咣当一声的砸落在地，叶君浪左手一伸，钳住了霸哥的咽喉，右手抓住了他的衣服，接着双臂一抬，在那围观人群突然发出的阵阵惊呼声中，他将霸哥整个人举了起来。阳光正好照在他身上，也在地面拉出了一道显得霸气十足的身影。一个男人双臂将一个凶神恶煞般的大汉高高举起，嘴角泛着一抹人畜无害的懒散笑意，在四周那一双双流露着震惊的目光中，这个显得拉风不已的男人双臂猛地朝着地面一砸，砰！霸哥直接被狠狠地砸落在了地面上。沉闷的声音传递开来，震撼着每一个目睹这一幕的观众。霸气，强势！这一举动将这些气势全都淋漓尽致的彰显而出。这一刻，全场震慑，鸦雀无声，宛如死寂了一般。第013章，现象级保安。场中所有人全都惊呆了，当中更有不少学生，难道极度的热血沸腾？他们想要将心中那种拍手称快的爽感表达出来，却又找不到任何的语言。似乎在如此震撼性的一幕幕面前，任何的语言表达都会显得苍白无力。沈晨瑜、郑景、赵海等人也全都惊呆了。特别是沈晨瑜，他做梦也不会想到叶君浪居然拥有如此可怕的身手。旋即，他联想到了在听主小筑中所发生的事情。倘若叶君浪真的是他所认为的登徒子，那当时叶君浪真要想对他做点什么，以这如此身手，他根本无从反抗丝毫。这么说来，真的是自己误会他了。地面上，一个个黑衣大汉横七竖八的倒在了地上，全身瘫软，痛苦惨嚎，如同一条条趴着的死狗一般，已然没有此前那种嚣张跋扈的气焰。叶君浪右脚抬起，一脚踩在了霸哥的脸面上，冷声说道。不要给我装死了！如果想要装死，那我可以成全你。叶君浪的语气平静而又淡漠，听在霸哥的耳中，却是宛如恶魔之语。霸哥原本闭着的双眼立即睁开，他看着叶君浪，一张脸惨白如纸，声音显得惶恐而又颤抖的说道：“你，你想要干什么？你知不知道我是什么人？我可是红爷手底下的人，老子管你特么的是狗屁的红爷还是黑爷的人。总而言之，给老子记住了，以后不要在江海大学附近出现，不要让我再看到你们，否则到时候我一定会打断你们的双腿。现在，带着你身边这些阿猫阿狗，给我滚！”叶君浪冷声说道：“霸哥在这一带的地盘上横行多年，什么时候听到过如此刺耳难听的斥喝之语？他作威作福惯了，平时只有他欺凌别人。当反过来的时候，他感到极度的不习惯。他张了张嘴，想要嘴硬的对几句不失气场的话。可接触到叶君浪那双宛如寒潭般平静而又冰冷的目光后，他浑身一个哆嗦，屁都不敢多放一个，立即忍着浑身的刺痛爬起来。而后，霸哥将身边的人手一个个全都踢起来，狼狈不堪的逃到不远处停放着的一辆面包车上，就此逃走了。事情到此也就告一段落。”叶君浪走到许乐面前，说道：“你还愣着干什么？鼻青脸肿的，你不觉得痛？赶紧去校医院好好检查医治一番。”沈晨瑜也回过神来，他立即让赵海安排一个保安，将许乐送去校医院。谢谢，谢谢。许乐看着叶君浪，口中不断说着，眼中闪动着感激而又温暖之意。四周围观的人群还没分散，一个个开始反应过来后，那议论声也立即宛如潮水般的涌现而来。这这真的是我们学校的保安吗？怎么可以这么帅？怎么可以这么酷？保安哥哥真的好 man 啊！这才是真正的男人，才是我心中的偶像。我怎么有种被一道闪电击中的感觉呢？有这样霸道帅气的保安哥哥，突然给人一种好温暖的安全感啊！你看那阳光照耀在他的身上，好像是《大话西游》中踏着七色云彩而来的盖世英雄，就像是个王子，好帅啊！快快帮我拍个照，一定要把保安哥哥拍进去。保安哥哥，你有女朋友了吗？人家目前单身哦。保安哥哥，明天我给你送来爱心早餐，好吗？保安哥哥，我可以加你的扣扣微信吗？我也要加。一时间，场中围观着的女生，一个个就像是看到了自己的偶像般。全都兴奋地大叫了起来，他们青春活泼，热情恶有奔放，毫无顾忌地说出了自己的喜好。叶君浪却是怔住了，有种被吓到般的感觉。现在的女生都这么大胆奔放吗？怎么跟自己所想的不一样？看来自己在部队待太长时间，跟这个花花都市已经有些脱轨了呀。夸自己长得帅也就罢了，毕竟这是事实。可是大庭广众之下，公然向自己索要联系方式，这是什么意思？他们想干什么？拜托，夜前女宿舍这样的事情，我是做不出来的，好吧？叶君浪颇为无语，他只好笑了笑，说道。大家都散了吧，现在已经没了什么事。其实我这人真的没有什么优点，除了长得帅一点、学问多一点、人品好一点，其他的也就没有什么魅力了。真的当不得你们这样的夸奖哦。我还很护短，你们是江海大学的学生，那我肯定是有职责保护你们的。姑且不论你们是对是错，你们也千万不要到处宣传，就让咱们学校上万名师生稍微了解一下就是了。低调，一向是我为人处事的基准。噗嗤，哇，原来保安哥哥还这么幽默风趣啊，既有霸气的高冷，又有诙谐的风趣，真的好完美啊！保安哥哥，我忍不住了，我要扫描你的二维码。我要添加你的微信。场中的女生听到叶君浪这番话后，显得更加的兴奋了。叶君浪却是脸一黑，说道：“我说你们怎么能够随随便便的跟个男人要联系方式呢？简直是太缺乏安全方面的问题了。刚才
，老子还没正式入职呢。这要是被沈校长直接炒了鱿鱼，那可就糗大了。叶君浪也注意到，方才喊话的那几个女生的确是长得很不错，身体发育也很超前，该凹的凹，该凸的凸。可是他们是读书读傻了，还是胸大无脑？他们就不会偷偷塞个小纸条，或者是私底下再羞答答的跑上来索要联系方式吗？如此公开索要，把老子当什么人了？这让沈校长该如何作想？到最后，江海大学校长办公室主任正经出面，这才让四周围观的家长、学生们都分散开来。当叶君浪转眼看向沈晨瑜的时候，他都有点不好意思起来。这个大美女居然是江海大学的副校长，天地良心！他真的是不知情。他以为他是江海大学的老师，谁曾想居然是位高权重的副校长。回想起他曾将美女校长直接按在床上的那一幕，他都有种一头在美女校长胸前的饱满上撞死的冲动。完了完了，这头一天来就得罪了美女校长，以后肯定是要被穿小鞋吧？沈晨瑜这时也看了眼叶君浪，他深吸口气，似乎是将心头泛起的种种情绪给平复了下去，开口说道：“你跟我过来。”还有赵科长，你也过来一趟。第零幺四章，美女校长的面试，果然该来的还是来了。美女校长都发话了，叶君浪也唯有抬腿跟上。与他同行的还有保卫科科长赵海。美女校长走在前面，叶君浪与赵海两人不约而同的落后数步，跟着后面走着。叶君浪是有点心虚，不久前刚把人家美女校长按在床上，极尽暧昧。纵使他脸皮再厚，也不好意思上前与美女校长并肩而行。赵海则是一种身为下级的敬重。我叫赵海，是保卫科科长。老弟，你是不是叫叶君浪？赵海率先开口。叶君浪一怔，他说道：“对，是我，赵科长，你怎么知道？”赵海一笑，说道：“早些时候，我接到了人事部发来的文件，说是有个新来的保安入职，我看过那份文件，所以也就知道了你的名字。原来如此，那往后得要仰望赵科长多多照顾了。”叶君浪笑着，赵海连忙摆了摆手，说道：“不敢不敢，你喊我一声老赵就行了，其他保安也都这么喊我的。”叶老弟，你年纪轻轻却身手不凡，未来成就不可限量。对了，前面就是我们学校的沈校长，这么年轻就当了校长，果真是年轻有为啊！如此年轻漂亮的校长。只怕是全国也找不出几个吧。叶君浪一阵恭维着，意图修复一下跟美女校长之间的紧张关系。赵海点了点头，却是没敢说什么。沈晨瑜就走在前面，当着沈晨瑜的面，他自然不敢妄加评论。万一哪一句说的不好了，那可就得不偿失了。沈晨瑜隐约能够听到叶君浪与赵海的谈话，特别是叶君浪那句恭维之话，他也听到了，但脸上丝毫不见任何的高兴，脸色反而是铁青起来。这家伙什么意思啊？难道年轻就不能当校长？他这是在暗讽我是靠什么关系，或者走什么后门才当上这个校长的吗？想到这。沈晨瑜更气恼了，心中暗想着：这人果真很坏，一定不是什么好东西。叶君浪不是沈晨瑜肚子里的蛔虫，自然也不知道沈晨瑜的心思。倘若他知道沈晨瑜此刻的想法，那他一定会欲哭无泪。他的意思明显是被曲解了，他真的没有那方面的想法。一路走到了行政楼，竟是来到了位于五楼的沈晨瑜办公室内。叶君浪与赵海刚走进去不久，人事部的小王也过来了。沈晨瑜坐在办公桌后的转椅上，眼中的目光先是从叶君浪的身上扫过，接着看向小王，说道：“小王，他是刚招收进来的保安。”“是的。”小王点头。通过什么途径？还有学校方面还给他安排了住所，这是也是你们部门做出的决定吗？沈晨瑜问着。小王连忙说道：“沈校长，我们是依照谢校长的指示来安排的。”谢校长。沈晨瑜闻言后脸色一正，谢校长就是江海大学的郑校长谢清风。沈晨瑜禁不住看向了叶君浪，他真的是大感意外，怎么也没想到这一切居然是谢校长的安排。谢清风人如其名，两袖清风，为人严谨，他的声誉在江海大学是极高的，也极有威望。谢清风这么多年来从未动用过手中的权势来安排点什么。这一次竟是为叶君浪而破例，这让沈晨瑜难以置信，心想着这背后莫非有着什么内情？你是谢校长举荐过来的？沈晨瑜看着叶君浪，忍不住问着。叶君浪努力的摆出一副帅气的笑容，他说道：“是的，对了，这里又封推荐信，沈校长可以过目。”说着，叶君浪从身上拿出一个折叠过的信封，递给了沈晨瑜。沈晨瑜拆开一看，果然一切都是真的，上面还有谢清风的亲笔签名。可是举荐这个家伙前来当保安也就算了，为什么还要安排他住在厅主小住？一想到日后跟这个家伙比邻而居，沈晨瑜就如鲠在喉，浑身都不自在起来。潜意识里，沈晨瑜觉得自己应该做点什么。这要是让这家伙就住在自己隔壁，那他可以想象往后自己过着的必然是暗无天日的生活。一个无耻到能够倚在篱笆上盯着晾晒的女士衣物进行种种无耻评论的男人，能够好到哪去？天知道往后，比方说夜黑风高、夜深人静的时候，他会做出怎样出格的举动？沈晨瑜深吸口气，再度看向小王，问道：“你们人事部对他进行面试过了吗？”面试。小王一怔，他明显没想过这个问题。这可是谢校长安排过来的人。这还需要面试吗？真要面试了，岂不是不给谢校长面子？他还想好好的在自己岗位上多干几年呢。沈校长还还没面试过呢。小王只好硬着头皮说道。沈晨瑜点了点头，有些不耐烦的说道：“好，我知道了，那我来面试他。你们两人先出去吧。”赵海与小王两人如蒙大赦般，急忙退出了办公室。待到门口关上后，沈晨瑜的目光冷冽而起，盯着叶君浪说道：“你叫叶君浪？对，沈校长，之前我也不知道你的身份，彼此
，没有接受过这方面的培训，你又如何当好一个保安？活到老，学到老，在这个岗位上，我一定会不断的努力学习，最终成为一个合格优秀的保安。”叶君浪一本正色的说道。沈晨瑜真不知道叶君浪的自信从何而来，他接着问道：“你可知道保安的职责是什么？维护校园的秩序，保护校园的安全，特别是女学生，要坚决保卫他们的贞操。”哦，不是，我意思是要保卫他们的人身安全。叶君浪一时口快说漏了嘴，急忙改口说道。沈晨瑜额头直冒黑线，心想着这家伙果然不是什么好东西，不经意间就流露出他的本性了。他冷声说道：“他们的贞操不需要你来保卫，只是打个比方。”叶君浪讪讪一笑，沈晨瑜咬了咬牙，说道：“你没有接受过保安系统专业性的培训，你有信心胜任这份工作？”“当然有。”叶君浪斩钉截铁的开口：“开什么玩笑？堂堂一代龙影兵王，保家卫国都不在话下，还不能做好一个保安的工作？”沈晨瑜想了想，又问道。你觉得你自身的优势或者说特长是什么？特长？叶君浪愣了一下，而后他似乎显得有些不好意思，眯着眼笑着说道：“不知具体所指的是哪一方面。”他可是清楚的记得，事后不少女人都会夸赞他厉害，还说他的很长。他不知道这算不算特长？特别长的特长？沈晨瑜心中都要气得爆炸了。这家伙是故意的吗？故意来戏弄自己的？特长是什么意思都不知道吗？还有他那显得极其猥琐的笑意是什么意思？脑子有病吧？沈晨瑜只觉得再跟这个家伙交谈下去。自己只怕都要死掉好几万个细胞，他便是说道：“好了，你先出去吧，我跟谢校长电话沟通一下，意思是我先出去等结果。”对，沈晨瑜没好气的说道：“第零幺五章，来历不凡，办公室内。”沈晨瑜拿起桌子上的座机，拨打出去了一个电话：“喂，谢校长吗？是我，今天一个名为叶君浪的过来任职学校保安，这是谢校长安排的吗？”“对，是我安排的，我已经将此事安排给了人事部。”电话中传来一声略显老迈，但却又极为儒雅的声音。谢校长，那将他安排到厅主小筑中居住，这又是怎么回事？沈晨瑜问道。此事也是我安排的。我知道你住在厅主小筑，可学校还能空出来的屋子，并且环境比较好的，也就是只有厅主小筑另外一间屋子了，所以我才将他安排了过去。此事我没跟你商量，在于这两天新生入学报道，你也很忙，所以就没有跟你说一声。谢校长，这样的安排不符合学校的规定吧？沈晨瑜禁不住问着。电话的另一头，谢校长稍稍沉默，半晌之后，这才苦笑着说道。陈瑜啊，从我将他引荐前来学校的那一刻起，就已经没有规定可言了。他是上头的人物安排过来的，据说上头人物的上面是更大的人物直接受益，那种层次的人物我也接触不到，所以我接到这样的命令，岂敢怠慢？沈晨瑜愣住了，这的确是让他感到出乎意料。他说道：“谢校长，那这个叶君浪到底是什么身份？能够惊动上层人物，亲自做出安排，那他的来头不小吗？怎么会来我们学校当个保安？这个我就不知道了，我也不知道叶君浪究竟是什么身份。总而言之，上头如此安排下来，校方只能执行。可是……”把他安排住在厅主小住，这一点我很反对。我就住在哪儿，他一个大男人过去跟我隔壁住着，太不方便了。陈瑜啊，话也不能这么说。虽说我还没见过他的人，但我想，值得上头人物如此亲自出面，那他应该也是一个很优秀的年轻人。他跟你邻居，说不定往后还能多个照应呢、啊。沈陈瑜直接无语。优秀，听到谢校长对叶君浪如此评价，他都已经无力吐槽了。他反正是看不出这家伙优秀在哪里，反而是很可恨。说到底，他心中一直念念不忘。这个混蛋家伙将他直接按倒在床的经历，一点都不懂得怜香惜玉。这样的男人不是可恶是什么？沈晨瑜原本还想着跟谢校长干涉叶君浪的住所问题，现在看来这件事只怕是无法改变了。他也只能接受这样的事实。末了，沈晨瑜结束了跟谢校长的通话，他走过去，打开办公室门口朝外一看，叶君浪果然是站在门外等着。进来吧，沈晨瑜说道。叶君浪一笑，他再度走进了美女校长的办公室。他也已经知道了美女校长的名字，只能感叹，还真的是人如其名。美女校长的确是有着沉鱼落雁之姿，绝美不可方物。走进了办公室，沈晨瑜一时间也不知该说什么好，最终他还是直截了当的说道：“方才我已经跟谢校长交谈了一番，同意你担任江海大学的保安，接下来你可以去保卫科办理相关的入职手续。那真的是太感激了，往后我一定会做好本职工作，为沈校长分忧解难。”叶君浪信誓旦旦的说道：“做好你的本职工作就行了，用不着为我分忧解难。”沈晨瑜没好气的说道。叶君浪听得出美女校长语气中的不满，想来还在为此前的误会所生气。说来也是，换做任何一个女人。被一个男人如此蛮横的直接按在床上，心里面肯定会不舒坦，对这个男人也全无半点好感。叶君浪倒也是不担心，只要留在江海大学里面，总会有时间跟机会，慢慢去改善自己在美女校长心目中的印象。对了，刚才校门口所发生的事情，多谢你了。沈晨瑜忽而说道：“那是我应该做的。”叶君浪笑了笑。沈晨瑜本不想跟眼前这个家伙再多说几句话，但回想起校门口所发生的事件，他心中还有几个疑点，便是忍不住问道：“你是怎么看出来那些地痞流氓贼喊捉贼的？”叶君浪说道。那名学生体型瘦弱，势单力薄，从穿着打扮以及神情来看，只是一个普通的学生罢了。而对方则是一个个凶狠的社会分子。退一步说，真有个小偷，你认为这个小偷胆敢对这伙人下手，那分明就是自寻死路，更别说那个普通学生了。所以我才肯定那伙人是栽赃
。叶君浪暗中也是尾随而至。不过抵达校门口的时候，叶君浪并没有立即出面，而是站在一旁观察局势，了解事情的经过。他看出来霸哥那一伙人有问题。当他注意那名学生，也就是许乐的时候。猛地看到许乐右侧的裤兜上隐隐露出一小截的金链子。对于这个情况，许乐明显不知情，神情愤怒的他还时不时的针对霸哥等人的污蔑之语进行反驳。叶君浪立即想到了一种情况，霸哥等人的确是丢了一条金项链，不过这条金项链应该是他们偷偷的塞进毫不知情的许乐裤兜内，接着在光明正大的前来上演这一出捉贼的把戏。叶君浪便是悄悄的走向许乐的身后，撞了他一下。在许乐回头张望的间隙，他将那条金项链从许乐裤兜里掏了出来。接下来所发生的事情，沈晨宇等人都看到了。叶君浪故意用言语激怒霸哥，使得霸哥主动对他推搡。期间，叶君浪神不知鬼不觉的将手中的金项链放入了霸哥的裤兜内。两人在推搡的过程中险些大打出手，霸哥也没有感应到裤兜里多了个东西。这也是为何当霸哥从他裤兜里掏出这条金项链的时候，他跟他的同伙一副见了鬼般的表情，也不知道那伙人究竟是一些什么人。希望往后这样的事情不要再发生。沈晨瑜说道：“沈校长放心，我一定会竭尽所能维护好校内外的良好秩序。”叶君浪说道。沈晨宇本想奚落叶君浪几句，可话到嘴边却又止住了。只因这一刻，也不知怎么的，他竟是能够感应得到，从叶君浪的身上传来一种让人信服的感觉。似乎只要是他说出口的话，必然能够说到做到，给人一种强大自信之感。第016章入职，行政楼二楼保卫科。叶君浪走了进来，一进来便是看到了赵海。叶老弟，你可算是来了。赵海很是客气的站起身，笑着说道：“说来惭愧，我都还没办理入职手续呢。这会儿前来办理相关手续。”叶君浪也笑着说道：“手续流程这些，都已经给你办理好了。”赵海显得很是客气，这也难怪。方才在沈晨瑜办公室内，他已经了解到叶君浪是谢校长举荐前来的。姑且不论谢校长此举是于公于私，总而言之，叶君浪的身后有谢校长这样的大人物，他自然是要客气恭敬。那真的是太感谢老赵你了。叶君浪笑着：“叶老弟，先过来坐下谈谈。”赵海呵呵笑着，两人都坐下后，他接着开口问道：“不知叶老弟此前是否做过保安行业的工作？”叶君浪摇了摇头，他说道：“没有，这个行业还真的是第一次接触，所以往后很多东西还得向老赵你学习。”赵海笑着说道：“那我简单跟你说说保安的职责，主要就是分管三大类：安全、消防、户籍以及治安。咱们学校里面的保安分为两类，一类是内保，是直接由学校招聘进来的，主要负责学校里面的校园消防、治安以及110车巡逻等；另一类是外保，是跟外面的保安公司合作，由保安公司派来学校里面进行安保工作的，他们负责校门口、各个校机关、教学楼宿舍门口以及夜班巡逻等工作。”赵海开口继续说道：“当然，有些时候内保跟外保的工作也是可以相互协调互补的。”共同的目的就是维护好校园的秩序。老赵，那我算是内保还是外保？叶君浪问着。赵海呵呵一笑，说道：“叶老弟，你是谢校长负责推荐过来的，自然是内保了。”叶君浪笑了笑，都感到有些不好意思。自从他来到江海大学之后，所享受到的特殊待遇还真的不少。学校方面给安排了一个环境优雅的住所，更重要的是，居然还能与美女校长成为了邻居，并且一进来便是内保。这内保跟外保不仅是在工作职责上有所区别，薪资待遇也有所不同。内保是由学校方面发工资，也会享有学校方面的福利待遇；而外保只能是相应的保安公司给发工资，无论薪水还是福利都远少于学校方面所发的。享受这么多的特殊待遇，叶君浪都有些不好意思了，只想着得要通过辛勤的工作给予回报。于是他说道：“老赵，那我现在就可以直接上班了吧？”赵海说道：“叶老弟，你刚入职，倒也不用急于上班，马上就要周末了，等下周一再上班也可以的。那怎么能行？这两天正是新生报道日吧？”新生报道，各方面的事情也很多，我看我还是即可就上班吧。叶君浪说道。赵海最终也拗不过叶君浪，唯有点头说道：“行吧。对了，我先给你两套保安制服。”衣柜里有着备用崭新的保安制服。叶君浪根据自己的身高尺寸选了两套，随后他在赵海的办公室内穿上一套保安制服，倒也是很合身。叶君浪身为一名特战兵，身材高大，体型匀称，浑身内蕴着一股爆发力，这样的身材天生就是衣架子。所以这一身保安制服穿在他的身上，立即透出一股英姿不凡而又铁血霸气之感。叶君浪一身崭新的保安制服，走在阳光明媚的校道上，整个人心中却是泛起一种奇异的感觉。以往的他都是身穿一身作战服，在那血与火交织的战场中行走，以撒旦之名行杀戮之事；而现在他却是穿着一身保安制服，显得轻松悠闲的巡视着。这两种心境截然不同。战场上他冷血无情，而现在则是没有任何负担的轻松。陆陆续续前来报道的新生很多，有些新生是独自前来报道，有些新生则是家里的七大姑八大姨全体出动，浩浩荡荡的陪同前来。那正是颇有一人升学举家高升之感。每个院系的报道处都有各个院系的学长前来帮助新生报道。遇到一些漂亮的学妹，可以明显的看到这些高年级的学长一个个争先恐后、抢破头般的要为漂亮的学妹热心服务。比方说，帮忙提行李，帮忙带着去购置床褥、被子、生活用品等等，这倒也是很正常。窈窕淑女，君子好逑吗？叶君浪看着一幕幕，禁不住下意识的一笑，不由想起了在高校中广为流传的一句话：“
。他们看到叶君浪后，脸色先是一怔，随后他们纷纷站起身来，看向叶君浪的目光中，自然而然的流露出一丝丝的敬畏、尊重之意。刚才校门口的冲突事件，他们可是全程目睹。叶君浪一人而已，却是将大哥等八九个人全都打趴在地上，如此彪悍勇猛，他们闻所未闻。大家好，我叫叶君浪，以后咱们就是同事了，多多关照。叶君浪一笑，自我介绍说道。叶君浪的态度显得很随和，没有丝毫架子。这也让那四名保安感到轻松下来。其中一个保安说道：“浪哥，我叫李飞，以后喊我小飞就行了。”浪哥，我叫张勇。另一个显得肤色黝黑、看上去身子骨也很壮实的保安开口：“浪哥，我叫吴文明。”一个看上去显得老实巴交的保安也说着。第四个保安很年轻，高高瘦瘦的，戴着副眼镜，他也笑着说道：“浪哥，我叫林旭东，他们都喊我东子。”叶君浪点了点头，笑着说道：“那我们算是正式认识了。我初来乍到，以后工作方面的事情有很多东西得要请教大家。浪哥，你千万别这么说。”刚才你的英勇神武，我们可是都看到了。以后有浪哥在，咱们保安队伍可真的是扬眉吐气了。李飞嘿嘿笑着说道：“对对对，刚才浪哥那种威猛霸气的身手，真是让我们看着都热血沸腾。有浪哥在，往后看看谁还敢欺负我们这些保安。”林旭东也兴奋地说道。叶君浪连忙摆了摆手，说道：“大家千万别这么说，其实我这个人呢，最擅长的还是以德服人，武力不过是偶尔为之，这法治社会还是以德服人为好。”浪哥这话深得我心，咱们学校美女如云。就等着浪哥这样的人物前来以德服人的，把他们给降服了才好。看似老实巴交的吴文明眯着一双小眼睛，笑着说道：“叶君浪哈哈一笑，说道：听你们这么说，咱们学校是个盛产美女的地方，第零幺七章来龙去脉。”叶君浪一提到这个话题，这几个保安立即显得蠢蠢欲动起来，可见他们一个个基本上都属于闷骚型。吴文明那双小眼睛滴溜溜的一转，说道：“浪哥，你有所不知，咱们学校的美女那可是名扬各大高校，每年各大高校的校花评比中，咱们学校可都是拿第一的呀。”老吴对这方面深有研究。要说起咱们学校的美女，老吴能够给你摆上三天三夜。张勇黑笑着说道。叶君浪一笑，说道：“既然咱们学校美女如云，那你们岂不是很幸福？话虽如此，但我们一个小小保安，无德无能，只能远观，岂敢尽献？”吴文明开口接着说道：“不过浪哥你就不同了，浪哥你如此的英俊神武，气势不凡。兄弟伙瞧瞧，这一身普普通通的保安制服，穿在浪哥的身上，都帅出了一种新高度。所以，以着浪哥的实力，咱们学校那些所谓的班花、戏花、校花。”一个个肯定难逃浪哥魔掌，不是难逃浪哥的五指山。叶君浪禁不住一笑，说道：“老吴，你这特么的马屁也是拍出了一种新高度。<笑>”保安室内立即传来阵阵笑声，李飞、张勇、林旭东他们也全都大笑而起。浪哥，我倒是觉得老吴说的也是真的。你没看当时你在校门口那威风八面的气势，有多少围观的女生双眼冒星星，都主动的喊着求着加浪哥的联系方式了。李飞说道。叶君浪连忙正色说道：“兄弟伙，男儿得要志向远大，岂能沉溺于儿女私情？”还是先把保安工作给做好吧。再说了，我一贯来都是脱光了，在床上等着美女主动上来，愿者上钩嘛。哈哈，吴文明、李飞、张勇、林旭东他们全都忍不住大笑而起。这一刻，他们觉得叶君浪也是一个很有趣的人，平易近人，与他们也没有任何的生疏距离感。起初，他们都还觉得，以着叶君浪如此强大的身手，只怕是不屑与他们为伍呢。现在看来，倒是他们多虑了。浪哥，说起来，咱们学校的保安工作可不好做。张勇感叹了声，说道：“这话怎么说？”叶君浪看向张勇，问道。张勇接着说道：“咱们学校的学生大致可以分为两类，第一类就是天之骄子，他们都是凭着真才实学考进来的；第二类就是官二代、富二代，这些有钱有势的少爷小姐可不好惹，他们也不会将我们这些保安放在眼里，他们往往会不守规则，有时候他们破坏规则，你要是上去劝说阻拦，指不定哪天就少胳膊缺腿的了。除此之外，咱们学校还有几个势力团体，这几个势力团体在学校里堪称是校霸级别，别说我们这些保安，只怕是校长的话，在这些势力团体面前都不好使。”叶君浪点了点头。与张勇他们这些保安交谈一番后，对于江海大学纷繁复杂的势力格局也多少有些了解了。这倒也是很正常。别以为校园就是一个与世无争的象牙塔，校园实际上就是一个小型社会，有人的地方就有江湖，有江湖的地方就会有纷争。只不过叶君浪听了这些之后，心中倒也是没有什么想法，也丝毫不在意。身为龙影兵王的他，在战场上厮杀多年，历经过无数次血与火的洗礼，冷血的杀戮之下，成就了自身的撒旦之名。他岂会在意一个小小的校园？当然，他也不会多管闲事。做好本分工作就行。但倘若那些所谓的校霸级势力不知死活的主动挑衅招惹上来，他也不介意让对方知道究竟什么样的铁血手腕才是真正的校霸级。正交谈中，突然间保安室有人在敲门，一旁的吴文明立即走过去打开门口，竟是看到外面站着一个学生，一张脸鼻青脸肿的，上面还有刚刚护理消炎过的痕迹。是你，吴文明脸色一正，他认得出来，这正是校门口事件的那个男生徐乐。徐乐点了点头，他说道：“今天谢谢你们帮助了我，谢什么谢？你要感谢就感谢浪哥。”他才是帮助到了你，吴文明说道。叶君浪也转过头来，看到了许乐，他不由问道：“许乐，你怎么过来了？你的伤势如何？”
，你先坐下来吧，正好我也有事问问你。”叶君浪说道。徐乐点了点头，在一旁坐下。叶君浪沉吟了声，问道：“今天那伙人为什么要追赶你？还要栽赃嫁祸给你？你之前招惹过他们？”徐乐这时候也知道了叶君浪的名字，说起这个问题，他那张倔强的脸上满是愤怒之色。他说道：“那些人是这一代的地痞流氓，这几天正开学，他们截住了我，要勒索我的学费。去年的时候。”他们已经勒索过我，去年我没能交学费，靠这一年的勤工俭学才把学费补上。今年他们还想勒索，我就不肯，他们就出手打我，我抓住一个机会逃跑，一路跑回了学校。他们在勒索学费。叶君浪皱了皱眉，徐乐点了点头，说道：“对，其实也不仅是我被勒索，我们学校有不少学生都被他们勒索，特别是每年开学的这段时间，因为家里人都会给卡里打钱缴学费，他们就趁着这个机会强行勒索。他们欺负的都是像我这样无权无势的学生，有些学生加入一些势力团体。”那他们就不会去勒索。叶君浪的脸色阴沉而起，眼中泛起了一股冷意。对于很多并不富裕的家庭来说，供养一个孩子上学是一笔很大的开销。有些家庭甚至都拿不出交学费的钱，还得要找亲戚朋友借。如果这一笔钱却是遭到一些不法分子勒索走了，那对于这个学生还有其家庭而言，将会是一个沉重的打击，甚至都会毁了这个学生的前程。学生的学费钱就跟救命钱一样，这伙人居然还能下得了手，可见是多么的丧心病狂。这样的事情就没人管吗？没想过报警、啊。叶君浪皱了皱眉，他看向吴文明等人。问道：“类似这样勒索学生学费的事情，你们是否知情？”此言一出，吴文明、李飞等几个保安一个个面露惭色，全都低头不语。第018章气焰嚣张。叶君浪看着吴文明等保安的脸色，心中立即有所猜测。他说道：“老吴、小飞，这些事情你们是知道的，对不对？”哎，吴文明轻叹了声，他抬起头来说道：“浪哥，校外有不法分子勒索学生学费之事，我们的确是知道。此前接到过一些学生的反映，对于这个情况，我们已经报过警，警方也前来调查。”可是，当警方过来的时候，那些受害学生却是没有一个人敢站出来指证。没有指证的学生，也就无法肯定究竟是什么人勒索了他们。到最后，此事也就不了了之。那些被勒索过的学生，明显是被那些不法分子威胁警告，所以都不敢站出来指证，选择了忍气吞声。李飞接着说道，张勇也说道，诚如许乐所说的，那些不法分子都是针对一些无权无势的学生下手。这些学生大都家境贫寒，没有靠山，所以他们哪敢跟外面的不法分子作对？他们也只有忍气吞声，息事宁人，才能保得自身平安。林旭东咬了咬牙，眼中似乎有着一丝愤恨之意闪过。他说道：“浪哥，半年前有一个保安，我们叫他小石。小石血气方刚，有一次也是遇到这种学生被勒索的情况。当时只有小石在值班，他接到这个情况后，他立即冲了出去，跟那些不法分子对峙。可是过后没多久，有一天晚上，小石被人打断了双腿，被送去医院医治，但那双腿也留下了后遗症，已经跛脚了。”后面保安公司也把他辞退了。浪哥，说实在的，每每听到有学生被勒索，我们都义愤填膺。我们身为保安，也想保护每一个学校里的学生，但我们就只有这几个人，也没有什么关系背景。对方却是一股强大的势力，所以有时候我们真的是无能为力。但只要遇到有学生遭遇这样的情况，我们也不会退缩，我们也会站出来。李飞说道。叶君浪点了点头，设身处地的想想，他也能够理解这些保安的心情。校外那些不法分子是盘踞在这一带的势力团伙，他们的背后肯定也有一股更为强大的势力在支撑。吴文明等人不过是普普通通的保安，他们拿什么去跟这些势力团队抗争？但那些势力团伙竟然将毒手伸向学校里的学生，这一点叶君浪真的是无法容忍。你们知道那股势力叫什么吗？叶君浪问着。张勇他们立即摇了摇头，说道：“还真的不知道这股势力叫什么，只知道他们一伙人就在这一带盘踞着，已经有些年头了。”叶君浪点了点头，他没再说什么，转过头看向许乐，说道：“许乐，你先回去宿舍休息吧，以后再遇到这样的事情可以来找我。”许乐点了点头，他显得有些欲言又止。不过最终还是没说什么。他再度感谢了叶君浪与其余保安一番后，这才离开了，不在其位，不谋其政。倘若叶君浪没有来江海大学担任保安，他也不会了解校外居然有不法分子勒索学生学费之事，那他也没机会去管。现在他身为江海大学保安，既然了解到了这个情况，依着他的性格，他绝不会坐视不管。诚如他所说过的那样，他是一个护短的人。当初在龙鹰组织，谁要敢冒犯到龙鹰组织的兄弟，他必然会站出来讨回一个公道。他所率领的战士不容他人来侮辱与冒犯。如今他担任江海大学保安一职。从他工作的本质来说，保护学校的学生也是自身的一种职责，所以他不会去回避这个问题。他要为那些受到过迫害或者即将受到迫害的寒门学子讨回一个公道。最好的办法莫过于将盘踞在校外一带的不法分子势力给一网打尽。这也是急不来。叶君浪需要一点时间去摸清楚这股势力的底细等等。正想着，校门口处忽而传来阵阵吵杂声，保安室内的吴文明等人都听到，当即他们几个站起身，说道：“外面怎么了？出去看看。”吴文明、李飞、张勇他们几个走了出去。便是看到校门口处停着一辆大众越野车，四名学生从越野车上走下来，抬着一卷卷的红地毯，正从校门口处准备朝着校内铺展过去。校门口处的保安看到这个情况后，一个个显得有些疑惑不解。有保安上前去咨询情况，其中一个男生却是冷冷说道：“不要多管闲事，把升降栏杆打开，我们还要
。我说你们这些看门狗是想找死，还怎么着？陈大少的事情轮得到你们来管？再多管闲事，信不信明天你们就得要从江海大学滚蛋？一个高大魁梧的男生冷笑了声，说道：“赶紧把升降栏杆打开，要是坏了陈大少的好事，什么后果你们自己心里有数。”恰好这时，吴文明、李飞等保安走了出来。听到了这个男生狂妄强势的语气，当他们听到“陈大少”这三个字的时候，他们的脸色禁不住一变，彼此相看了眼。红地毯已经扑到了校门口处，由于正值报道的日子，进进出出的新生还有家长很多。这时，你们几个不长眼吗？滚一边去！这条红地毯是你们能走的吗？快滚开！说的就是你呢，看什么看？以后还想不想在学校里面混了？滚滚滚！从另一边走，红地毯所铺的地面可不是你们有资格走的，要是踩脏了，唯你们是问。原来进入校园的学生，家长太多。有些学生不小心走上了这条红地毯，这几个学生便是极其蛮横的冲过去，把这些学生给赶走，不让他们靠近红地毯所铺的路面半分，这就显得很霸道无礼了。校门口还有一个侧门，但今天报道日，人流量都很大，这几个学生等同于将进出校园的主道给占据了，不允许其他人经过，可想而知会造成怎样的行走不畅。吴文明皱了皱眉，他看不下去了，立即走上前来说道：“这位同学，今天是新生报道日，你们这是有什么事吗？你们这样已经影响到了正常的交通行走。再说。”你们这是形同霸占了校门口的主干道，这可是不妥不妥！你这是在质疑陈大少吗？一个男生眯着眼，冷声说道：“就算是陈大少，那也要遵守学校的规定。你们平白无故的铺这条红地毯，影响到了学校进出的交通秩序，这是不合规矩的。还请你们收起红地毯，配合学校方面的秩序。”李飞也走了上来，开口说道：“看来这两个保安是吃了雄心豹子胆啊，不怕死是吧？”那名高大男生冷笑着走了过来：“这位同学，这两天新生报道，进进出出的很多人，你们这样的确是影响到了正常的秩序。”你们能否禀告陈大少一声，让他通融一下？张勇走上来，和颜悦色的说道：“通融，你们这些看门狗算什么东西？也配让陈大少通融？给我滚远点，别坏了陈大少的事，否则你们一个个别想在江海市待着了。”那个高大魁梧的男生暴喝而起，他直接冲过来，双手狠狠的推向了吴文明、李飞他们几个人。这个男生高大有力，这一推之下，吴文明等人猝不及防，朝后踉跄倒退，险些倒地。吴文明、李飞等人站稳之后。脸色愤怒而起，却又敢怒不敢言，因为他们知道这几个学生是追随陈大少之人，得罪了他们，无异于得罪到了陈大少。陈大少那可是江海大学校霸级人物之一，有钱有势，来头巨大，倚着他们的身份，还真的是招惹不起。哪里来的混账小子，光天化日之下还出手打人了？有娘生没爹养是吧？一个个没教养的东西，是不是欠抽了呀？冷不防的一声淡漠的声音响彻而起，宛如惊雷，直指向了那几个蛮横狂傲的学生。第019章，一步一巴掌。这声弹幕中，却又透出一缕缕威严的声音。刚落下，便是看到叶君浪走了过来。他嘴里正叼着根烟，神情间看似显得有些懒散，仿佛天底下任何事情都不被他放在眼里。吞云吐雾间，眼中稍许透射而出的凌厉目光，透过烟雾看向了那几个蛮横狂妄的男生。那弹幕的眼神，仿佛是在盯着几个跳梁小丑看着。啧啧，居然还有不怕死宝啊！都说是陈大少在办事了，还敢跳出来，这是嫌自己活得不耐烦了？我怎么看这个保安有些眼生？该不会是新来的不懂事吧？那几个男生冷笑着。睥睨着眼，一副居高临下的姿态，盯着叶君浪。叶君浪脸色淡然，口中呼出一口烟雾后，不紧不慢的说道：“我的确是新来的保安，第一天上班。我说你们丫几个很冲啊，铺这条红地毯还不让别人走？这校门口是你家的。”说话间，叶君浪已经注意到，在这几个男生的驱逐恐吓之下，进进出出的学生，包括那些新生还有家长，都只能从一个侧门走着，极为的拥挤。有些家长看到这一幕，早已经愤慨而起，对着这几个男生指指点点。可以说，这几个男生如此不近情理的举动，已经在给江海大学抹黑，也造成了极其不好的后果。使得一些新生还有家长对这所著名高校的良好印象有所改变。当然，学校的形象问题不归叶君浪管，他也懒得管。他只是看到这几个男生对吴文明、李飞他们动手，并且那口口声声丝毫不将保安放在眼里的倨傲语气，这让他感到很不爽。保安怎么了？保安就不是人，保安就要没有尊严，保安就要任由践踏。哈哈，峰哥，听到了吗？这家伙果然是新来的保安，难怪如此不识抬举。一个男生笑着对着那名身材高大壮实的男生说道：“新来的保安是想要急于立功吗？真是不识好歹。”给我滚远点！这还能保住你的饭碗？刘峰冷冷说着，他高大魁梧，不仅是校篮球队队员，他本身也练散打，所以对于这些保安，他还真的是不放在眼里。叶君浪充耳不闻，他走到吴文明等人身边，说道：“老吴，他们此举算是影响到了学校的正常秩序了吧？”吴文明点了点头，说道：“是的，不过这件事只怕我们管不了，还是通知老赵过来处理吧。他们背后的主子是陈大少，确定他们影响到学校的正常秩序就够了。”叶君浪淡然一笑，拍了拍吴文明等人的肩头，示意让他们退下，接着。叶君浪朝前走去，自然也就踩上了那崭新的红地毯。刘峰等几个男生一看，肺都要气炸了。他们脸色一寒，一个个狂怒而起，只觉得叶君浪此举分明就是在赤裸裸的挑衅他们的权威。他们说的已经足够清楚的了，可叶君浪居然还走过来，还踩上了红地毯，这还
，别说区区几个保安，即便是校长来了，当着陈大少的面也要客客气气。所以刘峰还真的是怒了。倘若陈大少安排下来的这等小事都做好，回头如何向陈大少交代？当即，刘峰一个箭步冲了上来，牛高马大的他极为的蛮横，直接伸手推向了叶君浪，说道：“你想找死是吗？滚远点！区区一个保安罢了，还敬酒不吃吃罚酒，分明是活腻了。”然而，让刘峰感到诧然的是，他用力一推之下，叶君浪的身形竟是岿然不动，安稳如山。刘峰诧然过后，眼中闪过一抹凶芒，他猛地一记勾拳，朝着叶君浪的小腹轰了过去。那一刻，叶君浪的身体往后一躬，看着就像是被刘峰这一拳击中后不堪重负，整个人都弯腰攻成了虾米。实际上，刘峰心里面很清楚，他那一拳压根都没有碰到叶君浪的身体。就在他拳头轰过去的时候，一只手暗地里扣住了他的手腕，竟是硬生生的将他的拳势给截住。这家伙还挺会装。刘峰心中恼怒而起，心知叶君浪此刻这种姿态，分明就是装给别人看的。大家可都看到了，这学生不讲理不说。还动手打人，太缺乏教养了。叶君浪泛着一丝冷意的声音突然响起：“你他妈是在找死！”刘峰闻言后怒了，他左拳一握，正欲要朝着叶君浪砸过去，然而，啪！一声势大力沉，从而显得异常响亮的巴掌声响起，竟是看到叶君浪手起手落，一巴掌扇在了刘峰的脸面之上。这一巴掌险些将刘峰直接扇晕，在那股力道下，他脚步朝后退着，整个人的脑袋已经一片空白，处在一种彻底懵逼的状态。啪！还未等刘峰回过神来。叶君浪又是反手一巴掌扇了过去，响亮的巴掌声回荡而起，听着极为的刺耳，但却又让人有种无比快意之感。刘峰一步步的后退着，他毫无还手之力，一张脸已经肿胀而起，嘴角都溢出血来了。叶君浪一步步上前，每走一步，扇一巴掌，那股强硬的气势无人能及。接连扇了五六巴掌后，叶君浪猛地伸手扣住了刘峰的咽喉，将他整个人拎起来，朝着前方停着的那辆大众越野车的挡风玻璃扔了过去。砰！一声巨响，刘峰的身体撞在了那挡风玻璃上，强大的冲击力下。那挡风玻璃都出现了碎裂的裂痕，刘峰顺着挡风玻璃从车头上滑落倒地，已然晕死了过去。这还没完，叶君浪身形一动，朝着其余那几个叫嚣的男生冲了过去。那几个男生早已经吓得面无人色，他们仗着有陈大少撑腰，狐假虎威惯了，在学校里都是横着走，说一无人敢说二。眼下看着刘峰居然被叶君浪揍得如同一条死狗般的趴在地上，他们早已经心胆俱裂。这么狠的人，他们还真没见过。叶君浪冲过来后，毫不客气，一脚一个，将其余的男生一个个全都踢飞倒地。末了，叶君浪拍了拍手，风轻云淡的说道：“也不知道是谁放出来的狗，也太不安分了。现在终于是清静了点。”第零二零章，比比谁更横。吴文明、李飞、张勇、林旭东他们几个保安直接目瞪口呆。饶是他们知道叶君浪是一个狠人，但这也太彪悍过头了吧？要知道，这跟出手江霸哥那一伙不法分子打跑不同，刘峰等人可是江海大学的学生，背后更是有着陈大少支撑着。可叶君浪却是不管不顾，该出手时就出手。绝不含糊，三下两下将这几个狂妄倨傲、无理取闹的学生给狠狠的揍了一顿。这种手段真的是太彪悍了。吴文明他们自问不敢这样，殴打学生，姑且不论对错，校方肯定会开除的。四周有着不少人在围观，一些人认出了叶君浪，便是禁不住纷纷说着：“这不就是我们学校的最帅保安吗？发生了什么事？哇，保安哥哥又要发威了！我也不知道发生了什么事，但我站保安哥哥，我也要无脑站保安哥哥。我知道那几个学生，其中一个叫刘峰，校队的，仗着人高马大，背后又有陈大少撑腰。”在学校里横行无忌，看谁不顺眼就去欺凌。真没想到他也有今天。对，这帮人还真的不是什么好东西。看着他们被揍一顿，还真的是大快人心。这帮家伙平日里在学校作威作福，也不知道多少学生被他们欺凌过。今天他们总算是踢到铁板了，真是让人拍手称快。这个保安当真是唬人一枚，我崇拜他。一些围观的学生正在议论着，看向叶君浪的目光更是充满了一股敬畏之意。叶君浪明着的身份不过是一个保安而已，却是无惧陈大少还有他手底下的这些爪牙，的确是让这些学生感到震动。叶君浪这时大声说道。同学们都没什么事了，大伙都散了吧。说起来，这几个家伙也是秉着一片好心，但方式不对。今天是报道的日子，他们特地买来红地毯，一路铺到报道处，是为了给诸位新生以及家长们一种宾至如归的感觉。但表达上有些问题。现在事情已经解决了，欢迎大家走一走这红地毯。说起来，这感觉倒也是蛮不错的。叶君浪这番话引起了周围学生极为热烈的反响，已经接二连三的有着一个个学生开始顺着红地毯上走着。老吴、小飞，这儿还有几款还没铺开的红地毯。你们把这些红地毯一路铺到前面广场的报道处。”叶君浪说道。吴文明等几个保安应了声，纷纷发出了会心的微笑。刘峰他们那几个学生，倘若看到这一幕，只怕都要被气得半死。叶君浪分明就是曲解了他们的意思。他们贡献出这红地毯，可不是给其他学生服务的呀，而是陈大少有安排要迎接一个天之贵女。这下他们挨了一顿揍不说，陈大少的事情也搞砸了，可见他们心中是如何惶恐了。刘峰倒是还好，他晕死过去了，两耳不闻窗外事。但还有其余三名男生，他们被叶君浪一脚踹飞，没晕过去了。他们眼睁睁地看着那条红地毯上络绎不绝的
，峰哥更惨，直接不省人事。陈少要怪也不会怪我们，而是怪那个不知死活的保安。对对，马上联系陈少，告诉他这件事。这三个男生正在偷偷的窃窃私语，同时偷偷的拿出手机打电话。对于这个情况，叶君浪自然是知道。不过他并未制止，也懒得去管。他心知这几个家伙应该是给他们主子通风报信了。正好他也很想见识一些这几个人的主子，也就是那个所谓的陈大少，是不是长个三头六臂，居然如此之横。说到横，呵呵，一个学生而已，难不成要跟老子比比谁更横？真有这样的事情，那叶君浪是很期待的。一辆极为惹眼的兰博基尼蝙蝠跑车正沿着宽敞的大道，朝着江海大学的方向疾驶，后面还跟着一辆路虎越野车。这辆路虎车明显是随行保护，一直跟在后面。兰博基尼内。坐着的是一个年轻公子哥，剑眉星目，面如冠玉，风神俊朗，自身流露出一股贵气，眉宇间有着一抹倨傲睥睨的气势。他正是江海市四大名望家族之一陈家的少主陈君天。陈君天正在通过车载蓝牙在通电话，他说道：“阿轩，你确定秦幽梦已经出门了？正在去学校报道的路上，少爷，我一直守在秦家门前，从没看到秦小姐走出门过。后面我托人向秦家的仆人打听了一下，才知道秦小姐已经出门了，是从另外的门出去了，正去学校报道，据说是独自一人去的。我知道这个消息后。”就马上通报给少主了。好，我明白了。我现在正加速赶往学校，希望能够追得上幽梦。陈君天开口，他挂断了电话，用力的踩着油门，使得这辆兰博基尼爆发出了一声声震撼人心的咆哮引擎声。没多久，陈君天的手机再度响起，他一看来电显示后接了电话，说道：“喂，王雷吗？你们在学校的事情可全都安排好了。”陈少，大事不好了！电话中传来一名男生悲痛欲绝的声音。陈君天皱了皱眉，旋即他脸色一冷，说道：“出了什么事？给我说清楚了！要是把我安排的事情搞砸了，我以为你是问……”陈少，这完全不关我们的事情啊！峰哥都被人给打晕过去了，我们也全都被打倒了。学校来了一个新保安，我们都说了这是陈少要安排的事情，可他非但不领取，还把我们给揍了一顿。什么？竟然有这样的事情！该死，你把事情的经过给我说清楚点！陈君天怒声而起，那张英俊的脸上泛起了一层森寒无比的冷意。电话中那个男生将事发经过大概说了一遍，最后还不忘哀嚎着说要等陈少过来主持公道。陈君天听了事情经过后，脸色铁青的他怒极反笑，说道：“只是一个保安而已。”好。很好，我现在就赶去学校，区区一个保安罢了。竟然如此的嚣张跋扈，还坏了我的好事，我还真的是迫不及待的想要会一会这样的保安了。陈君天再度加快了车速，风驰电掣般的朝着江海大学的方向疾驶而去。第零二幺章，缥缈若神。校门口处的秩序已经重回正轨。叶君浪短时间在校门口处接连两次出手，那种张狂不可一世的霸气，早已经俘获了江海大学中无数的脑残粉。当中有男生，也有女生，男生则是崇拜至于女生。保安哥哥。我叫雪莉，你可以叫我雪儿或者小丽，我可以跟你合个影吗？保安哥哥，打架很累吧？也很消耗力气呢。你看，我给你带来了饭，有红烧肉、辣子鸡，还有酸醋排骨，你吃一点吗？保安哥哥，你还没加人家的微信呢。你放心好了，我一定不会骚扰你的。只要你每晚上能够对我道一声晚安就足够了。咦，你的手机呢？保安哥哥，你知道心动是一种怎样的感觉吗？啊，你还不知道啊？那保安哥哥，你伸手按在人家的胸口上，你就知道了。校门口处不知何时已经围聚着一群女生。他们青春洋溢，热情活泼，将叶君浪给团团围住。有些女生还伸手拉着叶君浪，像是要把叶君浪拉过来，离自己近一些。面对如此热情，叶君浪根本应付不过来，他都感觉到自己的手臂已经无处安放了。当中有好几个女生的胸脯很高挺，如此近距离下，万一不小心碰到了呢？光天化日，众目睽睽之下，当场非礼，纯情女生的事情他是做不出来的。吴文明、李飞、林旭东、张勇他们这几个保安看到这一幕，也只有羡慕的份了。据他们所知。还真的是没有哪一个高校的保安能够跟叶君浪一样，竟是如此的受到女生的欢迎。浪哥就是浪哥，出手不凡，引得美女尽折腰。咱们这辈子是永远达不到浪哥这样好几层楼的高度了。看来我老吴看人的眼光毫厘不差，我就说了，浪哥必然会封你咱们学校的班花系花校花，甚至还会有美女老师。主要是浪哥这股浪劲，不过是浪哥这股骚气跟霸气，一般人挡不住啊。你说咱们跟在浪哥身边，浪哥吃肉了，咱们能不能喝口汤？去去去，小飞就你这一笑包牙的形象，还想喝汤？谁看上你啊？这几个人在旁打趣笑着，面对叶君浪所面临的窘境，却是不懂得上前帮忙解围。这可就苦了叶君浪，被众多青春热情的女生围着，叶君浪都恨不得自己能够分身。同时，他也禁不住感慨着：这时代不同了，现在的小女生也不是跟以前那样羞答答的样子了，一个个热情奔放的，就像是跟虎狼年纪的女人一般，恨不得把她给吃了。哥是来当保安的，不是来当情圣的呀！也不知道这一幕要是被美女校长看到了，她会不会一气之下借机炒自己鱿鱼呢？正想着，前方似乎有些骚动的声响。四周之人的目光都被前方吸引了过去，就连那些围拢着叶君浪的女生也一个个转头看去，仿佛看到了什么稀世美色，将他们全都吸引住了。叶君浪也颇感好奇，也转眼朝前一看，前方一道窈窕妙曼的倩影正缓缓走来。随着他的出现，整个世界仿佛变得更加的明亮了。在他自身散发而出的光辉之下，就连那炽盛的阳
轻移莲步，款款走来，炽热毒辣的阳光仿佛变得轻柔了，化成一圈金辉，将他笼罩在内，一路前行，仿佛画中人透指而出，显现真身。四周突然变得安静，若真可闻，仿佛是任何一种多出来的声音都会打扰到这一刻的唯美画面。场中之人，无论男女，自身的呼吸都变得小心翼翼了许多。这世上的确是有一种美丽，能够直击人心，让人忘乎所以，却又心生敬畏之心。叶君浪也看到了这个正款款走来的女孩，即便是倚着她的钢铁意志，看到这个女孩的瞬间，她都禁不住有着片刻的失神。她不是没有见过女人，更不是没有见过漂亮的女人。事实上，她所经历过的女人中，无一不是人间尤物。可是，这个世界上却是存在着这样一种女人，一笑惊仙，飘渺若神。她款款走来，一袭素色长裙遮身，简单而又素雅，却也勾勒出了她那妙曼高挑的窈窕身姿。乌黑发亮的秀发，宛如一挂瀑布，披散而下，显得随意却又不随便。整个人洋溢着一种青春的活力，却又内蕴着一股出尘的气质，仿佛那淘气的小仙女降落凡尘，却又不食人间烟火。看到她，总会让人愤慨老天爷的不公，怎么有人可以漂亮的如此过分？叶君浪毕竟也不是厨儿了，他的见识与阅历远超他的年龄，故而他回过神来，他看得出来，这个女孩很年轻，年纪约莫在十八九岁左右。看样子似乎是前来江海大学报道的新生，难怪老吴他们都说江海大学的校花冠绝所有高校。倘若眼前走过来的这个漂亮的很过分的女孩就是江海大学的一名新生，别说区区一个校花，只要稍微包装宣传一下，必然会成为国民女神的存在。渐渐的，叶君浪感觉到了不对劲，这个女孩居然一路朝着他走了过来。随着这个女孩临近，原本围拢在叶君浪身边的一个个女生下意识的朝着两侧让开，让出了一条道路。这是一种本能的反应，就像是凤凰降临，百鸟避让一般。你好，很高兴认识你。女孩走到叶君浪的面前，停下了脚步，稍稍仰起头看着叶君浪，脸上是一副盈盈笑意，仿佛已经变得轻柔的阳光，轻轻的洒落在她那张玉脸上，折射出一股宛如玉质般的莹莹光辉。随着她的浅笑，那双仿佛月牙镶嵌在脸上的眼眸也晶亮而起，漆黑如墨的眼瞳如同夜空般的深邃与空灵。叶君浪满脸疑惑，她左看右看，这才看向眼前的女孩，迟疑的问道：“你是在跟我说话？”扑哧，秦幽梦禁不住一笑，显得有些没好气的说道。难不成我在跟空气说话不成？叶君浪脸色肃然，正儿八经的说道：“姑娘，我并不认识你，但我认识你啊。前来学校的路上，我浏览了下学校的论坛，看到了许多关于你的帖子。”秦幽梦仍旧是笑着，纯净而又甜美的笑意，宛如那涓涓细流。身为男人，在如此盛夏之下，根本阻挡不住这股甘甜清凉的细流涌入心间。至少叶君浪都觉得四周的炎热似乎都被驱散了不少。他仍旧是满脸疑惑，完全听不到眼前这个女孩所说的论坛帖子是是什么意思。就在这时，轰隆！一声充满了激情澎湃的跑车引擎声呼啸而来，紧接着，在众人的视线下，一辆造型前卫、尽显逼格的兰博基尼跑车停在了校门口处。第022章，大叔与小妞。这辆兰博基尼跑车刚停下，四周许多女生的目光已经被吸引了过去。车门打开，走下来一个风神俊朗的年轻公子，气宇轩昂而又风度翩翩，脸上隐隐带着一抹温润如玉般的笑意，活生生就是众多女生极为标准化的白马王子。事实上，陈君天的确是江海大学中无数女生心目中的白马王子，出身显赫，英俊不凡，如此帅气多金的世家子弟，自然是俘获了无数女生的芳心。场中围观的一些女生认出了陈君天，一个个全都控制不住的激动而起。这不就是陈大少吗？真的好帅啊，又帅气又谦和，真的是太迷人了。顾不会是咱们学校的白马王子？切，依我看，还是保安哥哥更帅气。这种小白脸有什么好看的？对啊，保安哥哥才是真正的阳刚帅气，保安哥哥这样的才有味道。什么味道？你闻过呀？一些女生正在议论着，无形中都拿叶君浪跟陈君天做比较了。且说陈君天走下车后，他眼中目光一转，看到了前方那道一世而独立般的绝美倩影，他心头一热，立即迈开脚步走了过来。临近后说道：“幽梦，你怎么自己过来学校了？不是说了我带你来报道的吗？”秦幽梦看了眼陈君天，他说道：“为什么要让你带我过来？我跟你很熟吗？”这话险些没把陈君天给噎死了。不过陈君天脸色如常，一张迷人的俊脸上仍旧是带着一抹温润如玉的笑意。他笑着说道：“怎么说？我跟你也是认识。”你初来乍到，有个人带着你也好点。报道有什么好带的？陈君天，你当我是弱智，就连来学校报道都不会？秦幽梦反驳问着，说的话却是一点都不客气。陈君天一笑，说道：“我没有这个方面的意思。幽梦，你可是以着全省高考状元的身份来江海大学，前来报道倒是简单，不过报道之后也是需要购置一些生活用品什么的，有个人在身边也方便点。东西太多了，你也拎不过来。原来你是在担心这个呀？那没什么好担心的。”秦幽梦说着一笑，他那双眼眸看向了叶君浪，说道。会有人帮我拎东西的。叶君浪立即有种不好的预感，心想着这个小妮子该不会是盯上自己，让自己给她当苦力吧？一念至此，叶君浪立即说道：“老窝，小飞，这里的秩序你们维持一下，我去别处转转巡逻。”说着，叶君浪已经转身想要走。“喂，你不许走，我跟你话还没说完呢。”果然，身后传来了秦幽梦急促的喊声。叶君浪却是没停下脚步，开什么玩笑，老子又不叫。
。我说你这小姑娘也太大胆了点，这光天化日之下这么随便的就拉扯一个男人的衣服，这成何体统？叶君浪一本正色的开口，继续说道：“好在学校发放的制服质量好，万一质量差一点，你一拉扯之下撕开了，你岂不是成为个非礼良家少男的女流氓了？”我怎么听着这话有种想打人的冲动？这逼装的也太到位了点！场中但凡听到叶君浪这句话的，无一不目瞪口呆，为之无语。吴文明、李飞等一众保安更是一副恨不得将叶君浪取而代之的表情，他们心中都在呐喊：“浪哥，你要是不乐意，那可以换成我啊！我情愿被这小姑娘拉扯着，就算衣服扯坏了也没关系。”可以说，只要是个男的，听到叶君浪这番话，都会有种被憋出内伤的吐血冲动。如此一个不沾尘俗、美得宛如画中人透纸而出的少女，主动上前来拉扯套近乎，不领情也就罢了，居然还把人家说成是女流氓，这就引起公愤了。秦幽梦却是不以为然，他巧笑倩兮，说道：“我喊住你，你又不理人。”只好拉住你了。刚才你是在喊我，可我不叫威啊。好吧，既然这样，那我们正式认识下可好？秦幽梦一笑，他凝视着叶君浪，接着说道：“你好，我叫秦幽梦。然后呢？我说你这人是木头脑袋，还是不懂礼貌啊？人家在自我介绍呢，你就不会礼尚往来啊？”秦幽梦恼嗔的说道。叶君浪这才恍然大悟，他说道：“这样啊，我叫叶君浪。我说秦小妞，你这搭讪方式显得太俗套了。”秦小妞，俗套？饶是秦幽梦涵养再好，听到这样的话也被气得银牙暗咬。但他旋即眼眸一转，笑着说道。那好啊，要不我们重新认识一下，叶大叔，你给我展示一下你那不俗套的搭讪方式，可好？叶大叔，叶君浪脸一黑，他吓得连忙摸了摸自己的脸，啊、呃，皮肤紧凑，没有松弛，也就是有点胡渣冒出来，没来得及清理罢了。这怎么就成为大叔了？不好，一点都不好。叶君浪正色说道：“为什么啊？丢饭碗了？你养我？身为保安，上班期间搭讪女生，那可是要被炒鱿鱼的。”叶君浪认真严肃的说道：“噗嗤！”秦幽梦又是一笑，笑靥如花，唯美的如同满天星辰汇聚，散发着炫目的光辉。他说道。那好啊，你就陪我去做一下你的本职工作吧。叶君浪听不明白这话的意思，他正想询问，却是看到前方的陈君天冷着脸走了过来，在陈君天的旁边，则是跟随着那三个被他一脚踹飞的男生。叶君浪立即明白了，陈君天就是这几个人的主子。看着陈君天那阴冷的脸色，已经看向他时，那双闪动着“我要把你给整死”的冰冷目光，叶君浪立即明白，对方是要过来算账了。叶君浪嘴角一扬，泛起了一丝意味深长的笑意。他倒是很想看看这个小白脸有些什么手段。陈君天一路走来，心头积压着一股怒火，脸色铁青冰冷。不仅仅是因为追随他的那三个男生前来向他控诉叶君浪的种种行为，更大的原因在于他一直所爱慕的秦幽梦对他一副爱搭不理型如陌路的冷淡态度。可对叶君浪这个明显是第一次见面的保安，却是热情如火，居然还一改平日里那种高冷的性格，主动纠缠着，这让陈君天看着情何以堪。所谓没有对比，就没有伤害。从秦幽梦对他与对叶君浪的态度对比之下，他心中都要气爆炸了，自然是将所有的火气全都集中对准向了叶君浪。第零二三章。陈大少的憋屈，秦幽梦注意到叶君浪脸色有异，他面对叶君浪看不到后面冷着脸走来的陈君天。注意到叶君浪的脸色变化后，他转身回头，自然也就看到了陈君天，还有跟在他身边的那三名爪牙。让叶君浪啧啧称奇的是，秦幽梦转过头来的时候，陈君天的脸色表情也在瞬间发生了变化，不再阴沉冷冽，再度显得温润如玉，一副翩翩公子的形象。这也能行？叶君浪暗自诧异了声，打死他也学不到这样的变脸。幽梦，你跟他认识？陈君天走来后问着，这与你无关吧？秦幽梦皱了皱眉。语气间显得有些不耐烦，陈君天倒也是不恼，他说道：“幽梦，我与你相识，你来了江海大学，我怎么说也要护住你周全。这个人有极为严重的暴力倾向，我认为你还是不要跟他走得太近为好。再说了，他不过是一个保安，保安怎么了？保安就要被你看不起？”秦幽梦不高兴了，他冷声说道：“是你，陈君天出身于陈家，是陈家大少，含着金钥匙长大，别人的家世背景比不上你。可是这些东西是你亲手博取得来的吗？还是仰望你父辈得来的？别人就算是保安，那也是自食其力。”你有什么资格瞧不起别人？还有，我跟你不熟，我的事情不用你来管，你也没这个资格。被秦幽梦如此毫不留情的训斥，陈君天再怎么能装，脸色也挂不住了。陈君天倒也是没有将自身压制着的怒火对向秦幽梦，他转眼看向叶君浪，眼中的目光渐渐的冰寒森冷。他说道：“是你把他们给打伤了，一个新来的保二而已，却是胆敢出手打伤学校里的学生。就你这样随意殴打学生的保安，已经是严重失职。校方不仅要进行开除处理，还得要送去派出所。”叶君浪笑着，笑得天真灿烂，说道。原来你就是这几个兔崽子的主子啊！你养的狗不安分，破坏学校规矩，影响学校秩序。对了，还是他们先出手打人的，我们几个保安都被他先出手打了，还说是奉了什么陈大少的命令，谁敢阻挠就把谁给整死。你这是什么眼神？不要质疑我的话，场中很多同学都可以作证，有些人还拍了视频呢。我特么的就想问一句，就因为他们是什么狗屁陈大少的走狗，就因为他们奉了陈大少的命令，所以可以随意出手打人，别人不可以还手。我揍了他们一顿不假，但我是正当防卫。你你你血口喷人，你这不是正当防卫，你是蓄意报复。陈君天旁边一个男生立即红着眼说道
，说道：“长得倒也是人模狗样的。这条红地毯是你指使你的狗腿子来铺的吧？铺就铺了，可是你哪里来的底气，说不让其他人走这条道呢？你把江海大学买下来了，这条校道都是你家的。新生报道日人来人往的，这条红地毯一铺还不让人走，你可知道造成这样的交通堵塞？”陈君天脸色铁青。却又被噎得一句话也说不出来。原来他的本意是想要陪同秦幽梦前来江海大学报道，为了在秦幽梦面前彰显出他在他心中的重要地位，他就让刘峰等人前来铺上红地毯，到时候再陪同秦幽梦顺着红地毯走向报道处。他这样做有两个目的：其一，他陪着秦幽梦在众目睽睽之下走上这条红地毯，将会引人注目；同时也是在宣告着他跟秦幽梦的关系不凡，意思就是秦幽梦这样的大美女是他陈大少所看中的女人，谁也别想染指。其二，这样的安排下。也能向秦幽梦暗示他陈大少在江海大学的惊人能耐，在学校里没有他搞不定的事情。谁曾想这一切全都被叶君浪给破坏了，还特意铺着一条红地毯，还不让别人走，这是要给谁走啊？秦幽梦问着。叶君浪一笑，说道：“我估摸着陈大少是念及新生报道日，所以特意买来这些红地毯铺上，让新生们高高兴兴的走着红地毯去报道，有着宾至如归之感。只不过陈大少手底下的狗腿子误解了意思，才把事情搞砸了。”陈君天身边那三个男生一听这话，纷纷不干了。曲解了陈少的意思，把事情搞砸了，狗屁！才不是这样！当即，一个男生立马反驳说道：“才不是这样，你分明是颠倒黑白。”陈少说了，这条红地毯只能他跟秦大小姐、秦幽梦一起走。对我们没有误解陈少的意思，你不要栽赃诬陷，分明是你从中作梗，否则事情怎么会搞砸？罪魁祸首才是你！三个男生义愤填膺，正慷慨激昂的为自己辩解，浑然没有注意到陈君天一张脸都黑了。叶君浪眯着眼笑着，果然不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。陈君天身边的猪队友，这样的话一出，自然也就把陈君天推向了风口浪尖。好啊，陈君天，我跟你无冤无仇，你竟是如此处心积虑的害我！秦幽梦第一个发飙，怒声而起，质问说道。陈君天慌了，连忙说道：“幽梦，我我怎么会害你？你还不承认？”秦幽梦美丽的玉脸上笼上一层冰霜，他说道：“这条红地毯是你安排的，还准备只让我一个人走，这不是害我是什么？这事情要是发生了，传出去后，学校的师生如何议论我？我要背负怎样的骂名？我可不希望因为我的缘故。”而影响到学校师生的出行，这这，陈君天一时间不知说什么好，满肚子的火气，立即朝着身边的那三个男生一顿发泄。你们几个简直是太让我失望了！你们分明是曲解我的意思，我让你们霸占校道了吗？你们这简直是胡闹，还跟保安起冲突了是吧？还不快给我向这些保安道歉！道歉！这三个男生一脸懵逼，欲哭无泪。他们挨了一揍盾，最后居然还要道歉，还有没有天理了呀？这么多人看着，很丢脸的好不好？第零二四章背后的杀机。那三个男生满肚子的委屈也罢，他们可不敢违逆陈君天的话。不得已，他们只好向叶君浪低头道歉。这还没完，叶君浪把吴文明、李飞这些被他们推搡过的保安也拉了过来，又让他们挨着给道歉。这一场景还真的是让四周围观的学生感到无比的震惊跟意外。陈大少是什么人啊？江海大学的校霸，他的追随者平日里在学校耀武扬威、横行霸道，谁敢招惹？而现在，陈大少竟是在低头，他的追随者竟然要给叶君浪他们几个保安道歉。这样的事情还真的是破天荒头一回。叶君浪一副和颜悦色的脸色，笑眯眯的说道。你们几个很有觉悟，知错就改，这才是好学生嘛！听到这样的话，那三名男生简直是气得肝疼、胃疼，脸色一阵发青，都抬不起头来了。都没什么事了，看热闹的就散了吧。齐聚在这里，很容易造成聚众闹事的误会。都散了。叶君浪对着四周说道。陈君天眼底却是有着一缕寒芒闪过，在他那风度翩翩、温润如玉的外表下，他实则是一个龇牙必报的人。他冷笑了声，说道：“叶保安是吧？这几个人此前无理取闹，此事他们已经跟你们道过歉了。他们四个被你打了一顿，其中一个还在昏迷。”这是不知道叶保安打算怎么解决呢？叶君浪目光淡漠的看着陈君天，说道：“解决？你的意思是他们不服气，对吧？那好啊，我可以等他们先把伤势养好，然后约个时间再来打一顿。为了体现我的大度，我可以让他们再多喊几个人一起上。这样的解决办法可好？”那三个男生闻言后，心中一阵腹诽：“谁这么傻了，才会跟你再打一顿呢？这不是找揍吗？这个世界上，光靠打可不能解决问题。”陈君天语气淡然的说道。叶君浪耸了耸肩，说道：“那真是抱歉了，我只是一个粗人，只知道拳头解决问题。你不同意，那我也没办法。”既然叶保安想不出个解决问题的办法，那只好按照我的方式来解决了。陈君天开口，语气中内蕴着一丝森冷寒意。你的方式？叶君浪瞥了眼陈君天，他朗声而笑，说道：“好啊，那就按照你的方式来，我等着，只希望不要让我太失望才好。”陈君天的脸色微冷，盯着叶君浪的目光中隐隐流露出一抹嘲讽与讥笑，仿佛是在暗示着跟我斗，你会死很惨的意思。叶君浪不以为然，这时他仿佛有所感应般，眼中的目光一转，朝着右前方看去，一看之下。便是看到在陈君天停着的那辆兰博基尼跑车旁边，还停着一辆路虎越野车。此时，一个高大魁梧的中年男子正站在车头前，剃着平头，脸色极度的冷漠，眼中的目光显得灰蒙蒙的，折射出一丝丝的淡漠之意。
，那种淡漠是对一切生命的漠然与无视。在他身上，隐隐有着一股淡淡的血腥味在弥漫着，这种血腥味也唯有上过战场、杀过人的强者才能感应得到。同样的，要想具备这样的血腥味，也唯有历经无数次的杀戮才能沉淀而来。这个男子是一个杀人不眨眼的高手，这种人完全不是此前霸哥那一伙地痞流氓所能比拟的。饶是如此，叶君浪的脸色仍旧是显得云淡风轻，目光淡然的看了这个男子一眼后。也就收回了目光，丝毫不在意。这个男子那双淡漠的目光看向他时，隐隐流露而出的一丝森冷杀机。他心知这个男子与陈君天肯定有关系，应该是陈君天身边的保镖。也难怪陈君天显得颇有底气，招募到这样的强者成为自己的贴身保镖。他的确是有骄横的资本。可在叶君浪看来，这还远远不够。非要打个比方，这种远远不够的距离，如同从地上到天上的距离。叶大叔，刚才我们说到哪了？不记得了。你怎么可以这样？你这样子会单身一辈子的。这跟你又无关。你瞎操什么心？那我提醒你一下吧。你应该陪我去做一点你身为保安的分内之事了。我一直在做啊，没看到我一直站在校门口执勤。我指的的不是这个，你陪我去报道，这也是保安的职责。当然，这是天经地义的。有时候新生拎不了的东西，保安都会帮忙。秦幽梦理所当然的开口，说完后，他转身朝着校园内走去。喂，你别以为我会跟你走啊，我可不是个随便的男人。叶君浪一本正经的开口，可双腿却是极不老实的抬腿跟上。秦小妞，你说我们要不要走红地毯？为什么啊？陈大少处心积虑的铺设这条红地毯，要是不走，岂不是不给他面子？我一个小小保安。可得罪不起啊！噗嗤，秦幽梦禁不住笑了笑，转眸朝着旁边的叶君浪翻了个大白眼，心想着你得罪陈大少还少啊，就冲着刚才充满火药味的对峙，早就已经把陈大少连同他祖宗十八代都得罪了，好不好？陈君天站在原地，盯着叶君浪与秦幽梦并肩离去的身影，他隐隐听到两人之间的对话，特别是后面的那些话，简直是在狠狠的扇他的脸面，这让陈君天一张脸显得更加的阴沉可怖。最终，他深吸口气，朝着他那辆豪华跑车走去。那名中年男子应了声来，声音一低，说道：“少主。”要不要我亲自出手把这家伙给除掉？薛莎，区区一个保二而已，还不需要你出面，我自有解决的办法。倘若我连一个保安都对付不了，传出去了只会遭人嗤笑。”陈君天说道。那个名号为谢煞的中年男子点了点头，脸上一副麻木般的冷漠表情。陈君天坐进了车内，他立即拨打出去一个电话：“喂，郑主任吗？对对，是我，这不是陈少吗？不知陈少有何事吩咐？学校里新来了一个名为叶君浪的保安，对吧？这个保安很骄横啊，我几个在学校里的朋友都被他打伤了，其中一个更是昏迷不醒。”郑主任，你可曾听说过高校中有保安无缘无故殴打学生的事例？这种素质的保安是怎么招聘进来的？保安殴打学生这样的事情传出去了，引起的恶劣后果只怕是难以想象。什么？竟然有这样的事情？这是什么时候发生？刚刚发生，还望郑主任过来确认一下，了解一下事情经过。还有，我不希望明天还看到这个保安待在学校里。郑主任，记住，这是命令。这话说完，陈君天便是挂断了手机，嘴角一扬，一抹冷笑之意从嘴角弥漫开来。第零二五章，恶人先告状。报道处仍旧是一副热火朝天的场景。叶君浪与秦幽梦一路走来，极为的引人注目，一双双目光都会情不自禁的注视过来，这让叶君浪都忍不住暗自感慨了声。有时候长得帅就是麻烦，就像是夜色中的萤火虫，想要不引起关注都难。不过叶君浪这种得意洋洋的自信感并没有保持多久，因为他注意到那些侧目过来的目光，先是看向了秦幽梦，接着才顺带着看他一眼，这等同于他是沾了秦幽梦的光。发觉到这一点本质后，叶君浪的脸色都有些挂不住了，这简直是太打击人了。他是找自己过来当陪衬的吧？走到了计算机系报道处，叶君浪说道：“秦小妞，你看你们院系的学长多么热情啊！看到你走过来，他们全都站立起身了。我觉得倒是没有我什么事了，有这些热心的学长就足够了。不，我就要你陪着。”秦幽梦说道：“这样真不好，会让人误会的。”叶君浪说道：“误会？比方说？”秦幽梦不明所以，抬眸看着叶君浪。叶君浪脸色一正，认真说道：“你看我如此的英俊不凡，阳刚帅气，充满了男性魅力，而你呢，却又漂亮的不像话。我们走在一起，岂不是让人产生误会？”这万一有什么绯闻流言传出来，那可就不好了。我倒是无所谓，而你一个女孩子家家的，如何承受得住这种流言蜚语啊？原来你是在担心这些啊？那你放心吧，我也无所谓，我心理承受能力很强的。秦幽梦也很认真的说道。叶君浪愣了一下，诧异的盯着秦幽梦那张吹弹可破的玉脸看着，心想这小妮子肌肤白嫩白嫩的，不曾想脸皮居然也这么厚，当真是人不可貌相啊！话可不能这么说，你还小，不知道流言蜚语的杀伤力有多恐怖。有句话说得好，失身是小，失节是大。你一个未出阁的女孩子，刚来学校，这要是明杰被这些流言毁了，那多可惜啊！叶君浪仍不死心，循循善诱的开导着。我乐意，我不怕这些。叶君浪急了，说道：“你能不能别耍无赖？你得要讲点道理啊！”秦幽梦一笑，那双弯如月牙的美眸看了叶君浪一眼，说道：“女人都是不讲理的动物，这句话你一定知道。”叶君浪脸色僵硬，正在原地。这句话，老子特么的当然知道。可像你这样不讲理到这种程度的，老子真不知道。叶君浪还能怎么办？只能硬着头皮迎着计算机院系那些学长极为埋怨的目光，跟着秦幽梦办理好了他的入学报
，谁曾想叶军浪横在中间，他们完全没有一丝一毫的机会。末了，秦幽梦死缠烂打般的拉着他去购置一些床上用品，被子、被褥、蚊帐什么的，还去购买了一些生活日常用品。他就像是个甩手掌柜，这些东西购置之后，就由叶军浪拎着，理由更是冠冕堂皇。男人天生就是要给女人拎东西的。一切都购置完毕后，秦幽梦又让叶军浪帮他把东西拎上他所在的六号女生宿舍楼、行政楼。沈晨瑜正在办公室内忙碌着，办公桌上有着许多文件等着他去批阅处理。还有新生入学的一些问题，比方说即将要针对新生所进行的军训等等。咚咚咚！就在沈晨瑜忙碌着的时候，办公室外传来了敲门声。沈晨瑜抬起那双宛若星辰汇聚的美眸，他皱了皱眉。他在办公的时候，还真的是不希望有人来打扰。行政楼内的人都知道他的这个习惯，这会儿有人前来敲门，想来也是紧急的事情。沈晨瑜唯有说道：“谁啊？进来吧。”门口，哐当一声，被人推开。办公室主任正经走了进来，也不知道是因为虚胖还是别的原因。他的额头上冒着一层细汗，正经走进来，看着沈晨瑜，立即说道：“沈校长，大事不好了！郑主任，究竟发生了什么事？”沈晨瑜皱了皱眉，问道：“沈校长，那个新来的保安叶君浪，他他简直是无法无天，众目睽睽之下，居然揍打学校的学生，造成了极其恶劣的影响。其中一个学生更是被他打得昏迷，正在校医院中接受医治。”正经立即说道：“什么？还有这样的事情？”沈晨瑜立马站了起来：“殴打学生，这样的事情发生在校园里，那可是极其恶劣的。”因为这种事情已经成为社会上的一个敏感话题，倘若学生的家长出面一闹，事情将会不可开交。所以，沈晨瑜听到这样的消息后，感到很意外。我已经过去了解了事情的经过，还有三名伤势较轻的受害学生，我已经把他们带来了。沈校长可以当面询问他们。正经开口，接着他让等候在办公室外的那三名男生走了进来。沈晨瑜在江海大学的美名那可是人尽皆知的。这三个男生走进来后，面对着眼前的沈晨瑜，他们感觉到呼吸都有些急促。不过，他们倒也没有忘记自身的使命。一个个立即开始，一把眼泪，一把鼻涕的对叶君浪进行各种控诉。比方说，叶君浪粗暴野蛮，无视校规校纪，对他们大打出手，还是往死里揍那种。其中一个人都被打得晕死过去了。幸亏他们三人跑得快，要不然只怕半条命都要栽在叶君浪这个魔头保安手里了。等等，沈晨瑜听到这样的控诉之后，气得脸色直发青，整个人恼怒而起。叶君浪这个混蛋，刚来第一天就惹出这样的事情，简直是一个混世魔王。不过，沈晨瑜倒也不是一个人云亦云的人，他即便是对叶君浪第一印象不好。可他也不会因为这片面之词而做出任何武断的决定。他说道：“郑主任，你带着这三个学生去校医院好好观察医治，费用方面由学校承担。这件事我会调查清楚，若违反规则的，该惩处就惩处，绝不留情。”紧接着，沈晨瑜一个电话打到了保卫科，联系上了赵海之后，让赵海立即通知叶君浪前来办公室找他。第026章，暴走的美女校长，江海大学六号女生宿舍楼608寝室，这就是秦幽梦所在的寝室。叶君浪双手拎着各种东西走进来的时候，寝室内空无一人。想来秦幽梦的室友都还没来。寝室内有着四张床，显然是四个人一个寝室。每一张床的边缘上已经贴好了一个新生名字，右边的一张床上正贴着秦幽梦的名字，意味着右侧这张床就是他的床铺。叶君浪将床褥、被子、生活用品这些放在了他的床上，说道：“这宿舍楼的房间都还很宽敞啊。”四个人住也是绰绰有余。秦幽梦一笑，说道：“叶大叔，谢谢你啦。”再度听到这个称呼，叶君浪脸一黑。此前他喊了也就喊了，外头人多，大庭广众之下。他也不好发作。眼下这间寝室内只有他们两人，这小妮子居然还敢一口一声大叔的喊着，分明是欠揍吗？你这称呼不合适啊！我有这么老吗？你不是应该喊叶哥哥的吗？叶君浪黑着脸说道。我觉得叶大叔叫的很顺口呢。秦幽梦一脸无辜的说道。你再喊试试，信不信我揍你？呸呸！啊，那我改口好了，乖，来叫一声叶哥哥来听听。浪，你别闹了好吗？阿婆，叶君浪眼前一黑，差点没有一头栽倒在地。闹，到底是谁在闹啊？等等，他刚才喊什么？浪。这称呼怎么让人听着有种怪怪的感觉，仿佛透出一股亲昵劲。秦小妞，你屁屁一定是痒了，正好我也手痒了，可以狠狠的拍几下。叶君浪虎着脸说道。秦幽梦眼眸一转，一张玉脸却是呈现出一抹凄凄哀哀的神色，羞赧中仿佛带着一丝丝的幽怨。恰似那一帘幽梦，就此入梦来。他一双眼眸更是眼波欲流，显得欲言又止，最后红着脸说道：“浪，你有多久没有呢？那个来啊，你是不是看着寝室没人，所以想要趁机非礼一下人家呢？那我先去把门窗关上好了。”我百分号百分号与与星号 at at 井号井号。叶君浪目瞪口呆，一脸的难以置信，一口老血险些喷了出来。什么意思？还被反调戏了？作为一个纵横情场多年的老手，居然被一个十八九岁的小女生给调戏了，这让叶君浪面子很挂不住。可还能怎么办？这个漂亮的不像话少女，简直是油盐不进，软硬不吃，来软的她说句话都把人给噎死，来硬的她都主动把门窗关上了。你还真的敢在这女生宿舍内辣手摧花不成？秦幽梦这话说完后，一双流转着无限眼波的目光正直勾勾的看着叶君浪，仿佛是在等着叶君浪付诸行动般。叶君浪当真是进退两难。恰好这时，滴滴滴，叶君浪身上的对讲
，你要是没什么事，就赶紧去沈校长办公室一趟吧。沈校长找我，老赵，你可知道是因为什么事？我也不知道。沈校长让我通知你，让你过去他办公室一趟，我就立马联系你了。好，我知道了。那我现在过去一趟。叶君浪开口，结束了与赵海的通话。沈校长召见，我得要先走一步了。叶君浪看了眼秦幽梦，说道：“拜拜，我们还会再见面的，你放心好了。”秦幽梦巧笑倩兮，什么叫放心好了？叶君浪听得莫名其妙，搞得自己有多舍不得离开一样。行政楼，叶君浪一路赶来，走上了五楼，来到了沈晨瑜的办公室前。叶君浪先是敲了敲门，得到应允之后，他深吸口气，调整了自己的姿态，接着昂首挺胸，脸上挂着一抹他自认为最帅的笑容，这才推门而入。他觉得自己有责任，也有必要为保安这个职业树立起平面男模般的形象，要让美女校长深刻的意识到他就是江海大学有史以来最帅的保安。沈校长，你找我呀？叶君浪走进来后，笑着开口。当他盯眼朝前一看的时候，险些没有一把鼻血飙出来。只见美女校长站在他眼前，双臂在胸前环着，这姿势仿佛是他已经不堪负重，所以要双臂环着来撑住那片汹涌大胸的重压之力，这样或许能够减轻自身一些负担跟压力。问题是，如此一来，在他双臂环胸之下，也就更加的将那片壮观的存在衬托而出，鼓胀胀而又沉甸甸，让人看一眼都要难以自持。好在叶君浪自身的自制力还算不错，否则此情此景，要是换成一些定力稍差点的。指不定立马脑袋充血的扑上去了。沈晨瑜的脸色却是很冷，即便是叶君浪笑脸以对，他那冰冷的脸色依旧是没有丝毫的改变。叶君浪，你还真是长本事了呀！这才入职第一天就惹出这么大的事情来。沈晨瑜冷着脸，语气禁不住恼怒说道。叶君浪满头雾水，他记得自己并没有招惹到美女校长，他发这么大的火气究竟是怎么了？沈校长，我有点不明白，我惹出什么事儿了？叶君浪问着，你还好意思装傻充愣？沈晨瑜气得直咬牙，他说道。你老实说，你刚才在校门口是不是殴打了四名学生？其中一名学生还被打得昏迷，现在还在校医院接受治疗呢。叶君浪立即恍然，原来是为了这件事啊！叶君浪淡然一笑，说道：“那几个学生跑到你这儿来，恶人先告状了。什么恶人先告状？你就说你是不是出手打人了？”沈晨瑜问道。叶君浪点了点头，说道：“对，我承认我是揍了那四个兔崽子一顿。事后他们主动给我还有其余保安道歉认错，我还以为这事也就到此为止了呢。谁曾想他们居然反咬一口的告状来了。”沈晨瑜从叶君浪的话中听出了别样的意味，他说道：“你这话什么意思？就算是那几个学生有什么不对的地方，你也不能出手打人，不是？这会造成极其恶劣的影响。”叶君浪冷笑了声，说道：“我可管不了那么多，如果再来一次，我还是会做出同样的选择。不，不仅要揍他们一顿，还要把他们的嘴巴打烂，免得来恶人先告状。”叶君浪，你怎么可以这样蛮横无理？沈晨瑜听到这样的话后，他气了，气得娇躯乱颤，急促的呼吸下，胸前波澜壮阔，蔚为壮观，那件精致的白衬衣已然有些撑不住的迹象。第零二七章火山女神蛮横无理。叶君浪皱了皱眉，他接着说道：“沈校长，你了解了整个事情的经过吗？那几个学生据说奉了一个狗屁陈大少的命令，从校门口的主干道上开始铺红地毯，铺了也就铺了。那几个学生还不让其他学生以及陪同来报道的家长走红地毯铺过的路面。一旦有人从主干道上经过，他们就去各种推搡、辱骂、威胁。新生报道日，人来人往，他们不让人走校门口，只能从一个侧门过，极为拥挤。你都没看到当时那些家长指指点点，各种议论。”沈晨瑜闻言后，脸色怔住了。这个情况，他还真的是没有了解过。真要如此，那几个学生才是真正的蛮横无理。此举也严重的影响到了校园秩序问题。校门口的保安见状后上前制止，跟那几个学生讲道理，各种劝说。结果呢，换来的却是看门狗不想死就滚一边，诸如此类的辱骂与威胁话语。这还不够，那几个学生还主动出手推搡保安。叶君浪开口说到后面，语气越来越冷，接着说道：“我就搞不明白了，保安招谁惹谁了？来江海大学当个保安，自食其力，尽忠职守，做着本分的工作。”可还要承担被人辱骂、被人推搡、动粗的后果？保安就不是人吗？保安就没有尊严了吗？我实在是看不过眼，就上前说几句话。我可是全程笑脸，都说伸手不打笑脸人。谁曾想有个男生也不知道是嫉妒我，长得比他帅还是怎么着？总之，他先是一拳打向了我。这一幕，校门口处围观的学生都看到了，有些学生还拍照视频了呢。是不是真的？只要展开调查，都可以查得到。别人都先动手打我了，难不成我还要跟个木头人一样站着继续挨揍？那真的很抱歉，我不是这样的人。别人打我一拳，老子不揍他百八十拳回来，都觉得对不起我父母。身体发肤受之父母，平白无故的我，凭啥让人打我啊？后面的事情你也知道了，我把那几个流氓学生揍了一顿。当然，我下手还是分轻重的，没把他们打得半身不遂。然后呢，我让人把那些红地毯一路铺到报道处，宣告所有人都可以走。许多学生家长都给我鼓掌呢。最后的结局皆大欢喜，还维护了学校的秩序，一举多得呀。好了，反正就是这么一个事，我说完了。咦，沈校长，你这儿有水吧？说了一通，真是渴死我了。叶君浪说完后，一阵口干舌燥，他目光一转，看到了办公桌上有个精致的咖啡杯，他立马走过去。拿起这个咖啡杯，看到立马还有半杯咖啡，不管三七二一，就要往嘴立马倒。那是沈晨宇猛地反应了过来，他急促的开口，可已经晚了一步。咕噜咕噜，叶君浪两大口就把那半杯咖啡给喝下去了。那
，开口问着。沈晨宇脸色龙霜，额头上直冒黑线，盯着叶君浪的目光，凌厉的想要把他给大卸八块。天底下怎么会这么无耻的混蛋？拿着自己的杯子喝咖啡也就算了，喝完了居然还不知足，还问着有没有？他这是拿自己杯子喝水喝上瘾了吗？一想到这个咖啡杯，他经常放在口唇中喝咖啡，再联想到叶君浪方才的举动，他脸颊都有些滚烫微红。这样无耻的混蛋，当真是可恶至极！叶君浪一看沈晨宇的脸色，立马发觉到了不对劲。他说道：“沈校长，该说的我都已经说了，我觉得我做的问心无愧。”沈晨宇不再纠结杯子的问题，他说道：“即便那几个学生有错在先，可你也不能这样打人啊，还把一个学生打昏迷过去了。遇到这样的事情，应该及时跟上级汇报情况，学校方面会出面处理。当时情况紧急，等到学校出面，为时已晚。那种情况下，难不成我要傻乎乎的站着，任由那几个男生暴揍一顿，等着学校过来主持公道？”叶君浪问着。沈晨宇一时间无言以对。事情倘若就是这样，他心知错在那几个学生，过于骄横无礼。只不过对于打学生这方面的问题，的确是太敏感，能避免自然要尽量避免。叶君浪，我知道错不在你，但以后遇到这种事情的时候，你能不能别动手？说好的以德服人呢？沈晨宇没好气的说道。叶君浪一笑，说道：“以德服人也要看对象，这种流氓学生的存在，简直是影响学校的形象。这种学生用德性是教育不了的，他们欠抽的时候得要打一顿，才能让他们意识到自身的错误。就跟女人一样。”三天不打上房揭瓦，叶君浪，你后面的话是什么意思？啊？沈晨宇气恼而起，再度脸黑，质问说道。叶君浪连忙笑着说道：“沈校长，息怒息怒，我这话不是针对你，我只是打个比方，像沈校长这样知书达理、温婉美丽的女人，呵护还来不及呢。我的意思是，我身为沈校长的下属，定然会以沈校长马首是瞻，随叫随到，只东不敢往西。睡觉的时候守着，洗澡的时候抢先一步把浴缸水放好，洗完了主动送上来要换的衣服。够了，你。”你这个混蛋，谁让你睡觉的时候手着了？谁让你洗澡的时候放水送衣服了？你当真是厚颜无耻！沈晨宇简直是又气又恼，接着说道：“你，你快给我出去！今天的事情就算了，不过再有类似事情发生，你可不许再擅自动手，一切由学校出面解决。”沈校长，我刚才的话真的是发自肺腑，一片忠心啊！叶君浪说道：“你，你这个混蛋，你走不走？我，我砸死你这个欺负人的家伙！”美女校长气恼之下，眼中的目光东张西望，最终从办公桌上抱起一摞文件。看样子是要朝着叶君浪当头砸过去。叶君浪一看这阵势，哪还敢怠慢，连忙一溜烟的跑了出去。果然，难怪都说美女校长是火山女神，这脾气果真是太暴躁了。以后可怎么嫁出去？第零二八章与君初相见。叮铃铃，叶君浪刚走，沈晨于办公桌上的手机响了起来。他仍旧是在气头上，也不不知道怎么的，一看到那个混蛋，他心中的气就不打一处来，只觉得两人仿佛是天生相克，水火不容伴。这不，刚才那混蛋来了一趟，又成功的把他给气到了。这家伙非但厚颜无耻的拿着他的杯子喝咖啡不说，居然还一表所谓的忠心，说什么睡觉的时候守着，洗澡的时候伺候着。天哪，他实在是无法想象一个男人究竟脸皮厚到何种程度，才好意思说出这番极尽无耻的话来。手机响起后，沈晨瑜深吸口气，平复心中那股恼怒之气。他走过去，拿起手机一接，说道：“喂，谁啊？晨瑜，你这是怎么了？听着语气不善呢？看来我这个电话打的不是时候。”手机中传来一声婉转清越，宛如玉碎凤啼般的美妙声音。仅仅是这声音，就足以让人神魂颠倒。沈晨瑜先是一愣，他禁不住伸手揉了揉额头，看来今天是被那家伙气得整个人都不好了。他旋即笑了笑，说道：“原来是鼎鼎大名的江海第一女神啊！亲爱的洪秀，你怎么有空给我打个电话了？”说话间，沈晨瑜走到办公桌后的转椅上坐着，绝丽的玉脸上洋溢着一抹笑意。这时候的他万千风情，浑身散发着一股野艳迷人的魅力，而这也才是他所流露出来的真正一面：火辣、热情、恣意、张扬而又极为的魅惑撩人。我刚回来，的确是有点忙。一直都在处理公司的事情呢，想着许久没约你一起吃饭聊聊了，就给你打个电话。你呢？最近如何？别提了，我最近也是忙得焦头烂额。这几天新生报道，接下来的事情还有一大堆，也是差点忘了。这个月底正是新生开学的时间。江海市苏氏集团总部大厦第三十六层楼，董事长办公室中，一个绝丽无瑕、芳容绝代的女人正拿着手机微笑着说道：“她坐在舒适柔软的椅子上，浑身上下散发而出的那股气质，就宛如那高高在上的女神一般。”像是一株绽放于雪山之巅的圣莲，容不得去亵渎半分。通话中，他一双宛如秋水泛波的眼眸，流光婉转，脸色如美玉一般纯洁无瑕，整个人也正像一块精心打磨过的玉石一般，珠圆玉润，柔光溢彩，灼灼生辉。如此之女，若薄云掩明月，似清风拂玉花，即灵秀于一身。倘若叶君浪在此，那一定会惊诧的无以复加，因为这个女人他认识，一个月前他与四名龙影组织的战士冒死营救出来的那个女人，苏红秀。红秀，前段时间你是出国了吧？回来之后怎么样？李晨瑜问着。对，出国了一趟回来，第一感觉就是身心憔悴。见面的时候再跟你细说吧。对了，刚你接电话时候，那语气可不像是平常的你啊。难不成遇到了什么烦心事？一听就是很生气的样子。别说了，今天我受的气加起来比
，说一不二，谁都不敢惹啊！究竟是什么人敢摸老虎屁股？苏红秀禁不住莞尔，颇为好奇的问道。沈晨于腮帮气鼓鼓的说道：“还不是那个姓叶的混蛋，这家伙也不知道是什么来历背景。”谢校长举荐过来学校当保安，这也就算了，学校方面居然破例的给他分配了一间屋子住着，就是我所在的厅主小住隔壁的那间屋子，直接跟我成为了邻居，这也没什么吧？成为你邻居有什么不好的？红秀，你是不了解情况，你根本不知道那家伙有多无耻，有多可恶！他，他直接冲进我的屋子里。还把我按在了床上，当然最后也没发生点什么。可是这里的经历换成是你，你也会气得想杀人。我怎么听着有点少儿不宜呢？陈宇，该不会是你给了他什么暗示吧？才不是呢！我有这么花痴吗？我承认，那是因为我对他产生了些误会所导致的。可后面他又给我惹出一堆事情来。当保安第一天就打伤了学校的学生，事情根源的确是那几个学生有错在先。可打伤学生这样的事情可大可小，一个处理不好，学校所面临的压力很大。所以我才说我焦头烂额。他打人之后倒是拍拍屁股走了，我还得要为他处理后面的事情。真是心累，看来这个保安还是蛮霸道的嘛。我怎么感觉你跟他就像是一对欢喜冤家呢？红秀，你就别打趣我了，鬼才跟他冤家呢。这个混蛋就知道光气我，至少你还有一个人能够让你生气，这生活也不会太烦闷。不像我，宽敞明亮的董事长办公室内，苏红秀轻叹了声，后面的话的声音却是越来越小，却是连一个人的名字都不知道，茫茫人海中也无从寻觅，仿佛他就不曾出现过。苏红秀后面的语气越来越小，隔着电话，沈晨宇也听得不太真切，他不免好奇的问道：“红秀，你在说什么？我听不清呢。”没什么，既然你都忙得焦头烂额了，那我也不打扰你了。等你忙过这段时间，我再找你出来。”苏红秀笑了笑，说道：“好，那就先这样吧。”沈晨宇那边开口，而后结束了这一次通话。苏红秀放下了手机，当他眼中目光朝前一看的时候，立即被桌面一个精致的盒子上放着的一个东西给吸引住了。那是一颗弹头。看到这颗弹头，他眼中的目光变得轻柔起来，思绪也飘散而起，仿佛回到了一个月前。在那片危机四伏的雨林中，亦步亦趋的跟在那个男人的后面，即使身边危机四伏，可他内心却是感到前所未有的温暖与踏实。耳畔边仿佛也再度回荡起了那个男人低沉却又冷静的声音：“穿上它，味道也许不好，但不至于让你饿死。这是战场，不是游戏。即使现在已经回到了都市中，远离了那一切的危险，可他仍旧是无法遗忘那个男人，无法遗忘他从那个男人身上所感受到的那种温暖踏实的感觉。现在唯一能够让他寄托牵挂的。”唯有这颗子弹头，他伸出白皙纤细的手，将这颗弹头拿在手心，轻轻的抚摸着，仿佛这已经是他在世上最为珍贵的礼物。当初他从昏迷中醒来，看到这个男人正在自己给自己疗伤，从腰侧那处恐怖的伤口中，将这枚弹头取出，扔在了地上。他偷偷走过去捡了起来，一直紧紧的攥在了手心，直至带了回来。在被一路护送回来的途中，他一次次的询问后面前来支援营救的那些战士，这个男人的名字、身份、信息等等，可是却得不到任何的答案。出于保密性。只有那个战士曾透露给他的，这个男人有个名号叫撒旦。饶是如此，回归都市之后，他依旧是没有放弃。这一个月来，他试图通过各种他所能找到的渠道、关系网，疯狂的打听这个男人，但是直至现在，仍旧是没有任何的结果。历经生死，方能刻骨铭心。那一段的逃亡路程中，这个男人在危机来临的时刻，一次次的用他的血肉之躯挡在了他的前面。即便是子弹击伤、军刀刺身，他也不曾后退半步，将身后那安全的空间留给了他，庇护了他的周全。每每回想起这些。他都会很难过。在此之前，他不曾遇到过一个男人，竟是可以为了一个素不相识的女人而如此的奋不顾身，如此的舍生忘死。仅仅是因为自身的任务职责吗？还是有着其他的含义？他不知道。他只想找到这个男人，即便是穷尽一生，也要去寻找。他要当着他的面说一声谢谢。他要看看他身上的伤痕是否已经平复。只是这一生还会有这样的机会吗？苏红秀感到有些茫然。他站起身，口中呢喃了声：“你在哪里？如何才能找到你？此生我们还会再见吗？”他穿着一套银白色的职业套装，勾勒而出的曲线高挑窈窕，他的身段仿佛是经由了完美的黄金分割线了般，堪称是完美至极。胸前的高耸足以傲视群芳，纤细柔软的腰肢下相连着的是那曲线突兀而起的，堪称是惊心动魄的臀部弧线。往下那双修长美腿，在高跟鞋的映衬之下，更是亭亭玉立。无形中，一股高贵优雅的气质从骨子里自然而然的散发而出。他走到了落地窗前，静静的站立着。看向窗外的目光却是没有任何的焦距。与君初相见，回首却成伤。何日离人肯入梦来？提笔怅往玉画难。如此完美的身影，独立窗前却是透出一股怅然的寂寞。唯有那低吟浅唱，在轻轻悠悠的回荡着，似乎在陈述着一幕幕往昔之事。第零二九章，男儿有泪不轻弹。一日落西山，傍晚的余晖映照天际，映出了一片的血红。已经是下班了，叶君浪也结束了第一天的上班。他朝着厅主小筑的方向走去。他不得不感叹，学校方面的确是太人性化了。给了他安排了这么好的一个住所，省得他初来乍到还得要去外面找房子租住。更重要的是，隔壁住着的就是美女校长。晚上没事了，搬张小板凳到后院一坐，把美女校长招呼出来，聊聊人生理想，想想都很美好。一路走回到了厅主小住，叶君浪打开他的屋子，走了进去。屋子内仍旧是显得有些沉
，顺带着也走到后院去抽根烟吹吹风。他眼中的目光习惯性的朝着左侧的后院看去，一看之下顿感失望，竟是看到原本左侧院子上晾着的那些花枝招展的贴身衣物已经全都被收回去了。也不知道美女校长是什么时候回来收走的。美女校长该不是在防着我吧？他要是觉得不公平，回头我也把我的裤衩晾在外面好了。叶君浪心中自语了声，一根烟抽完后，他返回到了屋子内。紧接着，他想起了什么般，从沙发上拿起自己的一个行李包，从行李包的底下翻出了一张折叠过的纸张。叶君浪将纸张摊开。上面只有一行字：江海市东华区清水街65号城荣小区五栋302。看到这个地址，叶君浪原本平静的脸色出现了动容，一种沉痛的缅怀之意流露而出。他脑海中也自动的闪现出一些画面，仿佛那洒脱中透着自豪的声音又在他耳畔边回荡而起。叶大哥，刚才跟我爸妈通了电话，他们身子骨都很好。虽然电话中他们并没有流露出对我太多思念的情绪，但是我能够感受得出来，家里二老都很想我。对了，叶大哥，他们还提起了你呢。哈哈，主要在于我经常跟他们说起叶大哥你。叶大哥，我妹妹说她考试又拿到了全校第一名，我真的太激动了。我妹妹很乖巧，很懂事，有这样的妹妹，我真的很自豪。我只是内疚，我不能陪在她身边，不能照顾她，保护她，分享她生活中的快乐。叶大哥，等这次任务结束之后，休假了，你跟我去一趟江海市吧，去我家做做客。我爸妈他们老想见你了，因为我总说在部队里，叶大哥，你一直都在照顾我，把我当成是亲弟弟一样。回想起这些，叶君浪的眼圈有些发红，拿着这张纸张，他呢喃自语：“刚子，叶大哥来江海市了，可你却已经不在。”你不是说任务结束了，带我去你家做做客的吗？为什么最后你没撑住？叶君浪的心仿佛被沉重一击，异常的刺痛起来。这个地址是刚子家里的地址。亚马逊行动之初，刚子笑着说跟叶君浪约好了，这一次任务行动过后就休假回来江海市去看看自己的父母家人。谁曾想亚马逊行动过后，刚子却已经天人永隔。叶君浪永远都不会忘记，在亚马逊雨林中，他找到刚子的尸体时候，所面对的却是一地残骸。他双目血红，悲痛无声的将所有的残骸都拼凑起来。所看到的却是刚子那张满是硝烟的脸上，最终所定格的那一抹决然无悔的脸色，一如往日般的刚毅与不屈。刚子，大哥没能把你活着带出来，是大哥的错。如今，大哥履行承诺，来看看你的父母了。刚子，好好安息吧。你虽然已经不在，但只要大哥还有一口气，一定会把你父母当成是自己的父母来照顾好。叶君浪深吸口气，将心中翻腾着的情绪平复下来。他换上了一套衣服后，便是走了出去。走出了校外，叶君浪打了辆出租车，前往刚子父母所在的城荣小区。下午六点半钟左右。一辆出租车驶入了清水街，随后在一个老旧的小区门前缓缓停下。叶君浪从车内走了下来，双手拎着一些礼品。他一抬头，便是看到了城荣小区。这是一个极为老旧的小区了。小区的楼层最高也就是六层，楼体的墙面已经斑驳，承载着悠悠岁月的痕迹。这条街区上有着几个野孩子正在踢球玩闹着，一张张小脸蛋上洋溢着无忧无虑的笑意。叶君浪心想着，在多年前，刚子也还是个小毛孩的时候，也是会跟这几个小孩一样，在这条街区上追逐玩闹吧。叶君浪深吸口气，他走进了小区内。找到了第五栋楼后，走了进去。这种老旧的小区没有电梯，只能顺着楼梯走上去。走上了三楼，站在302房间的门口前，机遇伸出手来敲门，却又感觉到手臂承载着千钧压力般，迟迟未能敲动门口。他不知道怎么去面对刚子的父母。沉默了，站了好一会儿，叶君浪这才深吸口气，终于是敲响了门口。咚咚咚，敲门声响起之后，过了一会，门口被人打开了，一个衣着朴素的老者出现在眼前。他看上去显得有些苍老，两鬓已经苍白。脸上一道道皱纹，宛如刀刻般的深邃与清晰。他五官与刚子极为相似，不过那显得苍老的面容，看着像是已经六十多岁了般。可根据叶君浪的了解，刚子的父亲也才五十六岁左右。看到这个老人，叶君浪开口问道：“您就是宋叔叔吧？小伙子，你是？”宋平看着眼前的叶君浪，细看之下，那张老脸上出现了一丝丝的诧异。他像是想起了什么，但却又不太敢确定的脸色。“宋叔，我叫叶君浪，是刚子的战友。”叶君浪连忙说道。叶君浪，宋平念了一遍。莫蒂，他回过神来，一张老脸容光焕发，语气激动而又欣喜的说道：“你，你就是君浪，我就说你怎么跟照片里这么像？原来你就是君浪，快，快请进来。”宋平激动的把叶君浪请入屋子里，同时朝着一间房间喊着：“刚子妈，你快出来看看，看看谁来了，快，快点！老头子，谁来了呀？看把你激动得！”一声温婉的声音响起，而后一间房间内走出来一个中年女人，她长相温婉，一看就是一个贤惠的女人，只不过她身上却也是有着与实际年龄不符的老态。王如走出来后，也看到了叶君浪。看着叶君浪那张面容，他脸色也怔住。细看几遍之后，他显得有些不确定的说道：“你，你是他，就是君浪，就是刚子经常跟咱们提起的君浪啊。咱们不都是看过照片的吗？唯一不同的就是，照片里君浪都是穿着军装，不过那相貌什么的，可都是一模一样啊。”一旁的宋平已经是难掩激动的说道：“君浪，对对，真的就是你啊，君浪，你这孩子，你来就来了，怎么还带来这么多东西？快，快坐下。”王如也激动起来，他笑着，热情的招呼着叶君浪。那态度语气丝毫不将叶君浪当成是一个客人，而是一个自己家的
，宋徽王如夫妇两人对叶君浪显得极为的亲切，并未将叶君浪当成是外人看待。他们热情的招呼着，让叶君浪入座。同时，宋徽也在沏茶。叶君浪坐下来后，抬眼打量了下这间屋子，屋子并不大，约莫九十平米左右，家具家电这些都已经显得有些老旧，显得很简朴。从中也能看得出来，宋徽一家子的生活并不富足。君浪，来来喝茶。真的是没想到你居然来了。以往总是听到刚子提起你，他寄回来的相片里看到过你。你这突然间登门，我愣是一下子都没认出你来。宋徽笑呵呵的说道：“君浪，你是什么生活来江海市？你都没吃晚饭吧？你跟你宋叔先坐着聊，我去买点菜，晚上你就在家里吃饭。”王如也笑着说道：“王姨，先不用急。”叶君浪连忙开口：“面对这两人，他有千言万语，却又不知道该说点什么好。”末了，他深吸口气，缓缓说道：“宋叔。”王姨在部队的时候，我答应过刚子，要跟他一起来江海市看望你们二老。可是刚子他……说到这，叶君浪顿了顿，他不知道该怎么说下去，他只好从身上拿出一张照片，说道：“这是刚子在任务牺牲前的照片，我带了回来。”说着，叶君浪将这张照片递给了宋辉。宋辉接过照片一看，照片中是一个身着军装、英姿挺拔的年轻人，他进着军里，目光坚定，脸色沉毅，那张方形脸上透出一股军人所有的铁血与刚毅。这正是宋刚，正是他们的儿子刚子。宋辉看着这张照片。自身的情绪再也控制不住，眼圈一红，那浑浊的老泪在隐隐浮现。刚子，我的儿啊！王如更是泣不成声，伸手轻轻的抚摸相片上的刚子，那种无声的悲泣最是痛彻心扉。一个月前，当噩耗传来的时候，他们已经悲痛欲绝。即便是一个月过去了，再回想起自己的儿子，他们心中的那份悲痛并没有减少半分。只不过，他们平日里只能尽量的去避免想到自己的儿子，可是心里面那道血淋淋的伤疤不曾痊愈。这一次，叶君浪过来，他们再度忆起自己的儿子。这段时间来所压抑着的悲痛再度涌出，丧子之痛，千言万语也难以形容。扑通，叶君浪猛地双膝跪地，面对着宋辉与王如，他低着头，声音沙哑而又悔恨地说道：“宋叔，王姨，对不起，是我无能，没能把刚子活着带回来，是我没能照顾好刚子，是我辜负了他，对不起。”君浪，你快起来，快起来！宋辉见状后，连忙起身，他伸手扶着叶君浪，把他给拉起来，说道：“我说你这孩子，这是怎么了？你没有对不起我们，相反，我们都在念着你的好。”君浪，你快起来，你坐着，坐着。王如也拉着叶君浪的手臂，他语气仍旧是哽咽，擦拭了一下眼角的泪花后，继续说道：“刚子跟我们通电话的时候，说起最多的就是你。刚子说，你就跟他亲生大哥一样，一直照顾他，帮助他，教会了他很多东西。他说，最崇拜的人就是你。所以这些年来，我们虽说没见过你，但心里面一直都很感激你，感激你在部队这么照顾刚子。刚子说，你就跟他亲大哥一样，在我们心里面，又何尝不是也把你当成我们的孩子一般看待？所以你没有对不起我们，没有。君浪，我知道你心里面是什么想法，所以。”我得要好好的劝说你，你不要对刚子的牺牲有任何的愧疚与心理负担。宋辉开口，他看着叶君浪，语重心长的说道：“刚子走了，我跟你王姨的确是很悲痛，但我们不怪任何人，我们悲痛归悲痛，可心里面却是感到骄傲与自豪的，因为刚子他是为国牺牲，他是为国而战，战死沙场，这是一个军人，一个战士的荣耀。如果刚子在战场上当的逃兵，他苟且了下来；如果真是这样，他即便是活着回来，他要是有脸进我老宋家，看我拿不拿扫把把他给赶出去。”我老宋都不认这样的逃兵儿子，但是刚子没有，他没有当一个逃兵，他即便是牺牲了，我们悲痛归悲痛，可心里面为他骄傲，他就跟国家无数个奋战在前线的战士一样，就跟那些在前线牺牲的战士都一样，用他们的血肉之躯筑起了鲜血长城，这才护住了千千万万个小家的平安。我老宋有这样的儿子，我很骄傲。宋辉拉着叶君浪的手，不断的开口说着：“我一个妇道人家，不懂什么大道理。刚子是我的儿子，他走了我很心痛，但我知道他没给宋家丢脸，国家也会记住他的。”王如一边抹着泪，一边说道。国家会记住他的，一定。叶君浪深吸口气，心中涌动着一股感动的暖流。宋辉他们都很开明，并没有责备他半分。可越是这样，叶君浪心中就感到更加的内疚。倘若宋辉他们狠狠的骂他一顿，他心里都要好受一点。宋叔、王姨，刚子虽说走了，可他会一直活在我心里。他的孝心，我会替他给肩负起来。我会把你们二老当成是父母一样来孝敬。叶君浪开口说道：“君浪，这这。”宋辉与王如闻言后，脸色都怔住了。他们对视了眼。感到有些难以置信，刚子把我当成是亲大哥一样，既然如此，我又为何不能将你们二老当成是自己父母一般？部队里都是真正的兄弟之情，彼此的父母就是自己的父母。叶君浪说道。宋辉禁不住一笑，他心中很感动，只能不断的拍着叶君浪的手，说道：“好孩子，好孩子。”刚子走了，我们却有了个君浪，我我真的很高兴。王如也笑着，宋辉与王如心中的悲痛之情稍稍缓解了不少。从某种意义上，叶君浪是代替刚子活在了他们的身边，多多少少也能减少他们的丧子之痛。叮咚，这时。门铃声突然响起，宋辉脸色先是一怔，接着连忙说道：“这是快七点了，一定是西西回来了。刚子妈，你看你脸上都还沾着泪痕，擦了再去开门，可别让西西看出些什么来。你别光说我了，你也是，调整下情绪，我这就去开门。”王如开口，他站起身，朝着门口方向走去。西西，叶君浪立即反
快进来，妈妈给你介绍个哥哥给你认识。”王如笑着，随后一个穿着蓝白校服的少女走了进来，一张白皙的脸上带着明亮与纯净的笑意。随着她走进来，使得这间屋子里原本的沉闷悲痛的气氛一扫而空，整个屋子在她那笑容渲染下似乎也明亮了起来。“妈，什么哥哥？”少女疑惑的问着。“来来来，过来这里。”王如笑盈盈的把少女拉到了叶君浪的面前，接着说道：“这就是你看到过照片的叶大哥。”也正是你哥哥在部队里的战友，他来看望我们来了。少女那双明亮的眼瞳盯着叶君浪，旋即他激动的笑着，说道：“哇，真是叶哥哥呀，看上去比照片上更年轻、更帅了呢。”对了，叶哥哥你来了，那我哥哥呢？我哥哥是不是也回来了？他在哪里啊？叶君浪脸色一正，他看着眼前少女那显得迫不及待的脸色，不由说道：“你就是西西吧？你哥哥经常跟我提起你，你哥哥他……西西啊，这一次只有君浪一个人过来，你哥哥他……他没假期，没回来呢。”宋辉打断了叶君浪的话，接着他看向叶君浪，继续说道：“君浪，这是小女宋雨熙，今年高三了，已经在开始备考。”叶君浪注意到宋辉跟他说话的时候，暗中使了使眼色。那一刻，叶君浪明白了，宋雨熙还不知道他哥哥牺牲之事。在回味宋辉最后所说的那句话，叶君浪也就明白为何宋辉夫妇一直对宋雨熙隐瞒真相。因为宋雨熙高三了，即将要面对高考。在龙吟组织中的时候，叶君浪已经听到过刚子多次说过，他妹妹的成绩非常优秀，考试基本上都是全校第一。这样的成绩保持下去，绝对能够考上国内最好的大学。宋辉夫妇刻意隐瞒刚子牺牲之事，想来是担心会影响到宋雨熙的学习成绩。以着宋雨熙对自己哥哥那份深厚的兄妹情感而言，他真的知道这样的消息，整个人肯定会崩溃。在那种打击之下，将会一蹶不振。那种突如其来的悲痛袭来，他要是一直走不出心里面的阴影，成绩一落千丈，倒还是轻的，只怕会让他想不开。可怜天下父母心。想通这些后，叶君浪看向宋辉与王如，只觉得他们真的是很不容易。一方面要暗自承受着丧子之痛。一方面又要在宋雨熙面前装出若无其事的样子，这真的很难，也会很痛苦。可是为了自己的女儿前程，即使再痛，他们也强忍着。对于他们这样的家庭而言，自己的女儿最好的前程就是考上一个好的大学。他们已经失去了一个儿子，如果因此而再毁掉自己女儿前程，只怕他们都无法原谅自己。这是一片良苦用心，从中也彰显出了父母的伟大之处。叶君浪原先还好奇为何屋子里没有看到刚子的遗像，现在倒是明白了过来。当然，宋辉他们能够瞒住这个消息。主要在于，刚子是龙鹰组织的战士，身份信息都是保密的。刚子牺牲的时候，国家军部相关负责人已经电话通知了宋辉，而刚子的遗体也埋在了烈士公墓，并没有送回来老家安葬，这才能够瞒得住宋雨熙。西西，真的很抱歉，你哥哥没有假期，所以只有我一个人过来。不过，你哥哥也给你准备了一些礼物，让我带回来给你。叶君浪笑着，撒了一个善意的谎言。宋雨熙那张白净俏丽的脸上，立即流露出了一股失望之色。他撅了撅嘴，说道：“哥哥没有假期啊，我都好久没有见过哥哥了，我也非常非常的想他。你哥哥也非常想你。”在部队里，他说他最疼爱的人就是你了。叶君浪笑着说道。宋雨熙点了点头，禁不住问道：“那我哥哥现在在哪里啊？还是在部队里吗？”叶君浪想了想，说道：“你哥哥是被派遣到国外去了，担任一个很重要的职责。这样的机会可以说是万里挑一。你看，我都没被选中，而你哥哥却是被选中了。所以说，你应该为你哥哥感到骄傲。他非常优秀，是一个真正的军人。无论他在哪里，去了多远的地方，他都会想着你的。”宋雨熙的眼眸晶亮而起，他笑了，说道：“我哥哥这么厉害啊！”他去了国外，那岂不是要去很长时间吗？出于保密性，我了解也不多。不过派遣到国外的任务，基本都是一年半载以上。叶君浪说道：“真的是好久呢。”宋雨熙脸颊上写满了无奈。末了，他眨眼一笑，说道：“我哥哥给我送的礼物呢，在这里呢。”叶君浪一笑，拿出一个袋子，里面有一些女孩子用的饰品，还有一些特产之类的。这些都是他买来的。他也不知道如何给一个小女生送什么礼物，也就简单的买了些。来之前，他也不知道宋雨熙不知道他哥哥战死牺牲之事，故而到最后。他也就顺水推舟的说，这些礼物都是刚子买了，托他带过来送给宋雨熙的。看得出来，宋雨熙很喜欢，即便是简简单单的饰品，他也是若珍宝般。可见在心里面，他哥哥的位置极为重要。看到这一幕，叶君浪又满是内疚。这是一个活泼、善良而又淳朴的少女，也不知道有朝一日他知道真相之后会是什么反应。叶君浪所能做的，就是代替刚子的位置，照顾好刚子的父母，也保护好眼前的少女，让她能够好好的成长。接下来，宋雨熙缠着叶君浪。不断的向叶君浪询问部队里的一些事情，了解他哥哥在部队里的一些表现等等。能说的，叶君浪都会尽量说给宋雨熙听。比方说，刚子在训练过程中的一些事情，生活中的一些琐事等等。当然，但凡涉及到机密性的任务行动方面的问题，他是不会透露半个字的。宋雨熙听得津津有味，脸上的笑意也一直在洋溢着。宋辉与王如彼此相视了一眼，都看到了各自眼中的那一抹欣慰之意。哎呀，老头子这都几点了，还没做饭呢。我这就赶紧做饭去。王如一下子反应过来，急忙站起身，朝着厨房方向走去。宋辉也站起来，他说道：“君浪，今晚就在家里面吃饭，我先出去买点菜回来，你先跟西西聊聊天。”宋叔也不用买什么菜，就来点家常菜就好。叶君
从他身上散发出来的那种快乐，总是能够渲染人心。他还极为的健谈，别看他仍在上学，是一个高三学生，但他涉猎到的知识点很多，比方说世界地理、名山大川，这些都是他所感兴趣的。查阅过不少这方面的资料。恰好叶君浪身为龙鹰组织的战士，常年对外行动。因此，他的足迹基本上踏遍了世界上的每一个角落，甚至那些生命禁区，比方说死亡沙漠、沼泽雨林、极地冰原、高山雪原、死亡大峡谷等等，他都踏足过。所以，当叶君浪详细的跟宋雨熙说出世界各地的详细人情风貌的时候，宋雨熙完全被吸引住了。他所了解的仅仅是书本上的知识，并没有亲自去过这些地方。他结合书本的知识，在听着叶君浪的描述，使得他竟是有种置身于这种地方的感觉，让他大感兴趣。等我以后长大了，有能力之后，我也要去这些地方走一走，看一看。书本上所看到的，终究是不如亲眼所见来的真实。”宋雨熙说道。叶君浪一笑，他说道：“如果你想去，等你高考结束了，有假期的时候，我带你去。”真的？宋雨熙眼眸晶亮而起，他接着说道：“好啊，好啊，如果我哥哥也能一起去，那就更好了。”叶君浪脸色一正，暗自苦笑了声。少女的这个心愿，只怕是无法实现了。叶君浪看着宋雨熙那憧憬的脸色，还真的是有些于心不忍。不过他也只能尽量的配合宋辉夫妇，隐瞒真相，让少女能够以着平常的心态去完成她的高中学业，考取一个好大学。叶哥哥。你还没参观我哥哥的房间吧？我带你去参观一下好了。宋雨熙忽而笑着说道。叶君浪眼前一亮，笑着说道：“好啊，走吧，我们一起参观看看。”宋雨熙立即站起身，他身段高挑，即使是穿着校服，也遮掩不住他那初见妙曼婀娜的身姿。一张玉脸洁净清丽，有种清水芙蓉、天然去雕饰的自然美感，可以预见长大后必然是个美人坯子。宋雨熙把叶君浪带到了一间卧室内，这就是刚子在家里面的卧室了。里面的陈设倒也是简简单单，一张床。一个衣柜，还有一张电脑桌，连着一个简易书架。房间打扫的干干净净，床铺也收拾的整整齐齐。可见这间房间每天都会有人来打扫。衣柜上整整齐齐的叠着刚子在家时候穿过的衣服。那张电脑桌上摆放着好几张合影。叶君浪走过去一看，当中有刚子跟他父母以及妹妹的合影，但更多的却是在龙鹰组织里面跟其余战士的合影。其中有一张是刚子跟龙鹰组织战士的集体合影。看到这张照片，叶君浪脑海中又回想起了龙鹰组织中那一张张面孔，当中有些战士也跟刚子一样。已经牺牲了。随后，叶君浪拿起一个相框看着，相框内的照片是他与刚子的合影，两人勾肩搭背，满头热汗，脸上带着笑意。这个合影，叶君浪还记得，那是一次特训结束后，刚子走上来与他勾肩搭背的走着，前方一个战友用手机拍了下来，睹物思人。现在叶君浪看着这些照片，心中也唯有感慨万千，唯有在心中默默说着：“刚子，你我虽天然永隔，但你我间的兄弟情，此生不变。你放心吧，我会尽我所能照顾好你的家人，你还有其余兄弟的仇，我也会亲手去给你们报了。”叶哥哥。你在想什么呀？一旁的宋雨熙看到叶君浪正正出神，忍不住开口问道。叶君浪回过神来，笑着说道：“没，没想什么。你哥哥这房间还是挺整齐干净的。当然了，我隔几天都会打扫一次。还有啊，有时候下晚自习了，我回家了，还想看书学习什么的，我就在哥哥房间的这个电脑桌上复习，一抬眼就能够看到哥哥的照片，就觉得哥哥人虽然不在家里，可他实际上一直都陪着我。”宋雨熙笑着说道：“如果这有助于你的学习效率，倒也是挺好的。你现在无需想什么，好好学习，争取考上一个好大学，那就是给你哥哥最大的惊喜。”叶君浪说道：“我一定会的。”宋雨熙一笑，接着他问道：“对了，叶哥哥，你这一次休假多长时间啊？你要是有时间，等周末的时候，我可以带你去江海市的周边玩玩。我哥哥不在，就由我来当你的向导好了。这件事也不用着急，我这次休假休很长一段时间，意味着我会在江海市住一段时间。”叶君浪笑着说道：“啊？”宋雨熙一怔，问道：“你要在江海市住很长一段时间啊？你住在哪里呢？要不你就住家里面吧，睡在我哥哥的房间里。反正我哥哥不在家，房间也是空着的。”“呵呵，不用了，我现在住在江海大学里面。我在江海大学找了一个工作。”就是江海大学的保安，叶君浪说道，在江海大学当保安。宋雨熙都愣住了，显得有些不可置信。他接着说道：“可是叶哥哥，你不是在部队的吗？为什么可以出来当保安呢？难道这也是一个任务？”嘘，叶君浪连忙做了一个晋升的动作，接着略显神秘的说道：“西西啊，你差点就说破天机了。”宋雨熙眼眸一亮，说道：“这么说，我猜对了。西西都说了，这事可不能说太多，这是个秘密，你可得要为我保守这个秘密。”叶君浪一本正色的说道：“叶哥哥。”我知道了，我绝不会对外泄露半分的。你要是不信，我们可以拉拉钩。宋雨熙说着，便是伸出了小指头。好，那就拉拉钩。叶君浪一笑，也伸出小指头，跟宋雨熙拉了拉钩。那以后，我跟叶哥哥就有一个共同的秘密喽。宋雨熙笑着，那是当然，也就是你，换做其他人，我可不会吐露半分。叶君浪笑了笑，宋雨熙高兴的笑了，极为的单纯。君浪，西西，你们在哪儿？吃饭了，吃饭了。这时，外面已经传来了宋辉的招呼声：“开饭了，叶哥哥，走吧，我们吃饭去。”宋雨熙说着。便是把叶君浪拉了出去。桌子上已经摆上了丰盛的饭菜，都是一些家常菜，荤素搭配，没有大鱼大肉，却是让叶君浪看着极有食欲，因为这让他有种家一般的温馨温
。可我现在不是休假回来都市中了吗？当然也就没有这种限制了。今晚必须要跟宋叔多喝几杯，那你们俩就喝点吧。不过呀、啊，酒多伤身，你们适可而止就行。来来，都坐下来吃饭吧。王如笑着，这也是这一个月来第一次露出这样发自肺腑的笑意了。叶君浪陪着宋辉一家子坐下，吃着家常菜，浅酌小酒，只觉得比世间任何的山珍海味吃起来都要有滋有味的多。第零三三章，杀鸡儆猴，江海市名流娱乐城。名流娱乐城在江海市堪称是大名鼎鼎，娱乐城中有夜店、酒吧，也有夜总会。总之，在这里想玩什么都有，规格还极为的高档。名流娱乐城的夜店场所，基本上每晚都会有一些二三线的明星前来演出。至于名流娱乐城中的夜总会，那更是江海市无数男人心目中的销魂窟。名流夜总会中的三朵金花，芳名可是传遍了江海市，引来无数大老板尽折腰，不惜花费千金也要一睹美人芳容。至于想要风流一夜，那花费的金钱可就更多了。总而言之，名流娱乐城靠着最为前卫劲爆的夜店场所。再加上夜总会的这三朵金花，这些年来可谓是吸金无数，说是日进斗金也不为过。张彪就是负责整个名流娱乐城的，在东城区这一带提起彪爷的名号，无人不知，无人不晓。名流娱乐城顶楼的一间宽敞明亮的办公室内，张彪正坐在一张老虎椅上，他抱头还眼，长相狰狞，浑身上下透出一股凶悍至极的气息，双眼开合间有着锋锐如刀般的冷芒在闪动。张彪的面前正站着一排黑衣大汉，一共八个人，一个个低着头，他们身上都带着伤，缠着绷带。甚至还打着石膏，这八个大汉，一个个鼻青脸肿的，可他们并没有因为他们是伤员，从而在张彪面前胆敢有任何的优待，一个个全都噤若寒蝉，眼中的目光流露出丝丝惶恐敬畏之色。王八，给我抬起头来！张彪发话了，语气一沉，冷冷说道。只见前方中间位置站着的一名满脸横肉的大汉抬起脸来，他赫然正是今天中午在江海大学校门口闹事的霸哥，而其余人也正是霸哥手底下的那些混混打手。此刻全都战战兢兢的站立在张彪面前，看看你现在这副模样。你他妈还真是人如其名，被揍成个王八了！张彪毫不客气的训斥着。面对这样的训斥，王八屁都不敢放一个，整个人脸色已经煞白，极为的紧张不安。王八由于他名字的缘故，一向来都是极为忌讳别人在他面前提起“王八”二字，在他横行的那一带地盘上，谁敢这么说，肯定要被他打烂嘴巴。但是在张彪面前，他可不敢造次，因为张彪就是他的直属上司，是他的老大。说说吧，被什么人打伤的？这一带还有人胆敢对你们下手？莫非是虎头会或者是天阁的人干的？张彪沉吟了声。问道：“王霸喉结蠕动，显得极为艰难的说道：‘彪彪爷，是是江海大学的一个保安把我们给打伤的。’什么？你说什么？保安？”张彪怔住了，这个答案出乎他的意料，他都有些不可置信。彪爷，对方的确是一个保安。站着的另一个大汉说道：“卧槽，老子是养了你们这群废物是吧？居然被一个保安欺上头来了！对方一个保安就把你们八个人全都打趴了，你是在跟老子开玩笑吗？”张彪怒声而起：“彪爷，那个保安是新来的，也不知道是什么来路，身手强大的一塌糊涂，我们几个一起上。”也都不是他的对手，王霸说道：“新来的保安，所以他们都不知道你是我手底下的人，还真是初生牛犊不怕虎啊！”张彪冷笑了声，眼中凶芒闪动，有着丝丝冷冽之意。彪爷，这保安新来的，据说这还是第一天上班，油盐不进，丝毫不把我们放在眼里。就算是搬出彪爷跟红叶的名头，对方也是熟视无睹。彪爷，并非是我们无能，这这小子太邪门，也不知道哪儿来的，身手的确是强悍。”王霸连忙说道。张彪瞪了王霸一眼，说道：“说吧，这冲突是怎么引发的？这个，这个。”王霸嗫嚅了声，似乎有些不敢开口。嗯，张彪目光一冷，凌厉的目光宛如刀锋，紧盯王霸。王霸吓得浑身一个哆嗦，急忙把事情的始末大致说了一遍。张彪闻言后黑着脸，怒声说道：“你他妈还真是王八脑袋！老子都说了，这段时间条子盯得很近，你们还敢去勒索学生学费？是嫌给我惹的事还不够大吗？还是你们就是想找死？真要被那些警察掌握了什么证据，别说我，只怕是红爷都庇护不了你们。彪爷，我我们都知道错了。”这不是彪爷的生日，马上就要到了，所以我才想着多搞点外快，到时候给彪爷送上点心意嘛。我我也没想到事情会发展成这个样子。王霸苦着脸说道。张彪闻言后，脸色稍稍缓和，他说道：“此事警方还没介入进来，那就很好。那些警察插手进来了，还真是不好办。不管怎么说，你们都是我手底下的人，你们被打脸，等同于我被打脸，这口气肯定是不能咽下的。一个新来的保二而已，莫非还想当过江龙？他骨头硬，那就把他骨头打断，让他知道在这一带地盘中。”究竟是谁说了算？王霸闻言后脸色一喜，他说道：“彪爷的意思是，那个新来的保安叫什么名字？”张彪问着。这个王霸迟疑了一下，他看向身边的其余人，其余的大汉一个个也是一脸茫然之色。他唯有硬着头皮说道：“彪爷，那个保安的名字我们还不知道，真特么饭桶，都被人做成这样了，连别人什么名字都不知道。”张彪语气中透露着极度的不满，他接着说道：“你们不知道，江海大学的其余保安总该知道，就从这些保安下手，把这个新来保安的底细给我查得一清二楚。”不仅如此，我还要杀鸡儆猴。多谢彪爷为我们出头。王霸不断低着头说道：“你们这几个废
，后面的事情我自有安排。是，彪爷。王霸他们闻言后，先是连声谢过，这才以此退出了张彪所在的办公室。张彪眼中闪过一抹阴沉森冷之意，他拿起手机打了个电话出去。第零三四章撒旦之怒。咦，夜色已经笼罩大地，时间也已经来到了晚上九点钟左右。叶君浪仍在宋辉家里做客，晚饭已经吃过，现在的他正坐在客厅上与宋辉喝茶闲聊。宋辉、王如夫妇两人询问着刚子在部队里的一些事情。对于这些，他们所了解的其实并不多。以往刚子活着的时候打电话回来，出于身份的保密性，他也极少会透露部队里面的事情。如今刚子走了，宋辉他们怀缅刚子的方式，只能是尽可能的多了解刚子平生的事迹了。对此，叶君浪倒也是不忌讳，只要不在机密范围内的事情，他所能说的都会尽量说，让这两位老人尽可能的多了解自己的儿子在部队里的一些事情，哪怕是极为细微的一些生活琐事，也将会成为他们想念刚子时的一个重要回忆。期间，宋雨熙也一直在场。他很活动，也很健谈，特别是知道叶君浪的英文口语很棒的时候，他更是兴致满满。他喜欢学英语，口语能力也算是不错，但要说更加深入一点的交谈，还存在困难。由于叶君浪出色的英文口语能力，他也就把叶君浪当成了一个免费的陪自己练习英文口语能力的最佳人选。只要有间隙的时候，总会时不时的拉着叶君浪跟他进行英文口语交流。叶君浪身为龙影兵王，常年对外行动，足迹踏遍世界各地，因此英文口语不过是他所掌握的诸多外语口语中的一门罢了。宋辉夫妇将这一幕看在眼里，却是笑在心头。他们的亲生儿子牺牲了，可叶君浪的到来，给他们的感觉就像是他们的另外一个孩子般，让他们感到亲切与温暖。这极大的冲淡了他们的丧子之痛。至少今晚他们是这段时间以来最开心的一晚，也是发出笑声最多的一晚。那还是真情流露的笑声。自从刚子牺牲之后，他们已经很久没有过这种温馨的感觉了。就在叶君浪再度被宋雨熙拉着进行英文口语对话的过程中，冷不防的，他的手机骤然响起。叶君浪拿出手机一看，竟是江海大学的保安吴文明打过来的。叶君浪也不知道吴文明找自己是有什么事，他唯有站起身，说道：“西西，同事来电，我先去接个电话。”叶君浪走到了阳台处，接了电话，说道：“喂，老吴吗？怎么了？”“浪哥，小飞跟阿勇两人，他们被打了。”电话中，吴文明语气急促而又不安的说道。叶君浪脸色一沉，眼中的目光也凌厉而起，他说道：“这是怎么回事？啊？跟我说具体点。”“浪哥，今晚我跟东子过来，跟小飞、阿勇交接班。”随后，小飞、阿勇两人就走了。临走前，还约着一起去撸串喝个啤酒，然后就回去休息。谁知道？半个小时过后，竟是传来他们两人被人恶意殴打的消息。目前，他们两人正在校医院中接受治疗。电话中，吴文明长话短说，他们两人的伤势如何？医生说，伤势已经稳定下来了，但也不容乐观。根据诊断报告，他们几根胸骨都被打断了。当时在医院的时候，小飞说，那伙人还想打断他们的双腿，幸好当时有人路过，他们大声喊救命之下，引来了其余人，那伙人才仓促逃走。要不然，只怕他们两人的伤势更重。那些人是抱着要把小飞他们给打成废人的目的来的。知道是什么人干的吗？目前还不知道。好，你现在是在校医院吗？对啊，沈校长都被惊动了，也过来医院这边看望小飞他们。你们先等着，我现在就赶去医院。叶君浪语气低沉的开口，眼中的目光已经是一片冰寒。叶君浪挂断了电话，他深吸口气后返回到大厅中，他笑着说道：“宋叔，王姨，学校里有点事情，我先赶回去一趟，往后有空了我再过来。”西西，你也早点休息，明天还要上学呢。宋辉夫妇已经知道叶君浪目前是在江海大学担任保安职务。宋辉闻言后站起身，说道。君浪，既然学校里有事情，那你就先回去一趟吧。君浪，以后记得多来，周末的时候就过来吃顿饭。在江海市，你就把这里当成你的家，家里面随时欢迎你。王如也说道。叶君浪点了点头，笑着说道：“我记住了，我会把这里当成是自己的家，我会常来的。叶哥哥有空了也可以去学校找我呀。”宋雨熙笑着，叶君浪一笑，伸手揉了揉宋雨熙的脑袋，说道：“好，叶哥哥记住了，以后你有什么事也可以给叶哥哥打电话。”说着，叶君浪也就告别了宋辉夫妇他们。就此离开，宋辉一家子把叶君浪送到了门外，显得有些依依不舍。直至叶君浪顺着楼梯走下去，身影消失了，他们这才返回屋子内。爸妈，我觉得叶哥哥真的很好呢，要是哥哥也能回来，那就太好了。宋雨熙开口说着，宋辉与王如脸色一正，他们彼此相视了一眼，都不知该说什么好。你叶哥哥当然很好，以后他也会常来家里的。我们先进来吧，西西，时候也不早了，你要是不看书，就早点休息。宋辉语气中充满疼爱的说道。宋雨熙乖巧的点了点头，伸手挽着王如的手臂。一脸高兴的回到了屋子里。小区外，叶君浪通过打车软件呼叫了一辆出租车，随后一路朝着江海大学的方向疾驶而去。一路上，叶君浪的脸色阴沉到了极点。李飞与张勇两名保安被人打伤，这事件的背后绝非偶然，而是有人在蓄意报复。究竟是什么人？叶君浪想起了今天在校门口所发生之事，霸哥那一伙人勒索学费未遂，被他强势镇压打跑。陈大少的红地毯事件也被他以着强硬的姿势给压制下去。如果是蓄谋报复，那这幕后之人应该就是霸哥那一伙人的势力，要么就是陈大少这边派人指示。不过根据叶君浪的推测，陈大少这边派人指示的可能性不大。他毕竟是
，对方这是在给自己杀鸡儆猴。叶君浪想到这种可能，眼中的寒芒越加的冷冽与森然。第035章撒旦之怒二，江海大学附属医院，这就是江海大学的校医院。叶君浪打车而至，下车后就走进了医院中。叶君浪走向了住院部大楼，乘坐电梯直上六楼。走出电梯后，前往6108号病房。一路赶来的时候，叶君浪与吴文明等保安沟通时，了解到李飞与张勇经过紧急医治后，伤势情况基本已经稳定下来，目前正在病房中疗养。叶君浪走进了6108号病房，看到了赵海、吴文明、林旭东等保安。此外，江海大学的副校长沈晨瑜，还有校长办公室主任郑晶也在病房内。叶老弟，你来了！赵海看到了叶君浪，立即打声招呼：“浪哥。”吴文明、林旭东他们也纷纷说着。叶君浪点了点头，走上前来一看。便是看到了两张病床上分别躺着的李飞跟张勇两人，他们的脸部、身上都有伤势，已经经过医治包扎，但有些伤口看上去仍旧是显得触目惊心，有钝器击伤的，也有锋锐的刀口划伤的。浪浪哥，李飞与张勇纷纷开口，他们正躺着，看到叶君浪后做事，想要坐起来，叶君浪连忙走过去，沉声说道：“躺着别动，你们的伤势，医生怎么说？”一旁的沈晨瑜接过话说道：“诊断报告我看过了，我也跟主治医师谈过，他们两人主要是外伤，他们的胸腹肋骨都有不同程度的损伤。”折断这些在手术医治的时候已经给接回去，接下来便是慢慢的休养恢复。跟我详细说说这是怎么回事。叶君浪沉声说道。李飞与张勇两人便是将今晚的事发经过说了一遍。原来他们交接班后，两人结伴回去，因为他们都是同住一个房子，他们还没吃晚饭，就打算去烧烤摊上撸串喝点啤酒。谁曾想他们刚走出校门口不远，一伙黑衣男子猛地从前后左右各个方位蜂拥而上，将他们的退路全都堵死，然后不由分说的把他们两人拖拉硬拽的拉走。接下来便是一阵暴走，这伙人中，有的人拿着铁棍，有的拿着长刀，极为的穷凶极恶。幸好事发的路段车辆跟往来人很多，他们两人大声呼救之下，有些车子停下，有些行人闻讯赶来。那伙人见势不妙后，才把他们两人扔下逃走了。若非如此，他们都不知道还要遭到怎样的毒手。对了，浪哥，那伙人把我们抓住的时候，还询问我们学校里那个新来的保安叫什么名，住在什么地方等等。李飞开口说道：“对对，浪哥，那伙人想要打听你的讯息，我跟小飞都说不知道。”什么也没说，然后他们就开始动手了，还一个劲的威胁我们，说我们要是嘴硬就把我们打死。张勇也说道：“浪哥，虽然我们只是个保安，无权无势的，别人也看不起我们，但出卖朋友这种事情，我们是绝不会做的。”李飞一脸倔强的说道。张勇想起了什么班，接着说道：“浪哥，那些人跟中午时候在校门口闹事的那些不法分子是一伙的，他们在对我们动手的过程中，还提到说他们的霸哥被打伤了，要前来报复什么的，所以在追查浪哥你的信息情况。”叶君浪深吸口气，心中泛起了丝丝暖意。李飞他们虽说只是个小保安。但他们注重情义，有义气，也不服软。让他感到愧疚的是，李飞他们这次被人殴打，完全是因他而起。他在校门口将霸哥那一伙人打跑，从而引起了其背后势力的打击报复，这才连累到了李飞与张勇。叶君浪沉吟了声，说道：“小飞，阿勇，是我连累了你们，你们先好好养伤。放心吧，这件事不会就此完了，我会给你们讨回一个公道。这是因他而起，他绝不会就此罢休，他一定要给李飞、张勇他们讨回一个应有的公道。以牙还牙，血债血偿。”赵海闻言后开口说道。叶老弟，我们已经报警了。刚才警方也来过，详细的咨询了情况。对于这起案件，警方也已经记录在案，承诺会追查彻底，抓住那些犯罪团伙。老赵，你觉得报警有用吗？江海大学的保安被社会上的不法分子殴打的事情，也不是一次两次了吧？叶君浪说道。赵海脸色一正，闻言后沉默了起来。沈晨瑜却是大感意外，他说道：“叶君浪，按照你的意思，难道这样的事情以前还发生过？”叶君浪站起身，看了眼沈晨瑜，说道：“你身为校长，高高在上，这些保安的情况，你当然不会了解。”叶君浪，你这话是什么意思？沈晨瑜去恼怒而起，他听得出来叶君浪的话中带刺，让他听着感到极为刺耳。叶君浪没再说什么，他一言不发的走了出去。沈晨瑜见状后，他对着李飞与张勇说道：“你们安心养伤，一切的医疗费用学校方面会承担。等你们伤势养好了，再回到工作岗位上，以后校方会与警方配合协调，加强这方面的治安工作，杜绝此类事件再度发生。”说着，沈晨瑜让赵海留在病房中照看李飞他们。他追出了病房门口，想要去追赶叶君浪。可他出来的时候，左看右看，已经看不到叶君浪的身影。校医院外，叶君浪整个人宛如幽灵一般，在校医院外的阴影中行走。他脸色冷峻，眼中的目光更是淡漠到了极致，胸腔内有股压抑不住的怒火在熊熊燃烧着。打伤李飞与张勇的团伙，果真与校门口闹事的那些不法分子有关。这个势力团伙应该是盘踞在江海大学附近一带中。叶君浪现在所要做的，就是把这个团伙给揪出来。对方的目的是想要针对他，打伤李飞与张勇，不过是间接的想要给他一个警示。对方的势力盘踞在这一带。事发之后，对方肯定也会派人在暗中盯着事态的进展，也会在盯着自己的行踪，比方自己有没有现身等等。这意味着校医院的四周会有对方暗中埋伏着的人手。叶君浪现在所要做的就是将对方暗中的埋伏盯梢的人手给揪出来。叶君浪在暗中前行，整个
，正在搜查着自己的猎物。他相信自己的判断，那伙人的势力肯定会有人在暗中盯梢着。只要有依着他直追野兽般的感知能力，必然能够侦查出来。很快，叶君浪被校医院门口外面路边停着的一辆黑色福特越野车给吸引住了。他记得，他打车过来，在校医院门口停下车的时候，这辆越野车已经停在了路边。直至此刻，这辆车还是没有离开，并且车内是有人的。叶君浪眼中的目光微微一眯，有着几缕寒芒闪现，他宛如一道幽灵魅影般，朝着这辆车所停靠的方向前行了过去。第零三六章，指导黄龙。咦？这辆黑色的福特越野车内一共有四名男子，两名男子坐在前面，两名男子坐在后面的车座。他们身穿黑衣，一个个的脸色显得极为的警惕，正顺着车窗朝着校医院门口方向看去。刚才去这个医院调查的那些警察都走光了吧？应该都走了，警车都离开不是？对方报了警，警方那边肯定立案调查，这事儿得要跟彪爷汇报。那两个保安也算是他们走运，按照计划，原本是要打断他们双腿的。警方那边立案调查又能如何？反正是追查不到彪爷的头上来。话虽这么说。但这段时间我们还是安分点，可别捅出什么篓子。那彪爷可不会护住我们，可惜没有找到那个新来的保安，他才是彪爷要重点照顾的对象。哼，就让那个新来的保安逍遥几天，等这一次风声过后，他怎么死都不知道。得罪了彪爷，你觉得他还能在江海市混下去吗？嘿嘿，彪爷上面可还是有红爷罩着。红爷是谁啊？那可是在江海市一手遮天的大人物。这个新来的保安不知天高地厚，只能怪他自己，怨不得别人。目前看来，对方也就是报了警，警方过来后做做笔录也就走了。接下来应该没什么事了，我们差不多也该撤了。车内这四名男子正在开口议论着，说到最后，他们已经是准备撤离。可就在这时，砰！驾驶座的车门突然间被人一把拉开，这突如其来的变故使得驾驶座上的那名男子都愣住了。可还没等他回过神来，一只手猛地伸了进来，一把按住了他的脑袋，接着往方向盘一砸，砰！沉闷的撞击声响起，这名男子的额头脸面撞在方向盘上后，整个人眼冒金星，已经是分不清东南西北。副驾驶座上的那名男子反应极快，他眼中闪过一抹凶悍之意。接着，一道寒芒绽放，他手持一柄匕首，侧身朝着那名不速之客刺了过去。车外突然间出现的那道身影更是眼疾手快，他右手朝前一伸，施展出了空手入白刃的擒拿手势，右手五指宛如铁钳般的扣住了副驾驶座那名男子的持刀手腕。紧接着，咔嚓一声刺耳的骨折声响起，这名男子的右手手腕已经被拧断，一记重拳呼啸而至，轰在了他的脸面上，立即将他一张脸轰得稀巴烂，口鼻间鲜血飙射，直接晕死了过去。砰！后车座另一侧的车门突然打开，后车座的这两名男子见势不妙，立即打开车门后逃窜而出。So， 只见那道宛如神魔降落般的身影，一只手按在了车顶上。如此借力之下，他整个人宛如旱地拔葱般一跃而起，翻过了车顶，追击向了那两个正欲逃窜的男子。呼呼，两道凌厉的腿风响彻当空，呼啸而起的风声足以再彰显着这两记腿式的凶猛绝伦。从车上逃窜下的那两名男子都还没逃出几米。立即纷纷倒地不醒。这道身影走过去，左右双手一手分别拎着一个，走向了那辆越野车，将他们塞入了后车座内。朦胧的夜色映照在他那张线条刚硬的脸上，显得阳刚而又俊朗，更是透出一丝丝的冷冽之意。这赫然正是叶君浪。原来叶君浪神不知鬼不觉的前行过来，在车子的下方蹲着。由于车子的车窗半开，因此车内这几个人的说话声他隐隐能够听得到。通过车内这几个男子的交谈，他确定车内之人与打伤李飞与张勇那一伙人有关。他不再犹豫，立即出手。将车内这四名男子全都制服打晕。叶君浪朝着驾驶座走去，驾驶座上的那名男子眼冒金星，浑浑沌沌，不过还没晕过去。叶君浪走过来后，补上一记掌刀，横切在了对方的脖颈上。这名男子闷哼一声后，身子便是软绵绵的趴在了方向盘上。叶君浪将这名男子拖出来，扔进了后车座，接着他坐上了驾驶座的位置，启动车子后就此呼啸而去。一条偏僻而又黑暗的巷子口，一辆黑色的福特越野车缓缓驶来，在这阴暗无人的巷子口处停下了车。紧接着，驾驶座的车门打开。叶君浪一脸冷漠地走下车来，他将车子内的四名男子全都拖下了车，他们仍处在昏迷状态。叶君浪将其中一个黑衣男子弄醒过来，对方悠悠醒来，双眼睁开之际，冷不防的却是看到自己躺在冰冷潮湿的地面上，四周一片阴沉，但是还能依稀看到他的面前蹲着一道身影。这名男子惊恐而起，他禁不住说道：“你你是谁？这是什么地方？你想要做什么？”说话间，他挣扎着想要站起来，躺着别动。如果你不想死的话，叶君浪开口，语气平静而又淡漠。无形中，却又透出一股森然冷冽的杀机。那一缕森寒杀机，足以让人如坠冰窖般，感到彻骨冰寒。那名男子闻言后，脸色僵硬而起，一股无形的死亡阴影笼罩心头，让他的心脏在这刹那间似乎都漏了半拍。他果真是老老实实的躺着，动也不敢动，唯有那双眼珠子中闪动着无尽的惶恐之意。据说你们一直都在找我，对吗？叶君浪问着，他点上根烟，抽了起来。忽明忽暗的烟头，袅袅烟雾缭绕，一张线条刚硬的脸，若隐若现，毫无表情。唯有一股杀伐的冷冽，这个男子禁不住打了个寒战。他仔细的看向叶君浪，这才注意到叶君浪的身上竟是穿着一套保安
，接着说道：“你们在医院外面盯梢许久了吧？江海大学那两个保安是不是你们打伤的？不，不是我们，不是我们打伤的。”这个男子连忙大声说道：“呼！”叶君浪口中呼出一口烟气，不紧不慢的说道：“不是你们打伤的也罢，但打伤他们的人跟你们是一伙的，或者说都是同一个势力，对不对？”这男子脸色变幻，一时间都不知怎么回答。跟我说说，主导这件事的究竟是谁？简单的说，你们的老大是谁？他目前在哪里？叶君浪问道。那名男子咬了咬牙。眼中的目光更是闪躲变化，看上去似乎并不想回答叶君浪的这个问题。出卖标爷这个念头，他想都不敢想，这会死得很惨的好不好？第零三七章，指导黄龙二。叶君浪看了这名男子一眼，淡然一笑，以着一副很欣赏的口吻说道：“看不出来，还是一个硬骨头啊！你这是在向你们的老大表忠心？当我说你是不是傻透了呀？你老大又不在这里，你这样表忠心给谁看？给我看啊！要真这样，我可就不客气了。”说到最后，叶君浪轻叹了声，一副显得很难为情的样子。这名男子心中一紧，忍不住说道。你你想干什么？既然你不肯说，对我而言你就是一个哑巴，对吧？既然是哑巴，那就要彻底。你这咽喉也没必要要了。叶君浪正儿八经的开口，他左手一伸，钳住了这名男子脸面的上下颚骨，使得其嘴巴张着。呼呼！叶君浪朝着右手夹着的烟头吹了吹，使得那烟头的烟火炽盛而起。他说道：“你说的要多少根烟的烟头塞入你的咽喉中，才能彻底的把你的喉咙给烫坏了呢？”嗯，这个我都还没试验过，值得一试。那名男子浑身战栗而起，脸色更是惶恐煞白。他这才意识到。叶君浪是准备将这炙热的烟头直接塞入他的口中，还要一根根香烟的塞入，直至把咽喉给烫坏为止。那将会是何等的痛苦，何等的煎熬，想一想都会让人感到毛骨悚然。这时，叶君浪已经是如同一个微笑的恶魔般，他嘴角带着一抹淡淡的笑意，右手那炙热的烟头已经是朝着这名男子的嘴巴里面伸过去。随着烟头逼近过来，那名男子的唇角已经是感应到了那种灼烧滚烫的感觉。他猛地回过神来，想要挣扎，可在叶君浪的控制下。他全身根本无法动弹半分，眼看着那炙热滚烫的烟头就要直接塞入他口中，他的心理防线在这一刻终于是全线崩溃。他急忙大声的说道：“不，不要！我说，我什么都说。”这时候，叶君浪手中的烟头都把这名男子的上嘴唇给烫了一下。闻言后，叶君浪也就把烟头收回，说道：“说吧，我正听着。这这一切都是彪爷在主导的。彪爷，对，就是彪爷。彪爷说你在校门口把他手底下的人，也就是霸哥给打伤了，他得要找回场子，让你知道这一带的地盘到底是谁说了算。”还还说，如果找不到你，那就结识其他保安来进行逼问你的信息。杀鸡儆猴给你看，这个彪爷在什么地方？彪爷应该就在名流娱乐城中。名流娱乐城，对，那是彪爷直接管辖的一个娱乐场所，有夜店、酒吧、夜总会什么的。平时彪爷都会在娱乐城中坐镇。好，我明白了，我在逼问你的另外一个同伙。如果你们的供词有出入，那很抱歉，我会杀了你们。叶君浪笑着，笑得人畜无害，仿佛最后一句话所提到的杀人，不过是跟砍瓜切菜一般的简单。接着，叶君浪把另一名黑衣男子弄醒过来。起初，对方也是嘴硬，一副大义凛然的样子，无论问什么都不屑回答。不过，当叶君浪将他的第四根手指头敲断的时候，这个男子再也硬气不起来，老老实实的将他所知道的一切跟叶君浪和盘托出。叶君浪对比了一下这两人的供词，并没有什么太大的差错，他们都是彪爷手底下的人。李飞与张勇并非是他们出手打伤，而是另有其人，他们只是负责事后过来盯梢，查探事态发展的情况。两人的供词也一致肯定，彪爷就在名流娱乐城中。名流娱乐城。我倒是要看看，这是个龙潭还是个虎穴？叶君浪冷笑了声，既然了解到了这一股势力团伙的老大是什么人，他当然得要去会一会这号人物。夜色凄迷，夜风习习，一辆黑色的福特越野车正在夜色笼罩下的路面上行驶着。驾驶座上坐着的正是叶君浪，副驾上坐着的是一个脸色诚惶诚恐的黑衣男子，正在给叶君浪指路。至于其余的黑衣男子，全都缩在了后车座。到了现在，这几个黑衣男子基本上全都苏醒了。他们也意识到自己正处在什么情况下。叶君浪就坐在驾驶座上开着车。对于这些黑衣男子，他也没有进行任何的防范措施，比方说将这几个人的手脚捆绑起来等等。叶君浪没有这样做，而是任由他们自由活动。对于叶君浪而言，他们的存在仿佛就是空气，说的不好听点，那就是完全无视了他们的存在。叶君浪只是开着车，也没有任何戒备提防的举动。对于坐在后车座的那三名黑衣男子而言，前面开着的叶君浪简直就是背着他们露出了最大的破绽。其中有个男子眼中凶芒闪动。看着像是想要趁着叶君浪毫无防备之际突然出手，将叶君浪击倒，然后一雪前耻。但他一次次的鼓起勇气后，却又一次次的泄气。只因他好几次鼓起勇气想要动手的时候，只感觉到从叶君浪的身上有着一股深沉如玉、不可度量的恐怖气息威压在弥漫着。在这股威压面前，他都感觉到自己连只蝼蚁都不如。只要眼前这个恐怖的家伙愿意，一根手指都可以把他给碾死。不仅是这名男子，其余黑衣男子也全都有这样的同感。他们也意识到叶君浪无视他们的存在。在于叶君浪从始至终都不曾将他们放在眼里。谁曾见过巨龙会去在意地面上的蝼蚁？不过，倘若蝼蚁不安分，想要
，至少在手脚上显得老老实实的，不曾有过任何出格的举动。距离名流娱乐城还有多久？正在开车的叶君浪皱了皱眉，看向了副驾驶上的那名男子：“大大哥，快了，过了这个红绿灯，然后在下一个红绿灯路口右转就到了。”那名男子连忙说道：“很好。”叶君浪开口，脸色显得无比的平静，平静的脸色下却在酝酿着狂风暴雨一般的浓烈杀机。他这是在指导黄龙直接前来名流娱乐城中面见那个所谓的彪爷。他希望到时候这个彪爷能够人如其名，彪悍一点，勇猛一点，可不要让他感到失望才好。第零三八章，张彪怒火。名流娱乐城，这辆黑色的福特越野车一路行驶而至，在名流娱乐城前停了下来。叶君浪抬起眼。平静的、毫无波澜的目光看向了前方那灯光璀璨之地。他推开车门走了下来，想起了车内的那四名男子，他便是说道：“去，告诉你们的彪爷，他一直想要找的人来了。”车内那四名男子面面相觑，仍旧是显得难以置信。对方这算是放过了自己。还未等这四名男子回过神来，叶君浪早已经走远了。他朝着名流娱乐城中的夜店酒吧走去。进入里面，完全就是一派群魔乱舞的场景，灯红酒绿，音乐劲爆，五光十色的光束来回旋转照耀着。也映照出了场地中一群年轻男女歇斯底里的跟随现场的音乐，扭摆着他们的身体。这里的冷气已经开得很大，但置身其中却仍旧是让人感到一种燥热之感。这种燥热是从内至外的，只因空气中弥漫着一股浓重的男性荷尔蒙分泌的味道，与那飘散着的酒气跟女人的香水混合在了一起，最大程度的刺激着人体感官。现场中的年轻男女都显得极为的豪放，特别是一些年轻女人，穿着大胆而又暴露，玩到嗨处更是搔首弄姿，摆出一幕幕撩人的姿态。而现场中间的 T 型舞台上，正在表演着一场火爆至极的钢管舞。八名身材高挑、性感火辣的女郎正在表演着热情洋溢的钢管舞。每每做出一些性感而又诱人的动作时，都会博得阵阵的喝彩声。置身于这样的场景中，足以让任何一个男人都要感到肾上腺激素急剧分泌。这个时间段基本上是夜店玩的最嗨的时候，人也是最多的。叶君浪走进来后，心想着也不知道还有没有空着的卡座可以坐着。正想着的时候，迎面一个美女服务员走来，竟是一身兔女郎的打扮，显得狂野而又性感。让人的目光视线总会情不自禁的定格在他那兔女郎装扮下所凸显出来的性感曲线。帅哥，请问有什么可以帮到你的吗？兔女郎甜甜一笑，问道：“还有空着的卡座吗？”叶君浪问着：“卡座还有，不过是在角落位置，距离舞台也较远。”兔女郎说道：“这个没关系，那就麻烦带我过去吧。”叶君浪一笑，说道：“兔女郎点了点头，她带着叶君浪往前走着。经过吧台的时候，正坐在吧台前的高脚凳上喝的已经有六七分醉意的几个女人看到了叶君浪，顿时他们那双显得醉意朦胧的眼眸一亮，他们举起酒杯朝着叶君浪示意了一下。这样的举动在酒吧中已经是再明显不过的暗示了。叶君浪淡然一笑，摆了摆手，婉拒了这几个火辣美女的邀约，自然也让这几个美女眼眸中纷纷流露出一抹失望之意。他们能够看得出来，叶君浪那从衣服的勾勒中彰显而出的肌肉线条，代表着这是一副充满了强大的爆发力量的身体。他们也很清楚。这样的身体能够给女人带来怎样的美妙体验？遗憾的是，叶君浪的心思并不在这方面。此时的他已经跟随那名兔女郎走到了右侧边角处的一个卡座上。叶君浪点了一瓶黑方，以及用来勾兑的苏打水跟冰块。很快，酒水还有一些小吃都送上来了。叶君浪点上根烟，兑了，将黑方兑了之后，倒上一杯，就此尝了一口。对于习惯喝烈酒的他而言，这种兑过的酒水全当是当饮料来喝了。T 型舞台上正在表演的钢管舞已经达到了一个高潮，伴随而至的是那更加狂野劲爆的 DJ 声。还有一个个男女正在疯狂的扭动身子的热情，然而这一切仿佛与叶君浪毫无关系。他只是安静的一个人坐在卡座上，抽着烟，任由那缭绕而起的烟雾将他的脸面给笼罩着，但仍旧是依稀看到那硬朗的轮廓线条。他在等人，他相信那个所谓的彪爷很快就要现身了。他屡次三番的将彪爷手底下的人手给揍打了一顿。彪爷又是盘踞在这一带地区上的老大，这口气他当然不会忍。特别是当彪爷知道这个对手竟然跑到了他的地盘名流娱乐城中的时候，更加不会容忍了。否则，他还有什么脸面去面对自己手底下的人？名流娱乐城顶楼。此时，那四名黑衣男子已经是站在了张彪的面前。你们说什么？那个保安截住你们，然后来到了娱乐城中。张彪盯着眼前这四名男子，他的语气显得无比的惊诧，可以说是难以置信。彪爷，这是真的。那个家伙来到这里后，把我们给放了，然后他走进了酒吧里面。一名黑衣男子说道。张彪眼中金芒闪动，一张脸更是显得无比的阴沉。他眯着眼问道。你们确定只有他一个人？对，只有他一个人。这四名男子一致肯定说道。张彪双眼中立即爆射出两道锋锐如刀般的寒芒，身上也开始弥漫着一股血腥残忍的暴力之气。他冷笑着说道：“这个保安还真的是好歹，打伤了我的人，还跑到我的地盘上喝酒，这分明就是在打我的脸，在向我示威。”那四名黑衣男子可不敢接话，他们能够感受得到张彪身上所释放而出的那股怒火。他们已经许久没有看到张彪发这么大的火气了。通知下去，把酒吧中的客人全部都清理出去。今晚酒吧的营业到此为止。那个保安。绝不能让他跑了，把他堵在酒吧中，然后派人把所有的出口全都堵死
那他想跑也是插翅难飞了。光头男子冷笑了声，开口说道。张彪冷笑了下，眼中寒芒闪动，他朝着办公室外走去，说道：“把所有的弟兄都召集过来，我很想看看这个保安是不是长了三头六臂，居然胆敢只身一人来我的酒吧上撒野示威。已经好多年没遇上这么好玩的事儿了，今晚得要好好的大开眼界。”第零三九章，独处的美女，绯色酒吧。随着时间的推移，酒吧中的气氛越来越嗨。越来越向一个高潮点迈进，已经是午夜零点的时分。特别是在这个时间段，酒吧中一个个红男绿女，无论是酒意还是情绪，都已经被调动到一个高潮点。于是彻彻底底的呈现出了一幕幕群魔乱舞的盛况。现场 DJ 歇斯底里的呐喊，替型舞台上香艳的表演，男男女女扭动着贴靠在一起的身影，构成了酒吧中的这一幕幕，堪称是疯狂的场景。酒吧中也并非是所有人都沉浸在这种疯魔的状态中。比方说叶君浪，他怡然自得的喝着酒。两指间夹着根烟，深深的抽了一口，任由那烟气在肺部流转一周，接着再徐徐吐出。灯红酒绿，烟雾缭绕之下，那张线条硬朗的脸显得更加的深邃，却又隐隐流露出一丝玩世不恭的懒散之意，仿佛在他眼中，天底下已经没有任何事能够让他在乎的。他看似懒散，看似漫不经心，实则整个酒吧中的情况全都被他掌握在手，并且他还观察到，酒吧中像他这样一个人，静静的坐着喝酒，与眼前的疯狂场景置身事外的，并非只有他一个，还有一个人，而且还是个女人。咕噜。叶君浪拿起桌上的一杯酒，一饮而尽。放下酒杯的时候，他眼角的目光一瞥，朝着右侧方向有意无意的看了眼。在这个方位的一张卡座上，单独坐着一个女人。这个女人穿着一件黑色的吊带裙，镶尖玉露。她的肌肤并非是常规意义上美女的那种雪白如玉，而是一种小麦色的肤色，显得很健康，也很阳光。闪烁的光束下看不清她的脸，只能依稀看到一张柔美中却又带着飒爽英姿的脸型。她留着一头齐耳短发，浑身上下却是散发出一股热辣火爆的性感气息。从叶君浪的这个角度看过去。能够看到他身体的侧面，第一眼看去，绝对是会带给人一种难以言喻的震撼之感，极为的壮观雄伟。这让人不由自主的想起一句诗：“会当凌绝顶，一览众山小。”确实，在他这座山面前，其他女人的将会显得很渺小。值得让叶君浪注意到，他的自然不是他那性感火辣的身段，更多的原因在于，这个女人似乎不是来这里喝酒的。她面前放着一杯鸡尾酒，但她也就是偶尔间端起来，放在嘴唇沾了沾，也不是真正的喝着。她的目光却是时不时的环视四周，像是在搜查什么。又像是在寻找什么，这就显得很有趣了。一个身段显得如此的火辣性感，穿的又是如此诱人的女人，来到这样的场所，却是孤身一人，也不是来喝酒玩乐的，暗中像是在搜查什么。这在叶君浪看来，自然是很有趣。若非今晚还有别的事情，叶君浪只怕都忍不住走过去跟这个女人喝一杯。叶君浪看得出来，这个女人有问题，他却也不在乎，只要这个女人不会影响到他接下来的行动，那就足够了。正想着，突然间，哗，现场的音乐突然间戛然而止，这让现场中的男男女女显得有些愕然。一个个不知所措，脸色满是一副茫然之色，有些人也发出了阵阵哗然之声。就在这时 ，DJ 台上的一名 DJ 胡儿对着麦克风说道：“各位帅哥靓妹，各位朋友，突然接到紧急通知，今晚的狂欢娱乐到此为止，因为有其他的突发事情，发生这样的事情，真的抱歉。为此，今晚的酒水消费一律免单。诸位朋友离场前都会得到一张八折的优惠券作为补偿，下一次您来光临消费的时候可以得到八折优惠。”这名 DJ 话刚说完，场中已经有保安走了进来，他们开始劝说驱散场中的客人，同时。有着六名高大威猛的保安，有意无意的走到了叶君浪所坐着的卡座这边。他们几乎是沿着这个卡座四周站着，巧妙的将这个卡座给堵住了。这个举动很明显，那就是不让叶君浪走出去。场中的顾客心中虽说不满，但在这个保安的劝说之下，也只好纷纷离场。今晚的消费能够免单，并且获赠一张八折优惠券，这样的弥补倒也是说得过去。面对这突生变故的情况，叶君浪依旧是脸色如常，他仍然是八风不动，安稳如山的坐着喝酒。对于眼下的情况，仿佛看不见般。唯有的反应就是叶君浪想起了什么般，眼中的目光朝着右侧一转，赫然看到右侧前方的位置上，原本坐着的那名身穿黑裙的女人已经不知去哪儿了，座位上空空如也。现场中不仅是顾客，连同 DJ， 还有吧台上的工作人员、兔女郎等等，全都被驱逐一空。现场的灯光已经打亮，原本显得幽暗的场地立即亮如白昼。场中的保安确认不相关者，全都被驱逐而出后，他们几个相互点了点头，接着便是走了出去。喧闹的酒吧突然间变得安安静静。唯有叶君浪孤零零的坐在卡座上，出口的位置上已经站满了一个个满脸横肉、显得极为凶悍的保安。他们的目光时不时的朝着叶君浪这边看过来，那眼神仿佛已经是看着一个无可救药的死人一般。其实这个场地中，绝非是只剩下叶君浪一人，在右前方边角的一个角落垂落而下的窗帘后面，还藏着一道身影。这道身影的目光正透过那窗帘间的一道缝隙盯着外面的情况。这赫然是一道火辣性感的倩影，穿着一件黑色吊带裙，一张极尽柔美的鹅蛋脸上带着一股飒爽英姿的气势。眉黛青山下，有着一双碱水双瞳，瞳孔中乍现的目光显得极为的锐利。这个女人赫然竟是此前叶君浪曾注意到的那个女人。她没有被驱逐出
，九龙会的这些人想要干什么？把客人都驱逐走了，却是唯独留下那个男子。莫非他们要进行某种会晤，或者是交易？留下来人的这个男子到底是什么身份？居然穿着保安制服，难道是个保安？九龙会的人为何要单独将此人留下？哼，不管如何。我倒是要看看这里头有什么玄奥，可不要让我当场抓住了你们的把柄。丁柔将窗帘稍稍掀开一道缝隙，正观察着外面的情况，心中却是在暗自想着，脑海中也有着许多不解之谜。事实上，他是一个警察，他今晚来到这里是以着便衣的身份过来，准备暗中搜查一些线索物证。因为最近发生的几起案件中，都隐隐指向了九龙会，他也没想到现场的保安会开始驱逐客人。他以着警察应有的敏锐嗅觉，意识到接下来肯定是有事情发生，所以当现场的保安在开始驱逐客人。较为混乱的时候，他悄无声息地藏身在了这个角落中。接下来，他倒是想看看会有什么事发生。第零四零章，狂傲的资本。偌大的酒吧，在突然间只剩下自己一个人坐着，四面八方的出口上站着一个个魁梧高大的保安，如此阵势，颇有关门打狗的意思。换做其他寻常人，肯定会感到惴惴不安、惶恐与害怕，肯定是不可避免的。但叶君浪脸色如常，宛如那古井无波般，没有丝毫的波澜。事实上，当今世上能够让叶君浪脸色动容的事情已经不多了。除非是黑暗世界中那几尊号称传奇的至强者清灵，否则仅仅是眼前这种阵势，还真的是不被他放在眼里。总算是来了，倒也是没让我等太久。叶君浪眼中的目光微微一眯，拿起酒杯，又是一饮而尽。哗啦啦！也就在这时，酒吧门外猛地响起了一阵密集而又急促的脚步声，紧接着，足足有四五十号人一窝蜂的涌入进来，一个个都是黑衣劲装的装束，目光阴冷，脸色森寒，浑身上下带着一股煞气。他们中有的魁梧壮硕，有的流露着凶悍精猛的气势。有的则是显得流里流气。总而言之，这些黑衣劲装的打手全都是在道上混着的，发狠起来六亲不认的那种。他们中有不少人的手中都拎着一些器物，不过表面却是由报纸一层层的包着，所以看不清到底是什么东西。但也不难想象，那些报纸包裹之下的，必然是一些长刀利刃、铁棍一类的凶器。这些人冲进来后，没有人说话，但他们中一个个人却是在悄然间移动着身子，恰好针对叶君浪所在的方向形成了一个包围圈，一股肃杀之气开始弥漫而出。现场的气氛已经是沉重到了极点。一双双闪动着森冷、阴沉、戏谑、玩弄、讥讽等等的目光定格在了叶君浪的身上。从这一刻起，已经没有人将叶君浪当成是一个活人看待。饶是如此，叶君浪仍旧是跟个没事人一样，抽着烟，喝着酒，仿佛是一个置身事外的看客，一副没事人的样子。叶君浪就跟没事人一样的风轻云淡，但藏身在角落窗帘后面的美女警官丁柔可做不到熟视无睹般的平静。事实上，看到这几十号人的架势，他都被吓了一跳，因为突然间这么多的人手蜂拥而来。肯定有事情发生。丁柔在刑警组多年，历经侦查破过的案件无数，因此他遇事也很冷静。他并没有现身，而是静观事变，看看接下来发生的事情再做决定。就在这时，酒吧的入口处先是一阵骚动，紧接着堵在酒吧入口处的人群忽而朝着两侧分开，让出了一条道。随后，一个抱头还眼、长相狰狞的中年男子趾高气扬的走了过来。这正是张彪。张彪的身后还跟随着四名气息内敛，可无形中却又有着一股恐怖威压弥漫着的精悍男子。他们一路护送着张彪入场。如此入场的方式，无论是阵势还是派头，都已经足够大了。所以张彪很享受这一刻的爽感，他眼中的目光睥睨全场，冷笑着说道：“我听说今晚有人要来我这儿砸我的场子，还指名道姓的让我现身，我倒是要来看看这究竟是何方神圣。”你就是张彪。直至这一刻，叶君浪的脸色才有一丝的变化，他转眼看向了张彪，问着：“大胆，竟敢直呼彪爷名字，活腻了吧？何止是活腻，我看他明显就是想早死早投胎，也不看看这里是谁的地盘。他真以为自己是古代的关二爷。”要单刀赴会，一个保安而已，都还没分清楚这江海市到底是谁说了算，居然胆敢跑来这里撒野，真是不知天高地厚。张彪身边的那些打手，一个个已经冷言冷语的奚落开口，仿佛在他们眼中，叶君浪已经是死人一个。张彪看向了叶君浪，他冷笑着说道：“还真的是一个保安啊，我手底下的人跟我说，被一个保安打跑的时候，我都还不信。不过你一个保安孤零零的跑来这里，是要丢人现眼吗？”叶君浪淡然一笑，说道：“就算我穿着一身保安制服。”跟你站在一起，也比你西装革履的更加英俊逼人。所以衣装不重要，重要的是什么人穿。难道你不觉得这身保安制服穿在我身上都已经穿出一种高度了吗？英俊、阳刚、霸气，这在女人眼中活生生就是制服诱惑呀、啊！张彪脸色一正，他想说什么，却又无从反驳。倚着他那狰狞的长相，跟叶君浪一比，也不知道被甩了几条街。藏身在角落窗帘后面的丁柔已经快要吐了，他还真的是无语了。他真没见过如此不要脸的男人，居然如此洋洋自得的自夸。难道这家伙不仅脸皮厚？还是一个瞎子吗？难道他看不到场中环伺着这么多虎视眈眈的凶狠打兽，居然还有心思自吹自擂？在这个世界上，要想混得好，靠的是实力。长得帅有什么用？如果你少了一只眼睛、一个鼻子、一只耳朵，你还会英俊吗？张彪笑着，眯着眼打量着叶君浪。叶君浪呵呵一笑，仿佛是听不懂般，笑着说道：“我好端端的，怎么会缺鼻子少耳朵的呢？因为我会
，不问青红皂白，就要割下人的鼻子耳朵。看来你不是一般的狂啊！叶君浪把玩着手中的酒杯，眯着眼说道：“因为我有这个实力。”张彪开口，他接着说道：“我派出去的人屡次三番的被你打伤，你真以为你可以横着走了？”叶君浪眼中的目光越来越冷淡，他盯着张彪说道：“江海大学有两名保安，现在仍在医院中躺着，他们是你派出去的人打伤的吧？是又如何？不是又如何？”张彪冷笑着。叶君浪并不在意张彪的回答，他接着说道：“你想要对付我，完全可以冲着我来，没必要去连累到其他无辜之人。但你明显破坏了这个规则，你将江海大学的保安打伤，想要杀鸡儆猴，对吧？很好，就冲这一点，今晚我会让你变成一个废人。废人？你让我变成废人？哈哈哈，张彪仿佛听到了天底下最好笑的笑话般，他禁不住仰天大笑。接着，他那刺耳的笑声猛地戛然而止，以这极度阴森张狂的语气说道：‘你们还愣着干什么？还不快上去把他给我拿下！胆敢羞辱彪爷，找死！一起上！’”把他给做了，杀！当即有三五名男子眼中杀机一闪，他们纷纷将包裹着手中器物的报纸一撕，露出了一柄柄寒光闪闪的尖刀。他们朝前一冲，手中的尖刀不由分说的朝着叶君浪斩杀了过去。在杭州参加网文之王的活动，所以更新慢了，抱歉。八点还有一张，第零四幺章，一人横扫。一躲藏在窗帘后面的丁柔看到眼前这一幕的时候，还真的是吓了一跳。张彪手底下的打手已经开始出动，纷纷亮出了藏在报纸包裹下的凶器。有三五人已经直取向了叶君浪。手中握着各式各样的冷兵器，显得凶狠万分的朝着叶君浪围杀而上。这可是要出人命的！丁柔见状后，他已经准备冲出来，同时他也打算冲出来的瞬间就跟警局联系，让警局那边立即增援大量的警力人手过来。可是就在丁柔想要冲出来的那一瞬间，他的脸色猛地愣住了，整个人的身子也就此定格。他仿佛看到了什么不可思议的事情般，一双杏眸中写满了诧然之感。只因就在他想要现身而出的那一刻，他竟是看到角落的卡座上坐着的叶君浪，身形猛地一动。整个人已经犹如一枚出膛炮弹般的急冲而出，那速度太快了，堪称是风驰电掣。放眼看去，到时候所能看到的，唯有身后残留的道道残影。随着叶君浪出动，一股铁屑杀伐的气势立即从他的身上弥漫出，给人的感觉就像是猛虎出闸，恍如一尊沉睡着的巨兽陡然苏醒，择人而逝。迎面来的是一柄雪亮的长刀，在那灯光的照耀下，更是折射出了一道炫目的光芒，直劈当空，当头斩杀向了叶君浪。这是极为凌厉的一刀，杀机毕露。这一刀的架势颇有将叶君浪给一刀分成两半的意思。眼看着一刀就要从头顶直劈而下，却是看到叶君浪的身形朝着右边稍稍一侧，这一刀便是落了空，顺着那空气直劈而下。一刀落空，那名持刀男子脸色都愣了一下，显得难以置信。瞬息间，这名持刀男子想要再度挥舞手中的长刀，横斩向叶君浪，可还未等他再度扬刀，一记硕大的铁拳已经闪电般的出现在了他的面前。砰！一声极为沉闷而又刺人耳膜的撞击声响彻而起，那名男子的一张脸在那一记拳头的轰杀下，似乎都凹陷下去了一块。这名男子口鼻血狂飙，整个身体也飞了出去，重重的倒在地上后，抽搐两下便是不动了。呼，右侧方位猛地传来一阵锐利的劲风声，一名黑衣劲装大汉手持一根铁棍，朝着叶君浪横扫而来。这名黑衣大汉的出手极为凌厉，所选择的角度更是无比刁钻，时机的把握更是恰到好处。正好在叶君浪一拳轰飞那名持刀男子的时刻。并且铁棍横扫袭杀的方位是叶君浪的右侧后方，这形如叶君浪的死角，已经是避无可避的一个死角。所以这一记铁棍横扫而来，叶君浪要么被横扫中，要么他徒手硬抗这一记铁棍横扫。叶君浪所选择的是硬抗，他的右拳猛地紧握而起，整个右臂在发力的状态下，肉眼可见一块块肌肉瞬间求结而起，握力而起的右臂顺着劲风横扫而来的方向横荡而去。叶君浪这竟是以血肉之躯横荡向那横扫而至的铁棍。那名黑衣男子的眼中立即闪现出了丝丝缕缕的凶狠光芒，人体的骨头哪有钢铁坚硬？他仿佛已经看到了叶君浪的右臂直接被横扫而断的惨烈场景了。然而，砰！一声震响，这根内蕴着强大的横扫之力的铁棍已经与叶君浪的右臂狠狠的撞击在了一起。那名黑衣男子立即定眼看去，一看之下，整个人差点石化木然。他竟是看到叶君浪的手臂纹丝不动，反倒是他自己感觉，方才他一棍横扫之下，就如同扫中了一座山般，根本无法撼动分毫。还未等黑衣男子回过神来。叶君浪反手之间抓住了这根铁棍，他猛地朝前一拉，一股巨力传递而至。那名男子也手抓着铁棍，在这股不容抗拒的巨力拉扯下，他的身体也不由自主的朝着叶君浪的方向踉跄而来。呼！那一刻，叶君浪的右腿膝盖猛地朝前一顶，一顶之力是大力沉，在力道拉扯之下，踉跄而至的黑衣男子就像是主动的迎上了叶君浪的这一记膝顶一般，他那起码70公斤重的身体立即被顶飞，从半空落下之后，浑身瘫软的像是一条死狗。呼！旋即，叶君浪手中的铁棍立即朝着左前方横扫而出，将一柄砍杀而来的水果刀给击飞。接着，他反手抡出了手中的铁棍，横扫向那名持刀砍杀而来的偷袭者。那名男子手中的水果刀被震飞脱落，避无可避之下
，刺耳的骨折声立即响起。可惜这名男子高估了自己血肉筋骨的淬炼强度，非但右臂直接被横扫而断，连同他的整个人也被横扫倒地，趴在地上，浑身抽搐着。So， 叶军浪猛地朝前一窜，手中的铁棍恍如携带着千钧之力般的朝前挥舞，硬生生的将前面一名冲过来的男子手中的利器给震飞置于这一棍于是不减。横扫在了他的胸膛之上，接着叶君浪身体朝着右侧一旋，避开了刺杀而来的一柄军刀。他左手一拳，骤然朝前轰杀而出，那拳势如同一枚出膛的子弹般，轰在了那名突袭者的脸面之上。砰！一拳之下，鼻梁塌陷，眼球爆裂。这名突袭的男子一张脸面血肉模糊，凄厉的惨嚎声响彻而起，伴随着那惨嚎的声音，他也直挺挺的倒在了地上，全躺了。至此，率先冲上来围攻叶君浪的五名打手，全都跟死狗一般的躺在地上，爆裂，血腥。却又极为的震撼人心，张彪连同他身边的人手，一个个全都惊呆了，就连躲在角落窗帘后面的丁柔也同样惊呆了。他做梦也没想到，那个穿着保安制服、丝毫不脸红的自吹自擂、夸自己长得帅的家伙，居然能够在瞬息间将五名穷凶极恶的打手给打趴在地。丁柔自问，倚着自己的身手，对付这五名凶悍之徒也可以对付，可是要说能够在这瞬息间如此干脆利落的将这五人给打到，他还真做不到。这家伙是什么人？怎么会跟九龙会的人起冲突？丁柔心中满是疑问。他看到这样的情况后，也不着急现身了，更不着急联系警局，因为他想知道事情的后续发展。一旦警方过来介入了，很多后续的内幕也就不了解到了。怎么，这就没人上了吗？我都还没热身好呢。叶君浪把玩着手中的铁棍，脸上一副讥讽的笑意，眯着的双眼射出两道锐利的锋芒，紧紧的盯住了张彪。第零四二章，一人横扫。二，张彪回过神来，刚才他还真的是愣住了，此刻脸上仍旧是残留着一丝难以置信之色。他的确是没有想到，他手底下的五名好手。眨眼间就被叶君浪击倒在地，仿佛是纸糊的般不堪一击。这让张彪震惊于叶君浪的身手，但他并不在乎，毕竟这可不是单打独斗的年代，而是一个讲究势力团体的时代。个人英雄，张彪冷笑了声，一个人再强也好，能够抵挡得住四十号人的围攻，更别说自己还有更强的底牌没出。不得不说，你的确是很能打，难怪我手底下的人接二连三的栽倒在你手中，这就是让你自信的一个人来到这里的原因。张彪哼笑了声，说道：“猛虎斗不过群狼，这可不是单打独斗逞英雄的年代。”你再能打，终归也只是一个人。说到后面，他的语气越来越冷，内蕴着的那一抹暴力的杀机也越来越森然浓烈。到最后，他猛地一挥手，喝声说道：“全都给我上！谁能把此人拿下，重重有赏！”张彪一声令下，场中一个个手持各式各样凶器的黑衣男子早已经显得迫不及待，他们全都暴喝而起，胆敢在彪爷的地盘中撒野，分明是自寻死路。冲过去，把他给围住，一个人而已，还以为自己能够抵挡住千军万马了，只怕到头来怎么死都不知道。冲！老子已经迫不及待的想要打爆他的脑袋！一个个黑衣男子议论纷纷，随着张彪的一声喝令，他们也立即行动，全都蜂拥而上，声势浩大的围杀向了叶君浪。欢迎下地狱！叶君浪一笑，他双臂张开，做出一个欢迎的举动。他不再掩饰自身的气息，那股恐怖如渊般的气息，威压弥漫出，给人的感觉如同一头巨兽正在苏醒，一股浓郁的恍如真实的尸山血海扑面而来的血腥杀气也在弥漫。叶君浪的身后仿佛连着一片血色地狱，而他则是那个专职收割生命的恶魔。撒旦，吃！这时，阵阵破空声传递而至，那是各种冷兵器划破虚空的声音，显得极为的刺耳。当中更是携带着一道道凌厉森然的杀意，朝着叶君浪席卷而至。长刀划空，铁棍横扫，铁链缠绕，匕首突刺，种种冷兵器，种种诡异刁钻的刺杀手段，全都在这一刻呈现而出，也全都招呼向了叶君浪。给我破！叶君浪暴喝了声，声震如雷，气势恢宏。他身形一动，一头迎向了前方的刀光剑影。砰！砰！砰！叶君浪手中的铁棍挥舞如风，在急速的挥舞轮动之下，仿佛形成了一面盾牌，将眼前那些袭杀而来长刀、铁棍等等全都抵挡在外。他的反击更是简单粗暴，手中的铁棍将那些攻势全都震开之余，他的出手也宛如闪电般，一根铁棍横扫向了一个个黑衣男子。乒乒乓乓的兵器交击声以及那凄厉的惨嚎声就此交汇，回荡在了四周。叶君浪一人一棍而已，却是如同虎入羊群，所过之处无人能挡。他的攻杀极为有效。看似简单的攻势，却往往内蕴着一股无比粗暴的威力。他手中铁棍或横荡或挥击，他时而出拳，时而双腿横扫，每一次出手基本都不会落空。一个个黑衣劲装的打手被他打倒在地，啊，咔嚓咔嚓，凄厉刺耳的惨嚎声就不曾中断过，此起彼伏，连绵不断。这个人刚惨嚎完，立马就有着下一个人接上，当中更是伴随着一阵阵刺耳而又密集的骨折声，回荡在了这方空间之内。很快，地面上横七竖八的躺着一道道宛如死狗般的身影，他们有的口鼻仍在往外冒血。有的手脚折断白骨外露，有的抽搐痉挛口吐白沫，这一幕幕仿佛是人间地狱。而叶君浪则是这血腥地狱中的一尊冷血无情的撒旦，他厮杀冲入了对方几十号人的合围当中，以这
，反正那些拳腿攻势轰在他这副早已经淬炼的无比强横的身子上，就如同挠痒一般，根本不会造成实际性的伤害。叶君浪就这么一路冲杀而上，他不曾后退过半步，一往直前，在其身后则是倒下了一个又一个冲杀上来的对手。在叶君浪如此强势的攻杀手段下，这场战斗来得快，结束的也快。轰！当最后一名黑衣劲装男子被叶君浪一拳轰在了脸面上，一张脸被轰得稀巴烂。整个人也直挺挺的倒在地上的时候，这一场战斗也就结束了。放眼看去，以叶君浪所站立之地为中心点，四周中横七竖八的倒趴着一个个黑衣男子，已经开始有着血腥味在弥漫，伴随着此起彼伏的惨嚎声。这一幕幕让人看着都要感到瘆人与心惊。还有人吗？叶君浪目光一沉，他盯住了张彪，目光那森冷的寒意仿佛化为一柄有形的寒冰利剑，刺入了张彪的体内，让张彪浑身一颤，而后整个人立即回过神来。这时候，张彪的脸上已经不复此前的狂傲与嚣张。取而代之的是无尽的惊恐，他的脸色都被吓得惨白而起，双腿都有些控制不住的轻颤起来。这怎么可能啊？自己手底下四十多号精英打手围杀而上，居然都打不过他一人，这到底是什么变态人物？什么变态身手？他真的只是一个保安？鬼才信，这特么的只是一个保安？张彪的脸色立即变得有些阴晴不定，亲眼目睹叶君浪一人而已，将他手底下的精锐打手全都横扫一空，那种震撼的冲击感真的是无以伦比，难以想象。如果没人，那可就轮到你了。叶君浪嘴角一样。眯着眼打量着张彪，阁下身手不凡，极为厉害。不过王某不才，愿意下场领教阁下的身手。这时，张彪身后右侧的一名男子开口，他留着板寸头，自身有股悍勇而又镇定的气息在流露，一看就是常年在刀口上舔血的狠角色。故而看到叶君浪方才的勇猛厮杀，他也面无惧色。张彪也立即反应过来，他这才想起自己身边还有着四名王牌高手，这四个高手那可都是从海外的佣兵团中退役下来的雇佣兵，冷血而又强大。是战场上的杀戮机器。眼前这个保安再厉害也好，又岂能跟这些上过战场、杀过人的雇佣兵相比？想到这，张彪自信一笑，说道：“王战，你好好表现，把这小子给我打趴了。”那个留着板寸头、名为王战的男子已经走了出来，眼中的目光也凌厉而起，宛如杀人的刀锋般锐利与森寒，眨也不眨的盯住了叶君浪。第零四三章，你们一起上！王战战意高涨，眼中有着浓烈的战火在升腾而起，他盯着叶君浪，非但是无所畏惧。反而有种亢奋之意。他曾在海外的佣兵团中服役过，自从退出佣兵团返回都市中后，他已经许久没有遇上过一个真正意义上的对手了。看到叶君浪刚才的出手之后，他有些亢奋，总算是找到了一个值得全力一战的对手。叶君浪看了眼王战，感受到了从王战身上弥漫出的那股鼎沸战意，他仍旧是无动于衷。他的目光掠过了王战，看向了站在张彪身后的其余三个人。叶君浪能够感应出来，这三个人的气息与王战类似，他们的身上都残留着一种被战火洗礼过的硝烟之感。他们都应该上过战场。在战场中杀过人，这意味着他们是老兵。战场中退役下来给人当保镖的老兵有很多，这些上过战场的老兵可不是那些所谓的地痞混混，亦或是精锐打手所能比拟的了。他们拥有着丰富的战斗技巧，懂得如何高效便捷的杀人。你想要挑战我？叶君浪看向王战，问着。对，我要挑战你。王战干脆利落的说道。叶君浪摇了摇头，语气很是认真的说道：“你一个人还不行，我也没时间陪着你们一个个的玩，所以你跟你的三名战友，四个人一起上吧。”此言一出。张彪身后的那三名男子脸色陡然一变，一道道凌厉无匹的气息威压从他们身上爆发而出，当中携带着一股不可抑制的怒火。很显然，后面这三名男子怒了。刘雷、陈潇、曹武胜他们彼此相识了眼，他们的确是没有想到叶君浪居然拒绝了王战独自请战的邀约，反而是让他们三人一起联合王战来对战。他们四人可是从佣兵团中退役下来的雇佣兵，曾在战场中历经过血与火的杀伐，所以他们退役回到都市中后，基本上都是看不起都市中那些所谓的高手。在他们看来，都市中的那些所谓的近战高手，没有上过战场，不曾体会过战场的严酷与血腥，根本历练不出来那种真正意义上生死搏杀的技巧。然而现在，叶君浪居然扬言要一次性的挑战他们四人，这对他们而言简直是一种侮辱。如何不让他们感到震怒？你要跟我们四个人对战？刘雷问着，那双冷漠的眼中闪动着丝丝森冷杀意。难道你们耳聋？老子说出去的话，你们听不懂吗？别浪费时间了，一起上吧！叶君浪冷声说道。也罢，许久不曾活动筋骨了，这一次就全当是活动一下。陈潇说道：“曹武胜眼中目光一冷，他与刘雷、陈潇一起走下了场中，跟王战一起，四个人将叶君浪围拢在内。饶是被四大强者围拢在内，叶君浪仍旧是脸色从容。事实上，从始至终，他的脸色就不曾有过丝毫的变化，依旧是平静而又淡漠。出手吧，动用你们最强的战绩，否则你们会没有机会施展。”叶君浪说道：“还真是嚣张狂妄。”刘雷冷笑了声，他与其余三人对视了眼。他们四人共同配合作战多年，早就养成了极好的默契，往往彼此间一个眼神。就明白对方的意思。当一股凌厉无匹的肃杀之气陡然间爆发而出的时候，王战、刘雷、陈潇、曹武胜四人一齐出动。他们四人从四个方位闪电般的出击，强杀向了叶君浪。他们虽说有着强大的自信，能够在联手之下将叶君浪轻而易举的击败，
力求一击必杀的习惯，所以这一次的出手也毫无例外。他们闪电般的攻杀而至，一股杀伐凌厉的气息爆发而出。正面的王战与刘磊两人双肘出动，以这连环肘杀的攻势笼罩向了叶君浪。右侧陈潇出腿横扫，直取向了叶君浪的脸面要害。左侧的曹武胜则是出腿横扫向了叶君浪的下三路部位，凌厉的腿风呼啸而起，刮人面疼。寻常人根本看不清他们的出腿。如此一来，叶君浪的全身要害基本上全都被这四人的攻势笼罩在内。并且他们四人之间的配合可以说是天衣无缝，让人寻不到丝毫的破绽所在。处在风暴中心的叶君浪眼中的目光陡然一沉，一股爆裂无匹的杀伐气势冲天而起，一股恍如神魔般的滔天威势弥漫出，周身弥漫出了一股股无尽杀戮般的血腥之气。呼呼！叶君浪突然出拳，在他的身体四周瞬息间弥漫起了层层拳影，一记记拳势以着闪电般的速度轰击而出，朝着四面八方攻杀而上，急速如子弹般的拳势中，内蕴着一股无尽杀戮的气势，让人所联想到的。唯有那血色地狱中的屠戮一般，仅仅是那股拳道威势，就足以让人感到毛骨悚然、心惊胆战。事实上，这正是叶君浪在战场中历经一次次的生死险境之下，不断的淬炼，从而形成了自身一门杀伐拳势——杀戮之拳。杀戮之拳，顾名思义，专职杀戮。这门拳势最大的特点就是杀，以杀止杀，一出拳便是一击击杀，一出拳便是杀戮强敌。不过，这一次叶君浪出拳却是将杀戮之拳中的那股杀意给收敛住。仿佛是不想立即结束这场对战般，这让人想到了猫捉老鼠的游戏。砰砰砰！一连串的拳势撞击声响彻而起，竟是看到王战他们四人的强势围杀攻势，居然全都被叶君浪的拳势给纷纷抵挡了下来。这让王战他们四人脸色开始出现了动容。他们根本没想到，他们联手一击之下，竟然这么轻松的就被叶君浪给破杀了。他们脸色纷纷一沉，当即施展出了更为凌厉的联合攻杀之势。正面的王战与刘磊两人依旧是挥动自身的双肘，以肘击之势是大力沉的压迫向了叶君浪。只要他们的强攻碾压之下，逼得叶君浪手忙脚乱，出现一丝的破绽，那两侧的陈潇与曹武胜就能够趁机给予致命一击。叶君浪却依旧是以防御为主，还没有进行主动攻击，于是这导致了在外行人看来，叶君浪像是被攻打的毫无招架之力，只能一味防守。但内行人看来，叶君浪气定神闲，游刃有余，分明是占据着极大的主动权。一番强攻之下，王战他们仍旧是无法奈何叶君浪，无论他们如何出手，叶君浪总能够将他们的攻势给抵挡下来。甚至有时候，叶君浪仿佛已经看穿了他们的出手攻势般，在他们出击的时候，叶君浪的破杀拳势已经率先出击，从而化解了他们的围杀之势。王战他们意识到碰上了一个实力深不可测的强者，这时候他们才明白为何叶君浪扬言让他们四人联手而战，因为他有这个实力。这时候已经是骑虎难下，王战他们四人也只能毫无保留的施展出强大的攻杀手段，进行疯狂的围攻。第零四四战，无人可战。王战、刘雷他们四人疯狂强攻，施展出了浑身解数，爆发出了自身最强的力道。毫无保留的围杀向了叶君浪，叶君浪却仍旧是显得气定神闲，他仍旧是没有攻击，而是一次次的将这四人的攻杀之势给格挡了下来。他出手格挡的招式看似简单随意，但每一击却又恰到好处，极为微妙，往往在关键时刻都能够进行破杀对方的攻杀之势。兴许是看到这四人已经没有更强大的后手，叶君浪突然开口说道：“你们是从血手印佣兵团中退役的佣兵，你们的围攻之势是血手印佣兵团中惯用的四方围攻战术。”此话一出，王战、刘雷。陈潇、曹武胜四人脸色彻底惊变，他们做梦也没有想到叶君浪居然能够猜得出来他们曾经服役过的佣兵团，此人到底是谁？他们脑海中充满了无数的疑问。叶君浪却是继续说道：“你们两人施展双肘杀来对我施压，只要我出现破绽，旁侧两人就可以趁机攻杀。阿尔法特种部队的双肘杀配合四方围攻战术，的确是绝配。但可惜的是，阿尔法特种部队的双肘杀攻势，你们两人只是学到骑行，没有学到骑神，顶多也就是徒有骑行罢了。”此话一出，王战与刘雷的脸色再度惊变。因为他们的双肘攻势的确就是大名鼎鼎的阿尔法特种部队的双肘杀攻势。阿尔法特种部队是俄罗斯最为精锐与神秘的特种部队，里面的每一名战士都身怀绝技，拥有着极为恐怖变态的搏杀能力。当中，这双肘杀是阿尔法特种部队战士运用最广的一门搏杀攻势，往往能够凭借着凌厉狂暴的攻势之下，一肘便是能够击杀对手，从而一击必杀。看来你们的实力也就仅此而已，再也施展不出更强的攻势了。也罢，那一战就结束了吧。为了让你们死心。我让你们见识一下，什么才是真正的阿尔法特种部队的双手杀。叶君浪开口，语气稀松平常，就像是在说着一件微不足道的事情。这话说完后，叶君浪的反击也随之而至。这一刻，叶君浪自身的气势也变了，如同一柄雪亮锋锐的宝刀，于陡然间露出了锋锐逼人的寒芒。他自身那股狂暴的力量凝聚而起，双臂蓄力之下，青筋毕露，一根根的肌肉线条奋张而起，宛如囚笼盘踞。下一刻，叶君浪的右肘猛地朝前横击。封杀向了王战与刘磊两人的联手攻势，同时他的左肘也从左自右一轮，呼啸生风，在那股强横无匹的爆发力量之下，闪电般的
，并且他们接触到叶君浪双肘爆发而出的那股磅礴力道下，一个个身形都被震退。他们四人联手之下，竟然都还无法抵挡得住叶君浪一人的爆发力道。So， 叶君浪猛地朝着王战与刘雷急冲而上，双肘挥舞，朝前攻杀。他所击杀而出的双肘攻势，就像是一道瞬间形成的龙卷飓风，无比的狂暴与恐怖。一肘一肘的攻杀之势连绵不绝。容不得王战与刘雷反应过来，这肘杀之势已然将他们全都笼罩在内。叶君浪施展而出的肘杀之势，看上去跟王战与刘雷的没什么区别，实则大不一样。叶君浪每一肘出击时的力道控制、出击的角度、双肘之间的衔接等等，完全不同，其威力自然也有着天壤之别。王战与刘雷两人的脸上立即流露出了一副惊恐骇然之色，在叶君浪施展而出的双肘杀攻势的笼罩之下，他们赫然发觉自己根本无从反击与格挡。最终，砰！叶君浪的右肘朝上一挥，狠狠地轰击在了王战的下颌上。将他轰得整个脸面朝后一仰，身体也直挺挺的倒在地上。砰！接着又是一声沉闷的声音响起，叶君浪的左肘横击轰在了刘雷的脸面之上，将他打得口中咳血，扑通倒地。两侧，陈潇与曹武胜两人这才追击而至。陈潇冲过来后，一腿横扫，势大力沉，凌厉的腿风呼啸而起，极为的迅猛。叶君浪却是一个箭步冲了上去，他右肘朝前横荡，砰的一声，将陈潇横扫而来的腿势给硬生生的给逼了回去。还未等陈潇反应过来。叶君浪的左手一肘已经横击在了他的胸膛上，砰！陈潇整个人倒飞而出，张口咳血不断。嗖、so, ！瞬息间，叶君浪的身影一个闪动，那速度太快了，让人的肉眼根本无法捕捉得到。侧面上，曹武胜的双腿正横扫而至，准备朝着叶君浪的后面进行突袭。可当他的双腿之势横扫而出的时候，整个人却傻眼了，眼前早已经没有叶君浪的身影。下一刻，曹武胜预感不妙，果然，一股威压厚重的气息突然间出现在了他的身侧，这让他整个人都毛骨悚然。但却已经容不得他做出任何的反应。砰！一记肘击横扫在了曹武胜的脸面之上。曹武胜一张口，鲜血和着几颗被打得脱落的牙齿飙射而出，整个人也直挺挺的倒在了地面上。这才是真正的双肘杀。叶君浪傲立当场，自身的气势一时无两，开口说道：“王战他们四人还没死，只不过暂时失去了作战能力。这也是叶君浪手下留情，他施展出的力道也就是三成左右。倘若是在战场上，王战他们四个人早就已经是一具具冰冷的尸体了，还有谁能战？”叶君浪环视当场，整个现场中除了他之外，也就只有张彪还能站着了。所以叶君浪这句话等同于是冲着张彪说的。至于张彪，他早已经面无人色，一张脸上早已经铁青煞白，甚至双手已经开始有些控制不住的颤抖，额头上冒出了一颗颗的冷汗。这还是个人吗？简直就是个魔鬼！张彪心中恐惧不安的想着，其实他所想的没有错。叶君浪名号为撒旦，本身就是魔鬼的代名词，看来是无人可战了。彪爷是吧？那最后就轮到你了。你应该感到骄傲与自豪，因为你是压轴人物啊！叶君浪冲着张彪一笑，说道：“也不知怎么的。”张彪看着叶君浪一笑之下露出的满口整齐洁白的牙齿，他心中莫名的打了个寒战，一种未知的不安与恐惧也开始蔓延整个身心。第零四五章：血腥的残忍。你，你想要干什么？张彪又惊又怒的问着。说话间，他迅速的掏出手机，看样子是想要打电话搬救兵。So， 然而一道劲风呼啸而至，一股恍如巍峨巨山压塌而来的厚重威压碾压而至。吞没向了张彪，在这股恐怖无边的威压面前，张彪只觉得自己连个渣都不是。是，张彪都还没反应过来，一只刚劲有力的手已经是闪电般的出击，直接钳住了他的咽喉。一种窒息感立即传来，张彪只觉得自己整个脑袋刹那间因为缺氧而变得空白。他想到了死亡，在那种死亡阴影的笼罩下，他恐慌而起，眼中满是一股惊恐惧意。他真的是不想死。他称霸一方，管辖一代地盘，要什么有什么。无论是女人还是财富，样样不缺。如此快意的生活，他巴不得长生不老。岂会想死？在我面前还想玩花招啊！叶君浪双眼微微一眯，露出了一丝嘲讽之色。随后，他朝着地面甩手一砸，砰的一声，张彪整个人被砸在了地面上，砸了个七荤八素，浑身抽搐了起来。叶君浪蹲下身，看着张彪那张充满了惊恐与痛苦的脸色，笑着说道：“大名鼎鼎的彪爷之前不是挺嚣张的吗？怎么现在趴在地上跟一条死狗一样？”张彪内心惴惴不安，极为惶恐。他目光一转，语气态度全都变了，变得低声下气。他说道：“兄兄弟，我想我们之间一定是发生了什么误会。”只要你放过我，一切事情都好说。啪！叶君浪毫不客气的一巴掌扇向了张彪，这一巴掌极为用力，都把张彪一张脸给打肿了，嘴角更是溢出血来。管好你的嘴巴，我可没有你这样的兄弟。你见过人跟狗成为兄弟的吗？叶君浪目光一冷，沉声说道：“今晚是不是你派人去打伤了江海大学的两个保安？”我我，张彪嗫嚅着，一时间都不知道说什么好。叶君浪可没有时间等着他想好怎么说，也没时间去陪他玩。叶君浪从旁边拎起一根铁棍，不由分说的一棍子横扫向了张彪的右臂，咔嚓。刺耳无比的骨折声传来，张彪的右臂直接被打折啊！旋即，张彪那杀猪般的惨嚎声也响彻而起，无比的凄厉刺耳。我在问你话呢，你是哑巴了还是怎么着？
，那语气近乎是哀嚎的说道：“呼！”然而，张彪的话还没说完，又是一记呼啸而起的劲风声响彻而起。叶君浪手起手落，手中的铁棍已经砸向了张彪的左臂，咔嚓，又是一声刺耳的骨折声响起。张彪的左臂也软绵绵的垂落了下来，直接被打折。锥心刺骨的疼痛让张彪惨嚎而起，一张脸因为极度的刺疼而扭曲起来了，整个人已经开始在大口大口的喘着气。那目光中已经流露出了痛不欲生的光芒。我在问你话呢，你这是不想回答？叶君浪又开口说道：“不，不要打了，是我是我派人过去的，大哥，求求你原谅我一次，我以后再也不敢了。”张彪哀嚎着，语气中带着哭腔。他们两人现在正躺在医院呢，都已经被打了，骨头都断了好几根。你现在说不敢了，又有何用？叶君浪说道：“我我给他们赔偿，我给他们每个人赔偿一百万，不，两百万，两百万。”张彪大声说道。叶君浪淡然一笑，他说道：“这个世界上，并非是所有事情都可以用钱来解决的。”至少在我这里不行，我的人要被打伤了，比方说被打断一根骨头，那我就要把对方的骨头打断十根，这是我的补偿办法。说吧，今晚你派出去打伤那两个保安的人手在哪里？如果你要包庇他们，那你也只好替他们来受罪了。张彪一听，整个人的脸色都变了，他急忙说道：“他他们都在现场，已经被你打倒了，都在现场啊！”叶君浪站了起来，意味深长的一笑，他环顾全场，说道：“今晚前往江海大学打伤两名保安的人是谁？我希望你们自觉的喊出声来，让我看看究竟有哪些人。”那些精锐打手虽说都被叶君浪给打倒了，但都还没死，只不过暂时失去了战斗力罢了。叶君浪的话，他们也听得到，不过却是没有人吭声。叶君浪也不恼，笑着说道：“没人自觉啊，那就没办法了，我只好把你们一个个的手脚给打断了，宁可错杀一千，也绝不放过一个。”嗯，就从你开始吧。叶君浪说着，便是朝着旁侧一个倒在地上的黑衣男子走去，手中的铁棍已经疯狂的砸了下去，咔嚓咔嚓，阵阵刺耳的骨折声持续不断的响彻而起，让人听了都要头皮发麻。那名黑衣男子直接昏厥了过去。下一个，叶君浪面无表情，朝着下一个黑衣男子走去。不，不是我，我知道是谁。我，我给你指证。这个黑衣男子被吓破胆，直接大声喊了起来。这个黑衣男子在极度的恐惧下开始指证。不仅是他，场中其余的黑衣男子为了明哲保身，也纷纷开口指证。他们可不想代为受罪，手脚全都被打断，整个人都废了不是。最终，一共八名黑衣男子被指证了出来。叶君浪将这八名男子揪了出来，他们一个个面无人色，惊恐万分，不断的开口哀嚎、忏悔，但都没用。叶君浪一个字都听不进去，他脸色极度的冷漠，毫无表情，只有在不断的挥舞手中的铁棍，每一击落下，都精准的横扫在了这八名黑衣男子手臂、腿部的关节上，直至将他们的关节给敲碎、打断为止。这显得极度的残忍，极度的血腥，充分的诠释了什么叫做血腥的残忍。而这也是叶君浪的风格，哀嚎、惨叫声此起彼伏。现场中一股浓郁的血腥味弥漫开来，将这个场所都渲染成为了一个血色地狱。那八名黑衣男子全都瘫倒在了地面，手脚一律都被打断，有些直接昏迷过去了，有些则是没有那么幸运，仍旧是清醒着。那也就唯有不断的体验那种锥心刺骨之痛的煎熬。末了，叶君浪再度走到张彪的面前，蹲下身，笑眯眯的说道：“今天有一伙人在江海大学校门口闹事，那几个人也是你的手下吧？他们是谁？目前在哪里？我也很想见见他们。”第046章恶魔。张彪闻言后，脸色先是一怔。旋即明白过来，叶君浪所询问的是王霸那一伙人在江海大学校门口闹事的情况。这时候的张彪可以说已经是心胆剧烈，整个人都处在一种惊恐不安的情绪中。他从叶君浪那冷血无情的手段中意识到，这样的人绝对不是一个保安，而是一个真正的狠人。只怕是杀气人来，也绝不会眨一眨眼。所以他面对着叶君浪，那是真正的害怕，一种发自骨子里的恐惧，甚至这种恐惧与害怕，比起他在面对着九龙会的老大红叶的时候更甚。大大哥，那个人叫王霸。是他率领一些不长眼的东西在闹事。他目前不在这里，他受了点伤，所以没有过来。大哥，你你饶了我这一次，我向你保证，我回头一定会好好的收拾王霸他们，我非要打断他们的腿不可。张彪连忙说道。叶君浪摇了摇头，说道：“不用了，这件事还是我亲力亲为吧。我给你五分钟的时间，立即把这个家伙还有其余人全都喊过来。记住，只有五分钟的时间。如果超过了五分钟，他们没有赶来，那每过一分钟，我会打断你身上的一根骨头。”张彪一听，整个人的脸色再度变色，他浑身有些颤抖，禁不住说道：“大哥。”你看我，我的双手已经无法动弹，我我怎么联系他？叶君浪站起身，从躺着一地的黑衣男子中把一个手脚健全、只不过口鼻被打出血的家伙拎到了张彪的面前，说道：“他可以帮你联系，反正你只有五分钟的时间。好了，抓紧时间吧，我现在开始计时。”张彪脸色惊变，对着那个黑衣男子吼着说道：“手机，我的手机，拿过来，给我马上联系王爸，快！”那名黑衣男子立即将张彪脱落在地的手机拿起，翻找出王爸的电话后拨打了过去：“开免提，我亲自跟王爸说话。”张彪说着，电话打通了，响了几声后，对方接了电话：“喂，彪爷吗？不知有何吩咐？你这个该死的王八蛋，你给我用最快的速度过来黑色酒吧！不仅是你，还有你手底下的那些人，立马用最快的速度赶过来，五分钟内务必赶到，否则我杀
，他掏出根烟，点火后深吸了一口，袅袅烟雾升腾而起，场中那刺鼻的血腥味道混合着香烟的焦油味，一道吸入了肺部，那是一种别样而又刺激的感受。抽了几口烟后，叶君浪看了眼手机，他正在计算时间，地面上躺着的张彪却是度秒如年，每一秒钟的流逝对他而言犹如一个漫长的冬季般极为的煎熬。这时候，他前所未有的希望，时间能够转慢一点，希望时间的流逝能够就此定格住，就更好了。他知道，王霸一伙人住的地方距离飞色娱乐城不远，这也是方便这边有情况发生后，王霸他们能够及时赶来。但即便是住的不远，就算是赶过来，少说也要花十分钟左右的时间。而叶君浪却是说了，只有五分钟的时间，一旦超出每一分钟，王霸他们还没来，那叶君浪就要打断他身上的一根骨头。这让他想一想，都感到头皮发麻。不寒而栗。万一王八他们在赶来的途中堵车了怎么办？万一遇到了什么状况，延误了怎么办？如果半个小时后才能赶来，那他身上得要断掉多少根骨头？只怕那时候自己全身的骨头都要被敲断了吧？张彪越是想，心中就越是惶恐不安，甚至他都想着，还不如一头撞死算了。可是，一想到死，他却又没有丝毫的勇气去做出这个选择。他怕死，贪生怕死，否则也不至于这么快在叶君浪面前就崩盘了。酒吧角落。窗帘的背后，丁柔已经将这所有一切都目睹了。她那张柔美中却又透出飒爽英姿气势的鹅蛋脸上，已经写满了震惊之色。她真的没有想到，这个身穿保安制服的男人，竟是如此可怕铁血的一个人物。张彪手底下四五十人，居然被他一个人全都打倒了。这究竟是一个什么人？从对方与张彪的对话中，这起冲突的起因是由于江海大学的两个保安被打。事情真的只有这么简单吗？丁柔不知道，他也没有立即下结论。他已经通过信息联系了警局，很快警方的人就会赶过来。毕竟到了现在这个局面。基本已经是大局已定，警方也该出动了。很遗憾，五分钟的时间过去了，你唯有祈祷在接下来的一分钟内，那些人能够出现。这时，叶君浪忽而开口说道：“叶君浪这话宛如死亡宣判般，让张彪脸色惨白而起，浑身都在发抖。那种惊恐的巨意，仿佛化作无数寒冰利剑，侵袭如体，让他浑身冰凉。接下来这一分钟，可以说是张彪有生以来最为煎熬与惶恐的一分钟。可惜，奇迹并没有出现。一分钟转瞬而逝，一分钟过去了，我也该履行承诺了。我这人很诚信的。”并未骗你，真的是一分钟过去了。叶君浪开口，把手机的秒表计算器给张彪看着。随后，叶君浪握紧了手中的铁棍，不不，不要！求求你，给我一次机会！求求你！张彪完全崩溃了，语气中带着哭腔，正在哭着哀求。叶君浪却是没有理会，手中的铁棍一轮接着朝下一砸，精准的砸在了张彪右腿的膝盖骨上。咔嚓！在叶君浪所灌注的那股强横力道的挥击下，一声刺耳的骨折声传来，刺破了所有人的耳膜，也让所有人都胆颤而起。他们所有人看向叶君浪的目光完全变色。在他们看来，这已经不是一个人类。如此的冷血，如此的强势，如此的霸道，却又如此的残忍，完全就是一个活生生的恶魔。江海市怎么会有这样的恶魔？而招惹上这样的恶魔，完全就是自寻死路啊！张彪浑身都在抽搐，极度的痛苦，甚至已经让他麻木，让他都惨叫不出声来。那种痛彻心扉的痛，已经无法用言语表达。很抱歉，又是一分钟过去了。叶君浪冷漠的、毫无人情味的声音再度响起，与此相应的是，他又举起了手中的铁棍，呼，一棍横扫。横击在了张彪左腿的膝盖骨上，又是一分钟过去了。哎，你手底下的人真不给力！这不，又一分钟过去了，马上又要过去一分钟了。没事，我等得起。你身上的骨头也还很多，咱慢慢来，不着急。叶君浪的声音每隔一分钟就会响起一次，但对张彪而言，却是如同被打入十八层地狱般的受尽煎熬。终于，在第十一分钟的时候，酒吧门外响起了一阵急促的脚步声，正有人匆匆赶来，想来就是王霸他们那一伙人了。第零四七章。一个都不放过。酒吧门外的脚步声临近，显得很匆忙，彰显着对方是正在急促赶来。很快，酒吧的门口被人推开了，八名男子现身而出。为首的那名男子满脸横肉，一看之下正是王霸。王霸一走进来，扑面而至的是一股浓郁无比的血腥味道。紧接着，他便是看到了眼前这一幕，让他刻骨铭心、毕生难忘的恐怖一幕。地面上，无数黑衣男子犹如死狗一般的躺着，惨嚎哀嚎声持续不断，鲜血流了一地，许多人的手脚都折断了，往外露出了那森森白骨。这分明就是一个血色地狱，这这是怎么回事？啊？王霸呆住了，整个人被吓得脸色煞白而起，一股森冷寒气从足底蔓延向了脑袋，一种莫名的恐慌也将他整个人给包围在内。So， 还未等王霸一伙人反应过来，一道身影宛如狂龙出世般的横空而至，瞬息间出手，以这强势无比的手段袭杀向了王霸等人。这正是叶君浪。当门外响起脚步声的时候，他已经闪现在一旁等待着，直至王霸他们推门而入后，他确认的确就是在校门口闹事的那一伙人。他这才瞬间出击，以着叶君浪的身手，王霸他们根本无从抵挡，更别说是在突袭的情况下。砰砰砰！一连串的轰击声响彻而起，持续不断。那是拳头亦或是腿式轰击在人体上所发出的沉闷声音。转眼间，王霸他们这一伙人全都被打倒，全都横飞而出，一个个接二连三的倒在了地上。叶君浪这才把酒吧门口重新关上，冷着脸朝着王霸他们走去。王霸倒在地上后，挣扎着想要站起来，可他一抬眼
，便是看到了前方的张彪。一看之下，王霸嘴巴张得大大的，足以塞进去十个八个鸡蛋。他竟是看到张彪满脸鲜血，双手双腿对折成了一个非正常的角度，一看就知道是被打折了。在王霸的印象中，张彪全是滔天。永远都是一副高高在上、横行霸道的神色。可他现在看到了什么？张彪倒在地上，整个人已经是有气无力，就像是半条命已经没了一样。王霸整个脑袋都发懵了。在这一代的地盘上，张彪可以说是说一不二。究竟是什么人将他打成这样？很快，王霸就知道了真相。他看到了叶君浪走了过来，一看到叶君浪，他眼中的瞳孔陡然冷缩而起，禁不住说道：“是，是你。”叶君浪淡然一笑，说道：“对，是我。”很意外，白天的时候你们在校门口闹事，我把你们打跑的时候说了，不要再出现，不要再惹事。可是你怀恨在心，想要报复我，真要报复我也就算了，千不该万不该。你的这个彪爷派人把不相干的两个保安打伤了，没办法，我只好血债血偿。王霸顿时手足冰凉，一颗心沉到了海底。他无论如何也想不到，这个看着不起眼的保安，竟是如此的生猛彪悍，一个人单枪匹马的杀到了张彪的地盘中，将张彪连同其手底下的一众人手全都打趴在地。这是个真正的狠人，一个真正的恐怖人物啊！而自己却是作死的招惹上了他。王霸心中那个悔恨。都恨不得痛哭出声了。说起来，你是整个事件的导火线，所以我岂会轻饶你？叶君浪眯着眼，眼中有着丝丝冷意，乍现而出。不，不要！王霸惊恐无比的叫出声来。叶君浪却是充耳不闻，他拿起一根铁棍，开始了势大力沉的横扫。他毫不留情，尽显铁血手腕。事实上，无论是对于王霸，还是张彪他们这一些人，也没有什么可留情的。留着他们一条狗命，已经是最大的恩赐。若非是在都市中，有些一些律法上的限制，这要是在其他地方。这些人，叶君浪早就直接抹杀了。试想一下，王霸等人就连学生的学费都能恬不知耻、毫无人性的去勒索，可想而知，这个团伙暗地里也不知道做了多少伤天害理、丧尽天良之事啊！王霸等人的惨嚎声持续不断的响彻而起，宛如杀猪一般的凄厉森然，让人听着都要毛骨悚然。最终，当一切都平息下来的时候，只见王霸等人已经全都如同一条条死狗一般，他们手脚截断，身上也多处肋骨被打断，就算是不死，医治好了，也永远都坐在轮椅上。彻底沦为废人。以前你们横行霸道惯了，无恶不作，也不知道造下多少孽，这是没人惩治你们。千不该万不该，你们却是惹上了我，那就为你们造过的孽一次性做个清算吧。叶君浪开口说着，到了现在，事情基本上也已经解决完毕。但凡涉事者，叶君浪一个拳都没有放过。此件事了，他也该离开了。离开之前，叶君浪眼角的目光显得有意无意的朝着酒吧角落的方位看了眼，不过他没有更多的表示，迈开腿。就此走了出去，可刚要走到酒吧门口处，一阵密集的脚步声突然响起，人还未至，却已经有着一股肃杀之气扑面而来。紧接着，酒吧门口被人推开，一声暴喝声响彻而起，全都不许动，举起手来，警察！紧接着，二十多名荷枪实弹的警察已经冲了进来，带队的是一个三十岁左右的魁梧男子，一张国字脸尽显威严，双目如刀，极为的凌厉。冲进来的他像是要准备大干一场，可看到场中的情况后，他也不由自主的愣住了，放眼看去。整整有数十道身影，身体抽搐，面孔扭曲，极尽痛苦的倒在了地上，时不时的还有着一声声痛饮惨嚎的声音传递而来，一股浓重的血腥味道在弥漫着。有些人的手脚、四肢全都被打断，而且还不在少数，这如同一个屠宰场一般。饶是邢飞扬是个老刑警了，可眼前这一幕场景还是让他禁不住倒吸一口凉气。同时，邢飞扬也蒙住了，这是怎么回事、啊？怎么跟自己接到的情报不一样？一屋子的人全都趴下了，自己率队赶来都没有丝毫的用武之地了。邢飞扬还真的愣住了。他一双锐利如刀的目光环视四周，总算是看到了偌大的现场中还有一个人站着。这家伙穿着一身保安制服，难不成是这里的保安人员？邢飞扬并没有多想，这一屋子的人全都趴下了。兴许这个家伙是个保安，并没有被卷入冲突事件中，所以还能站着。问题是，凶手呢？把这一屋子人全都打趴的凶手在哪里？斗灵四八丈，火爆警花。咦，邢飞扬无论如何也没有想到，他率人赶来之后，会是眼下这样的局面。五十多号人就这么的倒在了地上，断手断脚。鲜血横流，哀嚎之声不绝于耳。他想着，能够制造这样场面冲突的，那另一帮人手少说也有上百人。也就是说，今晚在这个酒吧场地中有两伙人在火拼。可惜他赶来的时候，只看到倒下的一方，另一伙人手却是不见了。该死，来晚了一步，竟是让另一帮人给逃走了。邢飞扬怒骂了声，他走了过去，看到一个黑衣男子还清醒，便是将这个黑衣男子给揪了起来，问道：“你们是跟什么人火拼？另外一伙人是什么势力？领头人是谁？给我一五一十的如实招来。”然而，邢飞扬还没等到这个黑衣男子开口，他的耳边却是传来了一道声音：“这位警察大哥，你们是来找凶手的吗？那就是我了。如果你们想要把我带回警局审讯，那就上手铐吧。”抗拒从严，坦白从宽，这个道理我还是懂的。我保证一定会配合诸位警察同志调查此事。邢飞扬转头一看，竟是看到那个保安屁颠屁颠的走了过来，还伸出了双手，一副情愿被戴上手铐带走的贱样子。邢飞扬顿时恼火了。现在的他可是没有心情开玩笑，他冷声说道：“你给我老老实实的站着，别动！就你还说自己是凶手！”天底下还
。再说了，这里几十号人，你小子当你是神啊？一个人把这屋子里的人全都打趴了。不过，你是不是也目睹了整个事件？正好也可以带回去当个人证。叶君浪脸色一正，有种忍不住想要笑的冲动。他发觉眼前这个刑警倒也是很有趣，他很认真的说道：“警察同志，我真的就是凶手，我这人最大的毛病就是实诚，真没有骗你。”邢飞扬简直是忍无可忍了，他说道：“看来这个家伙是被眼前这一幕给吓傻了，脑子出了问题。”小王，把他带到一边去，回头送去医院的精神病科看看，是不是脑子受到刺激，还是怎么着了？邢飞扬从事刑警行业多年，他的确是见过许多穷凶极恶的罪犯，也见过好斗勇猛的狠人。可是要说一个人将这屋子里五十多号手持凶器的人手给打翻，他还真的是不信。再说叶君浪穿着一身保安制服。看着像是个保安，这世上哪有一个保安如此厉害的？有这么厉害的身手，还需要来当保安？综合这些来判断，邢飞扬认为叶君浪不是胡说捣乱，那就是亲眼目睹这一起火拼事件之下被吓傻了，脑子出现了错乱。邢飞扬不再理会叶君浪，他转眼看向手中揪着的那名黑衣男子，却是注意到这个黑衣男子的脸色竟是出现了极大的变化，变得充满了不安、害怕、恐惧与战栗，那表情活生生的，就像是看到了鬼一般，有种说不出来的惊恐颤抖之意。邢飞扬脸色一愣。他注意到，这个黑衣男子并非是看到了他才有这样的脸色反应。这名黑衣男子那双惊骇欲绝的目光盯着他旁侧的位置看着。邢飞扬顺着这名黑衣男子的目光一看，便是看到了旁侧的叶君浪。这家伙是在害怕这个保安。邢飞扬脑海里立即冒出了这个念头。出于刑警应有的警觉性，他立即意识到了一个问题：难道现场这一切真的是这个保安干的？这怎么可能？邢飞扬看看黑衣大汉，又看看叶君浪，他那又浓又黑的眉头皱了皱眉，说道：“这怎么可能？丁队呢？”丁队不是说他就在现场的吗？怎么没看到人？老邢，我在这里。邢飞扬话刚落音，猛地听到一声冷冽却又极为悦耳的声音传来，便是看到右侧角落上的窗帘被掀开，一道高挑亮丽且极为性感火爆的身影走了出来。他身上穿着一件黑色的紧身裙，勾勒而出的那道曲线极为的火辣性感，呈现出了一个极度夸张的 S 曲线，裸露而出的肌肤呈现出一种性感的小麦色泽，留着一头齐耳短发，显得干脆利落。一张极尽柔美的鹅蛋脸上点缀着一双碱水双瞳，高挺的鼻梁下。那性感红唇禁不住让人心生一种一清方泽的冲动。叶君浪也转眼看向了这个浑身上下每一分每一寸都散发出一股火辣与野性气息的女人。这个女人正是此前他早已经注意到的那个女人。不过看到她走出来，叶君浪的脸色却是一点都不显得意外。事实上，叶君浪早已经知道那个角落中藏着一个人。以着叶君浪身为觉醒者的感知能力，又岂会感应不到角落中有着一道气息存在？叶君浪从这股气息中判断出，暗中藏着的是一个女人。他第一时间想到的就是他此前注意到的这个在酒吧内神情异常的女子。眼下终于是看清楚了这个女人的真面目，还真是一个性感有我。那火辣辣而又充满了野性的气息，就像是一头小母豹，极尽狂野，却又能够激发出男人潜意识里的征服欲望，真是太对胃口了。他一直好奇这个女人的身份，不过现在不用问，他也明白了，这个女人肯定是一个女警。这些警察能够如此迅速的第一时间赶来现场，肯定不是张彪这边的人手报警。事实上，以着张彪身份的特殊性，他是绝不会选择报警的。唯一的解释就是躲在角落窗帘后面的这个女人，暗中通知警队中的警察迅速赶来。丁队，你一直在这里啊？这这到底是怎么个情况？邢飞扬立即走了上去，开口问着。丁柔眼中的目光盯住了叶君浪，说道：“老邢，你怎么还不把他给铐上？什么情况？那就得要问他了。什么？这些人真的是这个小子给打伤的？”这，邢飞扬整个人顿时有些凌乱，联想到他此前说过的那些话，那不是在自己骂自己吗？他，他看着像是一个保安。邢飞扬有些不可置信，叶君浪嘿嘿一笑，他并未开口说什么。保安丁柔冷笑了声，他说道：“穿上一身保安制服就是保安了吗？说不定这是他故意伪装的。你是不知道，这家伙的脸皮比城墙还厚，把他给我控制住。”此外，现场中的这些人就是张彪团伙的人手，一并全都带走。第零四九章火爆警花二。张彪此生从未有一刻像是现在这样觉得警察是如此的可爱可亲，简直是就跟他亲人一样，让他倍感温暖。这要是在今晚之前，这样的感觉对他而言，那绝对是天方夜谭。毕竟他是道上人物，他这样的人当然不会欢迎警察，也将警察视为一种潜在的威胁。可是，倘若跟叶君浪比起来，他简直是觉得警察太可亲了。至少警察的出现，意味着他的人身安全得到了保证，意味着他这条命总算是活了下来。至于叶君浪，在他眼中，完全就是一个不折不扣的恶魔，一个双手沾血的刽子手，一个足以让他半夜做噩梦的存在。警察同志，你们可算是来了，你们可要为我做主啊！张彪哀嚎了起来，为你做主。看到警察，彪爷这是壮胆了。叶君浪双眼微微一眯，盯着张彪，冷笑着说道。张彪一听这话，浑身忍不住一颤，脸上的惊恐立即蔓延开来，后面的话也戛然而止。对于叶君浪，他是发自真心的恐惧与害怕，都形成条件反射了。叶君浪一句话，便是让他惊惧的颤抖而起。哼，警方在场，你还敢威胁别人，还真是狂妄。丁柔走了过来，一双杏眸冷冷的盯着叶君浪，接着说道：“老邢，你还等什么？把他给我铐上，带回警局。”说着，丁柔看了眼张彪，说道
，全都带走。邢飞扬反应了过来，他走向叶君浪，说道：“这位小兄弟，真的是没想到，这一切都是你干的，事后居然没走。等着警方过来了，还主动认罪，这份觉悟很不错嘛。我都说我是个实诚的人了，坦白从宽嘛，这个道理我懂。”叶君浪淡然一笑，伸出双手，让那冰凉的手铐给铐上。至于酒吧场地中那些横七竖八躺着的人手，也有专门的警察前来处理。一辆警车上，叶君浪脸色平静的坐着。他就像是个嫌疑犯般，双手已经铐上手铐。堂堂一代龙影兵王，此刻却是被铐上的手铐。此事要是传到龙影组织中，只怕那一个个铁血杀伐的龙影战士都要直接杀过来天海市。在那些龙影战士的心目中，叶君浪不仅仅是他们的老大这么简单，有时候更像是一种图腾，一种信仰。冒犯他们可以，但绝不能冒犯到叶君浪，否则他们就算是拼了命，也要维护叶君浪的尊严与威势。这要是传到黑暗世界中，代表着杀戮与血色地狱的当时撒旦，居然被一个地方的警察铐上了手铐。也绝对会让黑暗世界中各方势力以及各大强者都会惊掉一地眼球。叶君浪的脸色却是显得很平静，没有丝毫的在乎之感。事实上，从他出手的那一刻，他多少已经猜测到这样的结局。这是在都市中得要遵守都市中的规则与制度。不过对叶君浪而言，手中戴着的手铐可有可无。倘若他愿意，他有不下十种办法能够迅速的解开手中戴着的手铐。邢飞扬跟叶君浪坐在一辆警车上，他瞥了眼叶君浪，说道：“小子，真是看不出来，一个人把张彪手底下的人全都打趴了。”这份能耐，我服。抛开公事公办，私底下我还是忍不住给你点个赞。张彪团伙在江海市横行无忌，也不是一天两天了。出什么事了？张彪有着他手底下的小弟顶着。由于没有什么直接的证据，警方也拿张彪没办法。不过刚才看着张彪被你揍得半死不活的，我还真是一阵暗爽。叶君浪笑了笑，说道：“警察大哥，这么说我们还真是志同道合啊。我也看不惯张彪那副嚣张跋扈的样子，想必警察大哥你也早就想揍这个张彪一顿了吧？”邢飞扬看着叶君浪，他本身就是个性情中人，他嘿嘿一笑。说道：“那是肯定的，但只要我穿着这身警服一天，就不能这样做。除非有确凿的犯罪证据指向张彪，这一点我倒是能够理解。张彪这样的人，总需要有个人站出来收拾他一顿。”叶君浪说道：“对，你说的没错。只不过你这次落在丁队手中，你还是自求多福吧。我顶多就是到时候看情况维护你一下。总之，到时候你好好配合丁队，别惹他发火就好了。”邢飞扬小声说道：“丁队就是那个丁警官吗？我看他挺漂亮，也挺温柔的呀。”叶君浪不解的问道：“噗。”邢飞扬正喝着一口矿泉水，闻言后差点没把喝下去的水给喷吐出来。邢飞扬干咳两声，他说道：“兄弟，不瞒你说，我刚认识丁队的时候也是跟你一样的想法。可是后面，远的不说，就前些天，一个嫌疑犯在审讯的时候对丁队不敬，居然还胆敢调戏丁队，结果丁队直接一脚下去，那个倒霉的家伙下面的鸟玩意被踢爆了。不对吧？这么野蛮暴力？还好，还好，我这个人性格腼腆，从来不会主动调戏美女。”叶君浪开口，顿了顿，又补充了句，说道。我只等美女来调戏我。邢飞扬一怔，旋即他嘿嘿一笑，说道：“兄弟，这么说你还是个泡妞高手啊？”叶君浪讪讪一笑，说道：“不敢当，不敢当。这女人嘛，不用太多，十个八个也就够了。”邢飞扬直接无语，想到自己还是光棍一条。再听这话，他顿感自己遭受到了一百倍暴击伤害。说话间，警车驶入了警局中，叶君浪被带下，直接带进了一间审讯室内。接着，审讯室内的门口关上，整个审讯室内没有灯光。黑乎乎的，伸手不见五指。叶君浪坐在特制的审讯椅上，他已经被固定住，不能起身活动。但倘若他愿意，他可以分分钟钟解开自身的限制。至于审讯室内黑乎乎的，这就是警方惯用的一些伎俩了，先给犯人制造一点心理压力。毕竟在这样的环境之下，在这样的黑暗中，总会让人害怕，总会让人的心理防线崩溃。但这一招用在叶君浪身上，完全就是多余的。叶君浪出身龙影，什么样的逼供手段没有见识过？别说逼供，倚着他骨子里的血性，在战场上，就算是被人拿枪顶在脑袋上。他也绝不会眨一眨眼，所以这样的伎俩他完全不在意，反而是很享受黑暗中这一刻的安宁。第零五零章警花审讯。约莫半个小时后，砰！审讯室的门口终于是被人打开，审讯室内的灯光也在骤然间明亮而起。丁柔含着脸走了进来，身边跟着一个负责做记录的警员。可以说，丁柔这走进来的气势十足，整个人威风凛凛，加上俏丽的脸蛋，笼着一层寒霜，眉宇间更是带着一股威严气势。他回到警局后，已经换上了一身警服，这就更加的显得气势夺人。如此气场十足的走进来。自然是能够给犯人造成一定的心理压力。丁柔心中也是这样想的。可是，当他走进来一看，整个人立即为之气结，只觉得小腹间有股无名怒火升腾而起，气得他直咬牙切齿。他看到了什么？他竟是看到叶君浪坐在那特制的审讯椅上，在打瞌睡。我 X， 丁柔当真是气得忍不住要爆粗口了。这家伙是什么意思？难道他不知道这是在审讯室？他居然还有心情在打瞌睡？这不是关键，问题的关键是自己方才气势汹汹走进来的架势，到底是给谁看？完全就是白搭了呀！丁柔气得银牙暗咬。走到座位上坐下后，忍不住一巴掌重重的拍向了桌面，啪！拍桌子的声音响彻而起，经久不息的回荡在审讯室内。
。先是校门口发生的两起事件，再到只身前往绯色酒吧中的大打出手，还真的有些累。这不，坐在审讯室中，黑灯瞎火的，百般无聊之下困意袭来，他也就打瞌睡的。但很快，那响彻耳起的拍桌声把他给惊醒了。他睁开略显惺忪的睡眼，朝前一看之下，便是看到了丁柔那张龙着冰霜的俏丽脸蛋。丁警官，你来了呀！叶君浪开口，还打了个呵欠。那脸色神情尽显慵懒，丁柔冷冷地盯着叶君浪，冷声说道：“姓名、年龄、职业，报上来。”叶君浪心知这是要开始审讯了，他精神一振，说道：“叶君浪， 2 5岁，保安，保安。”丁柔诧异了声，他紧盯着叶君浪，说道：“你当真是一个保安？在哪里任职？”江海大学。叶君浪说道。丁柔当真是大感意外，他没想到叶君浪真的就是一个保安。原本他还以为叶君浪穿着一身保安制服，不过是掩人耳目罢了。他也没有质疑叶君浪的话，因为是不是真的？直接联系江海大学就能够查得到。今晚你与张彪团伙是因为什么事引发了冲突？这当中是否涉及到什么利益冲突？丁柔问着。叶君浪闻言后，脸色诧异而起，禁不住上上下下打量了眼丁柔。他这才注意到，丁柔已经是换上了一身警服。还真别说，叶君浪只觉得丁大警官换上一身警服后，更加的显得性感火辣了，活生生就是制服诱惑呀！那身警服明显统一发放，没有按照他的尺寸来。故而穿在他的身上，胸口的部位显得紧绷不已。那纽扣的丝线想必已经承受着难以想象的拉扯力度，真是让人担心。他稍微晃动之下，会不会发生纽扣崩断的人间惨剧？不，不应该是惨剧，应该是春色满堂。不过，这个性感火辣的美女警官是胸大无脑吗？今晚的整个事情经过他，不都看在眼里了吗？居然还在这里明知故问。想归想，叶君浪可不会傻到吧？胸大无脑这样的话给挑明了说出来，他唯有笑着说道：“丁警官，你不是已经目睹了整个事情经过了吗？怎么还来问我？”没听到我在问你话吗？我问你，你就给我回答。丁柔语气冰冷，声线已经在拔高。叶君浪笑了笑，说道：“是是是，丁警官千万别动气，这女人啊，一生气就容易变老。事情的起因在于张彪团伙在江海大学的校门口闹事，我身为学校的保安，当然要出面制止。谁曾想，却是因此而得罪到了张彪团伙。他们骄横惯了，所以心有不甘，蓄谋报复。他们今晚打伤了江海大学的两名保安，那两名保安完全没招惹到他们。张彪团伙无非就是想要杀鸡儆猴，借此来警告我。”我想着事情因我而起，所以我就去绯色酒吧找张彪谈谈，怎么着也要把这事儿给解决了，不是？接下来后面的事情你也看到了，他们把酒吧的客人全都清走，唯独留下我。张彪带着几十号人过来，率先对我出手围攻，这些你都是亲眼所见。丁柔看着叶君浪说道：“事情的起因就是江海大学的保安被打伤。”对，叶君浪点头，这里面并没有涉及到其他的利益纠纷。丁柔问着，叶君浪摇了摇头说道：“事实上，我第一天来到江海市，第一天入职，你说我跟张彪团伙有什么利益纠纷？”丁柔还以为叶君浪跟张彪团伙存在着什么利益纠纷，所以才会引发这么大的冲突。现在看来，似乎不是这么一回事。叶君浪看了眼丁柔，笑着说道：“丁警官，你看我招供也招供完了，态度很是配合，坦白从宽吗？你看啥时候把我给放了呀？放了你！”丁柔看了眼叶君浪，他冷笑而起，说道：“你涉嫌聚众斗殴，并且你出手将张彪团伙的人手打得如此之重，你居然说放了你！”叶君浪皱了皱眉，他说道：“喂，丁警官，不能因为你是女人而不讲理啊！”整个过程你都亲眼目睹，你也看到了。张彪带着几十号人过来后，率先对我大打出手，我这分明是在正当防卫啊！难不成非要我坐着不动，任由张彪团伙那些长刀、铁棍把我劈成肉酱了？这才是合理的吗？哼，正当防卫，你还真是能说，还真没见过正当防卫的人坐在这里侃侃而谈的。丁柔冷笑了声，叶君浪闻言后心中一阵不爽，他说道：“丁警官，你这话是什么意思？你好歹也是个刑警队队长吧，怎么能这样是非不分呢？难不成坐上这个位置靠的不是脑子跟能力，而是靠胸吗？”此言一出。原本一直安静坐着进行审讯记录的那名记录员抬眼看向了叶君浪，那目光中明显充满了诧然之感，更是流露出一种对叶君浪的同情与怜悯之意。舒战这几天在北京开年会，所以七少也没法码字，只能保持不断更。今天就先一更，大家体谅一下。下个月开始会闭关码字，然后开始爆发。